আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের জন্য স্পেশাল ক্লাস নিয়ে চলে আসলাম সবাই খুব দ্রুত আমরা ক্লাসে জয়েন হয়ে যাব ঠিক আছে একটু দ্রুত ক্লাসে জয়েন হয়ে যাব এবং সবার জন্য বলতে গেলে সুপার একটা স্পেশাল ক্লাস আমি দেখতে পাচ্ছি আমি একটু যাব সো দেন হচ্ছে 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 যা দেখতে পাচ্ছি ইয়েস ইয়েস এন্ড দেন গো परीक्षा ওকে একদম ফাস্ট চলে আসতে হবে স্লাইড চেঞ্জ হোস কেমন আছি আমরা সবাই কেমন আছি কেমন আছি আমরা সবাই জানাও দেখি ভাইয়া আমরা কেমন আছি ভালো আছি সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন কেমন আছেন কেমন আছেন সবাই নিজের টাইমলাইন থেকে ক্লাসটাকে শেয়ার করে দাও তো দেখি ভাইয়া সবাই নিজের টাইমলাইন থেকে ক্লাস টাইমলাইনে ক্লাসটা শেয়ার করে দাও দেখি ভাইয়া সবাই একদম দ্রুত করব ঠিক আছে সবাই দ্রুত ক্লাসটাকে হচ্ছে আমরা শেয়ার করে দিব ঠিক আছে একদম ফার্স্টলি সবাই শেয়ার করে দিব এবং সবাই সবাইকে মেনশন দিয়ে দিব ওকে তাড়াতাড়ি চলে আসো সবাই তাড়াতাড়ি চলে আসো ওকে 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 আলহামদুলিল্লাহ তাড়াতাড়ি চলে আসো ভাইয়া আমি কারণ শুরু করে দিবো আমি বেশিক্ষণ ওয়েট করব না ঠিক আছে ওকে ওকে সবাই কই আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না সবাই শেয়ার করে দিচ্ছি মেনশন করে দিচ্ছি শেয়ার ডান মেনশন ডান বলো আবার সবাই একটু কমেন্ট একটু লিখি ভাইয়া শেয়ার ডান মেনশন ডান দেন আমি হচ্ছে আমার দৌড় স্টার্ট করব আজকে সবাই এনার্জি নিয়ে আসো কিনা বলো আজকে সবাই যদি এনার্জি নিয়ে আসো এক ক্লাসে আমি টানা শেষ করে দিব এক ক্লাসে আইভিউ নিয়ে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না এনার্জি আছে আছে সবার আছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আজকে ইনশাল্লাহ চরম একটা ক্লাস আমরা নিব ঠিক আছে আমি এখনো শেয়ার দেখতে পাচ্ছি না সবাই তো শেয়ার করে দাও ঠিক আছে ঠিক আছে কারণ সবার টাইমলাইনে চলে যাক সবার কাছে চলে যাক ক্লাসটা সবাই উপকৃত হোক সবাই আজকে একটা আমরা ভালো একটা ক্লাস করতে যাচ্ছি এনিওয়ে আমি তাইলে স্টার্ট করতেছি সবাই রেডি আজকে একদম শেষ পর্যন্ত থাকবো ক্লাসের শেষ পর্যন্ত আমি আইকিউ টু জেড শেষ করাই দিব ক্লাসে আজকের ক্লাসটা করো ইনশাল্লাহ ষোলো তারিখ ভাইয়াকে একটু মনে করবা পরীক্ষা হলে গিয়ে ভাইকে মনে করবা এনিওয়ে पास ना करो तुम जो भलो मार्क्स पाओ ना क्या तुम्हारे रेजल्ट आसबेना ঠিক আছে তোমার রেজাল্ট নো তোমার রেজাল্ট ক্রস আসবে না সো প্রথমে যে কাজটা হবে এইখানে তোমার নাম্বারটা এনশিওর করতে হবে আর এইখানে তুমি যত ভালো মার্কস তুলতে পারবা তত বেশি ভালো সাবজেক্ট তুমি পাবা ঠিক আছে তত বেশি ভালো সাবজেক্ট তুমি পাবা ওকে আমি প্রথমে তোমাদের সাজেশনটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে সাজেশনটা দেখো এটা হইতেছে তোমাদের ফাইনাল একটা সাজেশন যেসব জায়গাগুলো থেকে বেসিক্যালি তোমাদের প্রশ্নগুলো হয় হ্যাঁ যেসব জায়গাগুলো থেকে তোমাদের বেসিক্যালি প্রশ্নগুলো হয় ইনশাল্লাহ এটাই আমার শেষ বরস আল্লাহ তুমি দেখি ইনশাল্লাহ আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে নিরাশ করবে ভাই শেয়ার করে দাও না ভাই কোথায় তোমরা কোথায় ইনশাল্লাহ ওকে 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 দেখো দেখো এটা এইটা একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও সবাই আমি অবশ্য ক্লাস শেষে পিডিএফটা দিয়ে দিব সবাই রে ওকে ফাইনাল 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 সো আমি স্টার্ট করতেছি আমার ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে রাইট ডাউন প্রথমে আমি স্টার্ট করবো অ্যানালজি দিয়ে ঠিক আছে প্রথমে আমি যে টপিকসটা দিয়ে স্টার্ট করতেছি এটা হইতেছে আমাদের অ্যানালজি ভাই আমরা খুব দ্রুত আনসার করব দ্রুত আনসার করব ওকে সো দেখো প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নে আমরা যাচ্ছি প্রথম টপিক আমাদের কি প্রথম টপিক হইতেছে আমাদের অ্যানালজি প্রথম টপিক হইতেছে অ্যানালজি অ্যানালজি থেকে প্রতি বছর দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসে ঠিক আছে প্রতি বছর দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসে এরপর দেখো এরপর দেখো ভাইয়া আমরা একটু মিনিমাম দশ পাওয়ার চেষ্টা করবা দশ পাওয়ার চেষ্টা করবা আট না দশ পাওয়ার চেষ্টা করবা ভাইয়া টক্সিক হার্মফুল প্রথমে ভাইয়া অ্যানালজিতে দেখো ভাইয়া টক্সিক হার্মফুল 
টক্সিক মানে যেই জিনিসটা হচ্ছে টক্সিক যেই জিনিসটা অনেক বিষ বিষাক্ত ওই জিনিসটা আমাদের জন্য কি ভাইয়া ক্ষতিকর টক্সিক যেই জিনিসটা আমাদের জন্য টক্সিক ওই টক্সিক জিনিসটা হচ্ছে আমাদের জন্য হার্মফুল তাহলে কোন জিনিসটা এখানে রাইট आंसर হবে আমাকে একটু জানাও কোন জিনিসটা ভাইয়া আমার রাইট आंसर হবে আমাকে একটু দ্রুত জানাতে হবে কোনটা আমার রাইট आंसर হবে ভাইয়া ঠিক আছে ভাইয়া ইনশাআল্লাহ ভাইয়া রে ভাইয়া কত প্লাস থাকে বলো বলো না আমার আমার কত হবে ভাই 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 সবাই একটু খুব দ্রুত বলো সবাই একটু দ্রুত আমাকে জানাও দেখি ভাইয়া আমাকে একটু आंसर দ্রুত করতে হবে প্রথম দিকে একটু স্লোলি যাব তোমাদের জন্য সো আমাকে একটু জানাও দেখি ভাইয়া প্রথম একটু জানাও দেখি সো জানাও দেখি আমি একটু দেখি কে কে आंसर করতে পারতেছে ওকে আমি নিজে একটু দিয়ে দিচ্ছি সো আমাকে একটু দ্রুত জানাও আমাকে একটু দ্রুত জানাও ঠিক আছে সো ভাইয়া সো ভাইয়া আমরা অবশ্যই অবশ্যই যে জিনিসটা বলতে পারতেছি এখানে কোনটা হবে এখানে পুলিশ আউফুল হবে না আউফুল মানে কি ভাইয়া আতঙ্ক জড়ো পুলিশ কি আতঙ্কের কারণ হোয়াটএভার এরপর গে চিয়ারফুল দুইটাই হইতেছে ভাইয়া প্রফুল্ল আনন্দের সাথে সম্পর্কিত এটাও হবে না ক্রুয়েল ক্রুয়েল জয়ফুল এটা হইতেছে ভাইয়া জয়ফুল ক্রুয়েল নিষ্ঠুর জয়ফুল এটা হবে না আমাদের দেখো ভাইয়া টক্সিক হলে যখন একটা জিনিস যখন হার্মফুল হচ্ছে একটা জিনিস বিষক্ততার ফলে যখন হার্মফুল হয় ক্ষতিকর হয় তেমনি দেখো ভাইয়া আয়রন আমাদের জন্য কি হচ্ছে ভাইয়া বিষ যেমন টক্সিক বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে বিষ বোঝাচ্ছে বিষ যেমন আমাদের জন্য ভাইয়া ক্ষতিকর হচ্ছে ঠিক সিমিলারলি আয়রন আয়রন আমাদের জন্য কি হচ্ছে ভাই ইউজফুল হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर কোনটা হবে রাইট आंसर হবে ভাইয়া এ আয়রন আমাদের জন্য কি হবে ইউজফুল হবে ঠিক আছে এর পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি এর পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি ক্রিকেট পিচ ক্রিকেট খেলা কোথায় হইতেছে ক্রিকেট খেলা কোথায় হয় ক্রিকেট খেলা হয় ভাইয়া পিচের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয় ঠিক আছে ক্রিকেট খেলা কোথায় হয় পিচে হয় তাহলে রাইট आंसर আমার কোনটা হবে ভাইয়া রাইট आंसर আমার কোনটা হবে आंसर করো দেখি ভাইয়া এই জায়গাটাই অনেকে ভুল করো ক্রিকেট খেলা কোথায় হইতেছে ভাইয়া ক্রিকেট খেলা হয় আমাদের পিচে সো রাইট आंसर আমার কোনটা হচ্ছে জানাও দেখি ভাইয়া সাউন্ড নেই কি বলে ভাইয়া সাউন্ড নাই পাগল হয়ে গেছো তুমি দেখো কোনটা হবে রাইট आंसर ঠিক আছে রাইট आंसर কোনটা হবে डेफिनेटলি ক্রিকেট খেলা যদি ভাইয়া পিচে হয় এটা অনেকে বোট হারবুল লিখো ভাইয়া বোট হারবুল কখনো হবে না এটা রাইট आंसर হবে ভাইয়া বক্সিং রিং ক্রিকেট হয় পিচে বক্সিং কোথায় হয় বক্সিং হয় ভাইয়া রিং এ ঠিক আছে রাইট आंसर হবে ভাইয়া বক্সিং রিং বক্সিং রিং ইজ দা রাইট आंसर ঠিক আছে বক্সিং রিং ইজ দা রাইট आंसर এরপরে ভাইয়া দেখো প্যাটার্ন সাপোর্ট পৃষ্ঠপোষক তোমাদেরকে কি করে পৃষ্ঠপোষক প্যাটার্ন মানে কি ভাইয়া প্যাটার্ন মানে হইতেছে ভাইয়া প্যাটার্ন মানে হইতেছে ভাইয়া পৃষ্ঠপোষক পৃষ্ঠপোষক তোমাকে কি করতেছে ভাইয়া পৃষ্ঠপোষক তোমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে পৃষ্ঠপোষক তোমাকে সাপোর্ট করতেছে যে কোনো জায়গায় তাহলে ভাই এখানে কোনটা রাইট आंसर দিবা স্পাউস ডিভোর্স রেসপোর্ট ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলর অ্যাডভান্স নাকি হোস হোস্টিলিটি কোনটা রাইট आंसर বলতে পারতিস ভাইয়া কোনটা রাইট आंसर বলতে পারতিস সবাই একসাথে বলো ভেরি গুড কোনটা রাইট आंसर বলতে পারতিস डेफिनेटলি আই এম দা রাইট आंसर হবে ভাইয়া প্যাটার্ন যেমন আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে প্যাটার্ন যেমন আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে পৃষ্ঠপোষক আমাকে যেমন সাপোর্ট দিচ্ছে স্পাউস দিব সেটা হবে না ভাইয়া এটা সম্পর্ক যাচ্ছে না রেসপোর্ট ম্যানেজমেন্ট তাদের মধ্যে ইন্টারনাল একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু এটা আমাদের প্রশ্নের মতন যাচ্ছে না কিন্তু ভাই এখানে রাইট आंसर হচ্ছে কোনটা কাউন্সিলর অ্যাডভাইস প্যাটার্ন যেমন আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছে প্যাটার্ন পৃষ্ঠপোষক যেমন আমারে সাপোর্ট দিচ্ছে ঠিক তেমনি আমাকে কাউন্সিলর কি দিচ্ছে ভাইয়া কাউন্সিলর মানে যে উপদেষ্টা উপদেষ্টা আমারে কি দিচ্ছে অ্যাডভাইস দিচ্ছে রাইট आंसर ইজ ভাইয়া কাউন্সিলর অ্যাডভাইস ঠিক আছে কাউন্সিলর অ্যাডভাইস এরপর দেখো এরপর দেখো ট্রি লিফ ট্রি লিফ ট্রি তে কি থাকে ভাইয়া ট্রি তে কি থাকতেছে ট্রি তে থাকতেছে ভাইয়া লিফ তাহলে फ्लावर फ्लावर কি থাকতেছে বলো দেখি ভাইয়া পেটাল বেস গার্ডেন নাকি গার্ডেনার হুইচ ইজ দ্য রাইট आंसर রাইট आंसर কোনটা হচ্ছে জানাও দেখি ভাইয়া কোনটা হচ্ছে কোনটা হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर আমাকে একটু দ্রুত বলতে হবে ট্রি তে যদি ভাইয়া লিফ থাকে তাহলে फ्लावर কি থাকবে फ्लावर डेफिनेटলি ভাইয়া পেটাল থাকবে পেটাল পেটাল মানে কি ভাইয়া ওই পেটাল মানে পাপড়ি পাপড়ি থাকতেছে ঠিক আছে এরপর দেখো ভাইয়া পরপ্রোস পয়ট্রি পোর্স মানে কি ভাইয়া গদ্য পোর্স মানে কি ভাইয়া পোর্স মানে হইতেছে ভাইয়া গদ্য আর হচ্ছে পয়ট্রি মানে হইতেছে কি ভাইয়া পয়ট্রি মানে হইতেছে ভাইয়া পদ্য ঠিক আছে এরপর দেখো কনভারসেশন কি হবে ভাইয়া গদ্য পদ্য কনভারসেশন কনভারসেশন মানে হইতেছে ভাইয়া কনভারসেশন হচ্ছে ভাইয়া আলোচনা কিংবা কথা বলা হ্যাঁ কনভারসেশন মানে আলোচনা বলতে পারো কিংবা কথা বলা কথা বলা বলতে পারো তাহলে আলোচনা কথা বলা যে কোনো একটা জিনিস আমরা বলতে পারি তাহলে এটার সাথে কোনটা হবে ভাইয়া কনভারসেশনের পর সাথে সং হবে পয়েম হবে ল্যাঙ্গুয়েজ হবে নাকি লিসেনিং হবে হুইচ ইজ দ্য রাইট आंसर কখন নয়
এরপর দেখো ভাইয়া পেইন্টার ব্রাশ পেইন্টার কি করে পেইন্টার কি করে ব্রাশ দিয়ে হচ্ছে ভাইয়া পেইন্ট করে ঠিক আছে তাহলে ভাই এখানে কোনটা হবে আমাকে কোনটা রাইট आंसर হবে জানাও দেখি ভাইয়া এর কি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ হবে হ্যাঁ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে পুলিশের রিলেশন থাকতে পারে আইনগত দিক দিয়ে বাট ইট নট গোস টু आवर क्वेश्चन প্রাইম এর সাথে লয়ার সম্পর্ক আছে সো কোনটা आंसर হবে আমাকে একটু জানাও দেখি ভাইয়া রাইট आंसर কোনটা রাইট आंसर কোনটা আমাকে নাম্বার দিয়ে করবা নাম্বার দিয়ে করবা রাইট आंसर কোনটা ঠিক আছে রাইট आंसर কোনটা डेफिनेटলি হচ্ছে আমাদের ডিসি ভাইয়া ইয়াল্লাহ बनाए महासागर ठीक है पानी सीमाना मैं असीम पानी थे डिजार्ट मान कि भैया मरुभूमि अर्थात भैया देखो एक अनेक बस पानी आते भैया पानी नहीं टपिक्स व देखो टाइगर फरेस्टर देखो भैया गुड जो बैट हुआ की जानी जमान बद्ध हो जाए मान जमान बद्ध जो हो जाए तक प्लट बलाटर की भैया ब्लाड जो प्लट है वाटर की जाना देखिए भैया सामने बड़ बड़ स्क्रीन सबकिसी सो को भैया ब्लाड जो जमानबद्ध हो जाए तक प्लट हो जाए वाटर जो जमानबद्ध हो जाए तक कि भैया आईस हो जाए ठीक है कि भैया आईस हो जाए बुझाइते आईस हो जाए 
এর পরে দেখো ভাইয়া কি আছে फ्लावर फ्लावर কে যখন फ्लावर फ्लावर দিয়ে আমরা কি করতে পারি फ्लावर দিয়ে আমরা বুকে করি ভাইয়া বুকে फ्लावर বুকে মানে ফুলের তোড়া আমরা যখন কাউকে যখন উইশ করতে যাই কাউ কাউকে যখন আমরা আর প্রপোজ যখন করতে যাই তখন কি নিয়ে যাই একটা বুকে নিয়ে যাই না এটা কি দিয়ে তৈরি করি फ्लावर দ্বারা তৈরি করি তাহলে ট্রিজ দ্বারা কি তৈরি করি বলো দেখি ভাইয়া फ्लावर দ্বারা যদি ভাইয়া বুকে তৈরি করা যায় তাহলে ট্রিজ দ্বারা কি তৈরি করা যায় বলো দেখি ভাইয়া देखार मत एक जिस गार्डन रसार ना ठीक है गार्डन रिलेटेबल ना बुझाते कहो गार्डन रहा फार्निचार ठीक है इथिकाली जिस कर ले तुम जो देख लाइ फार्निचार होर भैया देखो प्रब्लेम ब्रडकस्ट ब्लाड भैया भाई देखी देखो तुम्हारे फेसबुक ठीक है सबा सब सब द्रुत जाओ प्रेस की प्रेस कर भैया पब्लिसिटी 
ঠিক আছে প্রেস ভাইয়া পাবলিসিটি করে এরপরে ভাইয়া দেখি দেখি পার্ল দ্বারা কি হচ্ছে পার্ল পার মানে হইতেছে ভাই মুক্তা মুক্তা দ্বারা আমরা কি করি মুক্তা দ্বারা ভাইয়া কি করি মুক্তার মালা নেকলেস করি তাহলে फ्लावर দ্বারা কি করি ভাইয়া বলো দেখি কি করি फ्लावर দ্বারা फ्लावर দ্বারা डेफिनेटली আমরা বুকে করি বুকে বুকে বুকেট বলিও না আবার বুকে বুকে করি ঠিক আছে কি হবে फ्लावर দ্বারা আমরা বুকে করি ঠিক আছে দেখছো দেখছো ভাইয়া সবাই ইউটিউবে এত ফাস্ট प्रतिक <laughs> बुद्धि कत भैया भैया तुम्हारा पानी प्रवाहमान बड़ो कर आलहमदुल्ला भैया ठीक है 
বড় করে আলহামদুলিল্লাহ বড় সবাই ওকে ওকে সো আমরা কোথায় চলে আসছি ভাইয়া এখানে চলে আসি ওকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে একটা পার্ট শেষ দ্বিতীয় পার্ট অসামঞ্জস্যতা একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসবে একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসবে ভাইয়া দেখো কি আছে নিচে কোনটা ব্যতিক্রম ভাইয়া ঝিলমিলি মৃত্যু ক্ষুধা বাদন হারা রাখি সোনার তরি আনসার কর ভাইয়া আনসার করো ভাইয়া শেয়ার করে দাও না ভাইয়া ক্লাসটা ক্লাসটা শেয়ার করে দাও মেনশন করে দাও কতবার বলো ভাইয়া সবাইকে দিয়ে দাও ভাইয়া সবাই ক্লাসটা করে অ্যাড্রেস উপকৃত হোক আনসার করো আনসার করো আনসার করো কোনটা হবে কোনটা হবে কোনটা হবে কোনটা হবে কোনটা হবে আনসার করো কোনটা হবে আনসার করো দেখি ভাইয়া ডেফিনেটলি ভাইয়া এই সোনার তরি কারণ ভাইয়া ঝিলিমিলি মৃত্যু কোধা বাদন হারা এই তিনটা হইতেছে ভাইয়া কাজী নজরুল ইসলামের কিন্তু সোনার তরি কার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্যাটস ওয়াই এটা হইতেছে ভাই ব্যতিক্রম ওকে এরপরে দেখো এরপরে দেখো ভাই নিচের কোনটা ব্যতিক্রম ভাইয়া তিম্পু পূর্ব তিমুর ইসলামাবাদ নাকি জাকার্তা স্যার আসসালাম আলাইকুম স্যার ঠিক আছে কোনটা হবে আনসার বড় দেখি বড় দেখি ভাইয়া বড় দেখি বড় দেখি কোনটা হবে শেষ করো আমার দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে ঠিক আছে আমার জন্য ওয়েট করে লাভ নেই আমি ওই দশ পনেরো মিনিটে তোমাকে ফুল নাম্বার পাওয়া যাওয়া ট্রাই করবো আই প্রমিস দ্যাট তো আমার জন্য সময় নষ্ট করবো না ক্লাসে কোনো সময় নষ্ট করবো না ইংলিশের কি কি পড়তে হবে না পড়তে হবে সব কিছু আমি ক্লিয়ার করে দেবো ঠিক বারোটায় আসবো আমি ঠিক বারোটা আমি এন্ট্রি করবো ইনশাল্লাহ তো আই হোপ তোমাদের সময় ভালো যাচ্ছে ফেল করলে আইকিউতে পড়বা এই লাইনটা লিখে রাখো আর ভালো করলে তোমাকে আইকিউতে ভালো করতে হবে আর একটা মার্ক বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে তোমার যদি চান্স পাইতে হয় কোয়েশ্চেন হোয়াট এভার যেটাই হোক না কেন তুমি সায়েন্সের আর্টসের যেটাই হোক না কেন তোমার জিপিও সহ এটি আগামীকাল তিনটার আগে ঝামালা আছে কিন্তু আইকিউ সবচেয়ে বেশি ঝামেলা আল্লাহ সময় নষ্ট করবো না আল্লাহ ওকে এনিওয়ে সো এখানে আমাদের আমাদের ব্যতিক্রম কোনটা আমরা আসলে সময় নষ্ট করি না আমরা এটাই আর টিপি মানে এটাই দেখো এখানে তিম্পু হচ্ছে ভাইয়া ভুটানের রাজধানী ইসলামাবাদ হচ্ছে ভাইয়া পাকিস্তানের রাজধানী আর জাকার্তা হচ্ছে তোমার ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী শুধু এই তিনটাই হইতেছে ভাইয়া রাজধানী কিন্তু এখানে পূর্ব তিমুর হইতেছে ভাইয়া দেশ দ্যাটস ওয়াই এটা ডিফারেন্ট পূর্ব তিমুর ভাইয়া কারোদেরই ছিল আগে কিন্তু পর্তুগাল পর্তুগালের পরে ইন্দোনেশিয়ার থেকে তারা স্বাধীনতা পাইছে ঠিক আছে এরপরে ভাইয়া ভাইয়া আমি তোমাদেরকে বলি তোমার সারিয়ার ভাই যেটা মার্কস বলছে এটা একটু মাথায় রাখো তুমি যদি এই মার্কসটা নিয়ে যদি পথ চলা যদি শুরু করো তুমি কিন্তু সেফ থাকবা তোমার সারিয়ার ভাইয়া কেন বলে জানো কারণ উনি অনেক সিনিয়র তো তোমাদের অনেক বছর ধরে পড়াচ্ছে প্রায় বারো তেরো বছর ধরে তার তোমার সারিয়ার ভাই পড়ানো বয়স তোমার সারিয়ার ভাই শুধু একটা নাইনটি পাওয়ার জন্য শুধু এই কারণেই বলছে ভাইয়া সেফ তোমরা সেফ থাকবা যেভাবেই আসুক না কেন তোমরা সেফ থাকবা ঠিক আছে এরপর দেখো এরপর দেখো ভাইয়া কোনটা হবে হুইচ স্যাড ইস ডিফারেন্ট ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড ইন্ডিয়া মালদ্বীপস নাকি হচ্ছে ভাইয়া নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া ইউএস মেক্সিকো কোনটা হবে কোনটা হবে ভাইয়া ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক আছে কোনটা হবে কোনটা হবে কোনটা হবে ভাইয়া ঠিক আছে কোনটা হবে আনসার কোনটা হবে ওকে তাহলে ভাইয়া দেখো এখানে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া হইতেছে ভাইয়া প্রতিবেশী দেশ এখানে ইন্ডিয়া মালদ্বীপ হইতেছে প্রতিবেশী দেশ ইউএসএ মেক্সিকো হইতেছে প্রতিবেশী দেশ কিন্তু ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড কেন ডিফারেন্ট কারণ তারা কিসের মধ্যে পড়ছে ইউকের মধ্যে পড়ছে আই মিন ইউকে না তারা পড়ছে ভাইয়া গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে পড়ছে কিসের মধ্যে পড়ছে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড তারা হচ্ছে ভাইয়া গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে পড়ছে গ্রেট ব্রিটেন গ্রেট ব্রিটেনের আন্ডারে কয়টা দেশ আছে গ্রেট ব্রিটেন 
গ্রেট ব্রিটেনের আন্ডারে কয়টা দেশ আছে চারটা দেশ একটা হচ্ছে ইংল্যান্ড একটা হচ্ছে স্কটল্যান্ড আরেকটা হচ্ছে ওয়েলস আর একটা হচ্ছে নর্থ আয়ারল্যান্ড এই চারটা দেশ মিলে হইতেছে ভাইয়া গ্রেট ব্রিটেন গঠিত হয় ঠিক আছে সো এটা এই ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ড এই দুইটা দেশই হচ্ছে ভাইয়া গ্রেট ব্রিটেনের অংশ আর বাকিগুলো সবগুলো আলাদা আলাদা তোমার রাষ্ট্র ঠিক আছে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্যাটস হোয়াই এটা হচ্ছে डिफरेंट ঠিক আছে এরপর দেখো এরপর দেখো হুইচ সাইড ইজ डिफरेंट এখানে কোন সাইডটা डिफरेंट বলো দেখি ভাইয়া मायानमार श्रीलंका इंडिया भूटान पासपाशी राष्ट्र इरान अफगानिस्तान पासपाशी राष्ट्र मायानमार श्रीलंका पासपाशी राष्ट्र ना प्रतिबी राष्ट्र ना ठीक है এরপরে ভাইয়া দেখি আমরা হুইচ সাইড ইস ডিফারেন্ট এখানে নিচে ডিফারেন্ট কোনটা একটু দ্রুত আনসার করতে হবে ভাইয়া একটু ফাস্ট আনসার করতে হবে একটু ফাস্ট আনসার করতে হবে ভাইয়া ফাস্ট আনসার করতে হবে ভাইয়া এখানে কোনটা কোনটা ভাইয়া কোনটা 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 এখানে ভাইয়া ডিফারেন্ট কোনটা ভাইয়া মায়ানমার থাইল্যান্ড প্রতিবেশী রাষ্ট্র তারপর হচ্ছে ভাইয়া লাউস কম্বোডিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র চায়না মঙ্গোলিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিন্তু থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম ভাইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র না দ্যাটস ওয়াই এটা হইতেছে হইতেছে ডিফারেন্ট ঠিক আছে फुलकपिड मोला डिफरेंट की स्वाभाविक भाव भैया डिफरेंट ठीक है भैया देखो भैयाशन कार्बन एमिशन আমরা যদি একটু খেয়াল যদি করি দেখো ঠিক আছে সবগুলো সবজি বাকিটা হইতেছে কি এক্স ঠিক আছে দেখো এখানে দেখো ইয়ার পলিউশন এরপর দেখো ডিফরেস্টেশন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বায়ু দূষণ বন নিধন এবং কার্বন নির্গত করন এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে পরিবেশ দূষণের সাথে সম্পর্কিত এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে সিমিলার জিনিস যেটা পরিবেশকে ধ্বংস করতেছে কিন্তু অ্যাফরেস্টেশন পরিবেশকে ধ্বংস করে না অ্যাফরেস্টেশন মানে কি ভাইয়া অ্যাফরেস্টেশন মানে হইতেছে ভাইয়া বনায়ন দ্যাটস ওয়াই ডিফারেন্ট হইতেছে অ্যাফরেস্টেশন ঠিক আছে অ্যাফরেস্টেশন ইটস দা এটা হইতেছে डिफरेंट ঠিক আছে এরপর ভাইয়া দেখো এরপর দেখো নিচের প্রশ্নের মধ্যে কোনটা বিশদৃশ ভাইয়া ন্যাশনালিজম সোভারেনিটি সোশ্যালিজম কোনটা ভাইয়া এটা মনোলোক হবে কারণ এই তিনটাই হচ্ছে ভাইয়া জাতীয়তার সাথে মানে একটা দেশের জাতীয়তার সাথে ভাইয়া তোমার সম্পর্কিত এটা ভাইয়া না এটা 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 নাম কি না স্বাগতক্তি ঠিক আছে এটা आंसर না এরপর দেখো এরপর দেখো নিচের কোনটা নিচের কোনটা হইতেছে আমার বিশদৃশ শব্দ যুগল आंसर করো দেখি ভাইয়া आंसर करो कौन टा हो बे भैया कौन टा हो बे कौन टा हो बे एक रात देखो भैया डिबेट डिबेट डिस्कशन कंसल्टेशन ये तीन टा धारा ही होता है आलोचना किम बैठ टा तौर को भी तौर को बुझाई देते हैं ठीक है से ये तीन टा धारा डिबेट डिस्कशन कंसल्टेशन ये तीन टा धारा आलोचना किम बैठ तौर को भी तौर को तुम्हार पुरस्कार मजुरी सम्मानी ना कि बक्शिस भैया पृथक हईते मजुरी ठीक है मजुरी हईते सब गोथक ठीक है देखो भैया नीचे कौन गोटा थे आलदा कि जानी भैया स्वाभाविक भाव पुत्र बधू তারপর হচ্ছে ভাইয়া ননদ শ্বশুর হ্যাঁ মানে এগুলা এগুলো কাইন্ড অফ হচ্ছে ভাইয়া বিয়ে করার পরেই মানে বিয়ের পরেই এই ধরনের সম্পর্কগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু বাবা সবার চাইতে ভাইয়া डिफरेंट ঠিক আছে বাবা হইতেছে সবার চাইতে डिफरेंट ওকে বাবা ইজ দা डिफरेंट आंसर ঠিক আছে এরপর দেখো নিচের কোনটা হবে ভাইয়া নিচের কোনটা आंसर হবে আমাকে একটু জানাও নিচের কোনটা রাইট आंसर হবে জানাও দেখি ভাইয়া নিচের কোনটা রাইট आंसर হবে হুইচ ইজ দা রাইট आंसर सम्पर्कित ठीक है क्रुज क्रुजे सम्पर्कित ना क्रुज मान कि भैया प्रमोद तरी मान क्रुज बोल क्रुज शिपे भ्रमण करते क्रुज हमने आलदा डिपोजिट ना कि उल्ट 
এটা আসতে পারে কোনটা হবে ভাইয়া কোনটা হবে টম ক্রুজ হিয়ার রিবেন উইঙ্কেল ওকে কোনটা হবে কোনটা হবে এখানে দেখো এখানে দেখো ডেবিট ডিডাকশন ডিডাকশন উইথড্রল এই তিনটাই হইতেছে ভাইয়া টাকা রাশের সাথে সম্পর্ক তো ডেবিট ডিডাকশন কমা উইথড্রল মানে টাকা উত্তোলন করা তিনটাই হইতেছে টাকা উত্তোলন করা টাকা উত্তোলন করো টাকা খরচ করো কিংবা তোমার মানে তোমার টাকা তোমার থেকে হ্রাস পাক তিনটাই হইতেছে টাকা রাশের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত কিন্তু এখানে ডিপোজিট এই তিনটার সাথে সম্পর্কিত না ডিপোজিট মানে কি ভাইয়া জমা করা ঠিক আছে রাইট आंसर কোনটা হবে ডিপোজিট হবে এরপরে দেখো এরপরে দেখো फकलैंड बर्तमानुके शहर के बुझाई शीतर কাপড় চোপড়ের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু সক্স এটা ডেফিনেটলি আমরা এজ ইউজুয়ালি ইউজ করি দ্যাটস হোয়াই आवर आंसर इज ভাই সক্স এন্ড দেন ভাইয়া দেখো দেখো রম্বাস ডায়াগোনাল পেন্টাগন এন্ড সার্কেল এখানের মধ্যে কোনটা डिफरेंट হবে এখানের মধ্যে डेफिनेटলি ভাই আমরা কাকে डिफरेंट বলতে পারতেছি দেখো রম্বাস রম্বাস পেন্টাগন পঞ্চভূজ ডায়াগোনাল ঠিক আছে ডায়াগোনাল এই এইগুলো সবগুলো হচ্ছে ভাইয়া বর্গের সাথে সম্পর্কিত সরি বর্গ বলতেছি ভাইয়া বাহুর সাথে সম্পর্কিত বাহু ছাড়া এগুলো একটাও হইতেছে ভাইয়া তোমার করা যাবে না কিন্তু সার্কেল করার জন্য কোনো বাহুর প্রয়োজন হয় না দ্যাটস হোয়াই তোমার তোমার হচ্ছে তোমার এখানে डिफरेंट কে ভাইয়া সার্কেল ঠিক আছে এরপরে দেখো ভাইয়া কোনটা डिफरेंट হচ্ছে এখানে ফ্রেঞ্চ রাশিয়ান আরাবিক নাকি স্প্যানিশ হুইচ ইজ দ্য রাইট आंसर রাইট आंसर কোনটা হচ্ছে এখনো তোমরা সার্কেলে পড়ে আছো এত স্লো কেন তোমরা ঠিক আছে भैया একটু বেশি করে লাভ রেট দিলে কি হয় এমন কি হয় ভাইয়া ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি নিজেও অনেক টানতেছি না ওকে একটু বেশি বেশি লাভ রেট দিলে এমন কি হয় এমন কি হয় কষ্ট লাগে কেন কষ্ট লাগে ওকে ওকে একটু বেশি বেশি দিলে আমি একটু একটু খুশি হই তাই না একদম তোমরা হাজার বাড়াই দিতে পারো এরপর দেখো এরপর দেখো আজ থার্ড টপিক আজকে থার্ড টপিক হচ্ছে অসম্ভবতা ঠিক আছে এরপর দেখো কোনটা ছাড়া এনসাইক্লোপিডিয়া চিন্তা করা যায় না তোমরা অ্যানসার দাও কোনটা ছাড়া এক্স্যাক্টলি এনসাইক্লোপিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া মানে কি ভাইয়া তত্ত্ব ভুল একটা সাইট ভেরি গুড 
কি হয় ভালোবাসা লাগে তোমরা যখন অ্যাক্টিভ থাকো অনেক লাভ ঠিক আছে ভাই টুম্পা ভাবি কে আমি তো চিনি না ভাই আজাইরা কথা বলো দিলাম ভালোবাসা আচ্ছা দেখো সো কোনটা ছাড়া এনসাইক্লোপিডিয়া সম্ভব না ডেফিনেটলি তথ্য ছাড়া অসম্ভব ঠিক আছে এরপরে দেখো ভাইয়া এরপর দেখো কোন দেশের জন্ম এবং মৃত্যু হার যদি সমানভাবে চলতে থাকে এটা সবসময় মনে রাখবা সমানভাবে চলতে থাকলে তার হ্রাস পাবে হ্যাঁ এগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব গোপন নথি প্রকাশ সংক্রান্ত নয় কোনটা এখানে গোপন নথি প্রকাশ সংক্রান্ত এগুলো সবগুলো হইতেছে ভাই পানামা পেপারস প্যান্ডোরা পেপারস স্পেসিফিক পেপারস এগুলো সবগুলোই হইতে সরি তোমার প্যাগাসাস পেপারস এগুলো সবগুলো হইতেছে ভাই তোমার গোপন নথি প্রকাশ আই মিন নথি এইসব নথিগুলো প্রকাশ করার পরে অনেকগুলো গোপন তথ্য ফাঁস হইছে কিন্তু প্যাসিফিক পেপারস এখানে গোপন তথ্য প্রকার গোপন নথি প্রকাশ সম্পর্কিত নয় ঠিক আছে এরপর দেখো এরপর দেখো কোনটা পৃথক আমাকে জানা হতো কি ভাই রেভলিউশনারি গার্ড রিপাবলিকান গার্ড নাকি সুইস গার্ড কোনটা পৃথক জানাও কোনটা পৃথক হুইচ ইজ দ্য डिफरेंट হুইচ সাইড ইজ डिफरेंट ঠিক আছে কোনটা डिफरेंट आंसर করো দেখি भैया आंसर করো দেখি भैया এখানে ভাই डिफरेंट কে भैया দেখো রেভলিউশনারি গার্ড রিপাবলিকান গার্ড সুইস গার্ড সবগুলো হচ্ছে भैया সশস্ত্র বাহিনীর নাম বিভিন্ন দেশের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর নাম কিন্তু স্টোর গার্ড কোন সশস্ত্র বাহিনীর নাম না ঠিক আছে এই রেভলিউশন তোমার রেভলিউশনারি গার্ড কাদের ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর নাম ঠিক আছে এরপর দেখো ফনিক্স কি ভাইয়া ফনিক্স কি ফনিক্স কি বলো দেখি ভাইয়া ফনিক্স ফনিক্স কি ফনিক্স হইতেছে ভাইয়া নট ইমেজিনারি ভার্ড দেখো এটা ইমেজিনারি ভার্ড না এটা হইতেছে ভাই একটা মিথিক্যাল ভার্ড ঠিক আছে এটা এটা হইতেছে ভাই একটা কল্পনিক একটা ফনিক্স নামে এক্স্যাক্টলি কোনো পাখি নাই এটা হইতেছে ভাইয়া মিথিক্যাল ভার্ড ওকে সশস্ত্র বাহিনীর নাম কোনো বডিগার্ডের নাম না ঠিক আছে ব্লু প্রিন্ট কিসের সাথে সম্পর্কিত ব্লু প্রিন্ট কিসের সাথে সম্পর্কিত आंसर দাও ব্লু প্রিন্ট ব্লু প্রিন্ট ব্লু প্রিন্ট কোনো কিছু ব্লু প্রিন্ট থাকে না ভাইয়া ব্লু প্রিন্ট কিসের সাথে সম্পর্কিত জানাও দিকে ভাইয়া ব্লু প্রিন্ট হইতেছে আমাদের লেআউটের সাথে সম্পর্কিত লেআউট মানে কি কি ভাইয়া নকশা যেমন আমরা যখন কোনো বিল্ডিং করি আমরা যখন কোনো বিল্ডিং করি অথবা যেকোনো স্ট্যাচু করি অথবা যেকোনো ইমারত যখন করতেছি তার কি থাকে একটা ব্লু প্রিন্ট থাকে ব্লু প্রিন্ট মানে হইতেছে ভাই ওটা নকশা ওটা কিভাবে হইছে ওটা পুরো বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারটা পুরো বিল্ডিং এর ডিজাইন কোথায় এক্সিট আছে কোথায় এন্ট্রি আছে কোথায় কোথায় হচ্ছে মানে কোন ধরনের ঘরগুলো আছে সবকিছু এখানে থাকে ঠিক আছে এরপর দেখা ভাইয়া কোনটা হবে ব্লু ব্লাড ব্লু ব্লাড মানে কি ভাইয়া আভিজাত্য ব্লু ব্লাড মানে কি আবার মনে করিও না ভাইয়া নীল রঙের রক্ত এটা মনে করিও না ব্লু ব্লাড মানে কাকে কি মানে কাদেরকে বোঝানো হয় আভিজাত্যটা ঠিক আছে অ্যারিস্টোক্যাট ব্লু ব্লাড মানে কি কাদের সাথে সম্পর্কে আভিজাত্যতা অ্যারিস্টোক্যাট যেমন আমি ঠিক আছে ওকে আভিজাত্যতা ঠিক আছে এরপর দেখো কি আছে এরপর আমরা তিন নাম্বার টপিক তো শেষ আমাদের তিনটা টপিক ডান তিনটা টপিক ডান ঠিক আছে তিনটা টপিক ডান ওকে তিনটা টপিক ডান আলহামদুলিল্লাহ সুপার আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে ভাইয়া ক্লাসটা তোমরা নিয়ারলি আমি তোমাদেরকে বলবো আমার খারাপ লাগে কেন জিনিস তোমরা মানুষের সাথে কম্পিটিশন করতে ভয় পাও ভাইয়া প্রায় সব কিছু ইউটিউব সহ মিলিয়ে নিয়ারলি ষোলোশো থেকে সতেরোশো প্লাস স্টুডেন্ট তোমরা ক্লাস করতেছো ক্লাস একটু শেয়ার করে দিলে কি হয় ভাইয়ার জন্য কি শেয়ার করতে পারবো না শেয়ার করে দিলে তোমার টাইম লাইনে থেকে যাবে কালকে যদি রিভাইজ করতে চাও কালকে তুমি রিভাইজ করতে পারবা ঠিক আছে ভাইয়া একটু সবাই নিজের টাইম লাইনে গিয়ে একটু শেয়ার করে দাও ঠিক আছে শেয়ার করলে কি হবে জানো ভাইয়া ক্লাসটা সবাই পেয়ে উপকৃত হবে কারণ এতগুলো মানুষ ক্লাস করতেছো মাত্র এত অল্প শেয়ার এটা কিন্তু আসলে মানা যায় না ভাইয়া ঠিক আছে আমি জাস্ট কিছুক্ষণ পরেই আমি জাস্ট এক হাজার শেয়ারটা তোমাদের থেকে দেখতে চাই প্রত্যেকজনে শেয়ার করলে এক হাজার শেয়ার হয়ে যাবে বর্ণ এবং সাংকেতিক বিন্যাস দেখছো তোমরা যদি শেয়ার করো তোমাদের শাড়ির ভাই কি কি করতে পারে তোমরা ভালো করে শেয়ার করতেছো ওই জন্য চলে আসছে তোমার ভাইয়া ওকে ওকে এখনো দুইশো প্লাস আমি এখনো পাঁচশোটা শেয়ারও দেখি নাই তোমাদের থেকে এরপর দেখো বর্ণ এবং সাংকেতিক বিন্যাস বর্ণ এবং সাংকেতিক বিন্যাস এখান থেকে কি কি প্রশ্নগুলো একজাক্টলি হইতে পারে এই যে দেখো এগুলো কিন্তু ভাইয়া মজার প্রশ্ন এই ধরনের প্রশ্ন থেকে সিউর সিউনিটও কিন্তু আসছে 
ঠিক আছে সিউর সিউরিটিও কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন থেকে আসছে ঠিক আছে দেখো ভাই এখানে কোনটা হবে মানে তোমাদেরকে বাংশ ওয়ার্ড দিয়ে দিবে এখান থেকে হচ্ছে চুজ করতে হবে স্যার আমি ক্লাস নিব তার আগে একটু ক্লাস আমার বেশিক্ষণ লাগবে না আমি একটু জাস্ট ঢাকায় দিয়ে তোমাদের জন্য আমি কি রেডি করতেছি যেটা তোমাদের টেনশনটা কম হবে ঠিক আছে স্যার ওনার শেয়ার করে দিয়ে দাও প্রচুর মাইগ্রেনের ব্যথা শেয়ার টিয়ার এই সব কিছু না যদি সেটা আমাদের লাস্ট ক্লাস লাস্ট দেখা এরপর দেখা হবে না সো আমি আর জিহান ভাই মিলে তোমার জিহান ভাই মিলে আমরা একটা জিনিস করতেছিলাম তোমাদের কালকে কত নম্বরের কোয়েশ্চেন আসবে স্লাইডটা না জাস্ট পিডিএফ দিয়ে দেয় কত নাম্বারের কোয়েশ্চেন আসবে কেউ জানো জাস্ট কত নাম্বারের কোয়েশ্চেন হবে সিউতে কত নাম্বারের কোয়েশ্চেন হবে ইংলিশে এটা কি জানো কেউ নাকি হয়তো বা ওরকম অন্য কিছু ওকে আচ্ছা ইউটিউব আচ্ছা ইউটিউবে স্টুডেন্ট বেশি আজকে আমি জানি না কেন ইউটিউবে এত স্টুডেন্ট করতে কাছে সো থ্যাংক ইউ সো এটা ডাউনলোড করো ওকে সো আমি একটু বলি তিরিশ নাম্বারের ইংলিশ আমি তোমাকে যদি এখন একটা কথা বলি তুমি বিশ্বাস করবো না হয়তো বা পরীক্ষা দিয়ে এসে হয়তো বা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবা এই তিরিশে কিন্তু আটাইশ পাওয়া যায় কারণ এই জায়গায় তোমাদের একটা প্রবলেম নাই কি বলতো সেটা তোমরা কি দেখছো ডিউ মানে সিউ ডিউনিটে কম্পিটেন্সন আসে এটাকে দেখছো মানে আমরা সিউ ডিউনিটের কোয়েশন যদি দেখি সেখানে কিন্তু আমরা দেখি নাই কি আসে না কম্পিটেন্সন আসে বলো তো আসে কিনা আসে বলে এই তো এই জায়গাটা হলো আতঙ্কের নাম সো আতঙ্কের নামের মধ্যে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা নাই তাহলে আমাদের প্রশ্ন আসবে প্রত্যেকে আমাদের প্রশ্ন যদি আমাদের মানে ঝামেলা না করে আর কি মানে লাফালাফি না করে লাফালাফি বলতে কি বোঝাচ্ছি লাফালাফি বলতে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন যদি না করে তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা কোন জায়গা থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা হচ্ছে খুব ভালো করে দেখো গ্রামার এবং খুব ভালো করে দেখবা গ্রামার এবং ভোকাবুলারি থেকে তো আমি তোমাকে এখানে যে আইটেমগুলো বলে দিব ইনশাল্লাহ তুমি শেয়ার থাকতে পারো পরীক্ষার হলে এসে হয়তো নাম মিলবে না তো টাইপ ভিত্তিক মিলে যা মিলে যাবে এটা তোমাকে আমি এতটুকু বলে দিলাম কারণ এই এক্সপিরিয়েন্স আমার আছে সো হয়তো তুমি আমি তোমাকে একটা জিনিস শিখাই দিব কিভাবে প্র্যাকটিস করবা সেটাও শেখাই দিব তাহলে এখন ব্যাপারটা হলো এই গ্রামারের কোয়েশ্চেনগুলা দুইভাবে আসতে পারে একটা হলো নর্মালি যেভাবে আমরা পাই সেভাবে আসতে পারে আর একটা হলো পিন পয়েন্ট আকারে আসতে পারে আচ্ছা আমাকে বলো তো সিউর ডিউনিটে সর্বোচ্চ কয়টা পিন পয়েন্ট দেখছো বলো তো ভাই সর্বোচ্চ কয়টা পিন পয়েন্ট দেখছো সিউর ডিউনিটে কয়টা পিন পয়েন্ট দেখছো আমাকে একটু বলো তো ভাই বোকা বলে কোথ থেকে পড়বে সেটা আমি বলে দিচ্ছি কোথেকে পড়বা সেটা আমি বলে দিচ্ছি আমাকে জাস্ট বলো যে আচ্ছা আমি আমি তোমাকে বলি পিন পয়েন্ট যদি আসে এমনও হতে পারে চার পাঁচ ছয় সাত এই লেভেলে আসতে পারে চার পাঁচ ছয় সাত এই লেভেলে আসতে পারে এখন নেই বললে চলে আবার যদি আসে চারটা থেকে শুরু পাঁচটা ছয়টা সাতটা তো তিনটাও আসতে পারে কিন্তু ভাই এই পিন পয়েন্ট গুলা লাস্ট আমরা প্র্যাকটিস করবো কোথেকে যেমন তোমরা সিউর সিউনিটে হুবু হো আমার এখান থেকে একদম হুবু হই কমন ছিল যেটা তোমরা নিজেরাই আমাকে বলছিল বাকিরা রাগ করছো যে আমাদের সময় আসে নাই কেন তো এখন তোমাকে আমি দিচ্ছি যে জিনিসটা দিব সেই জিনিসটা একটু দেখার ট্রাই করো আমি তোমাকে একটা পিডিএফ দিব এই দেখো এটা যদিও দেওয়ার নিয়ম না রোজ না তারপরও আমি দিচ্ছি আমি একটু লাইট কমালে তোমরা দেখতে পাবা আমি কেন দিচ্ছি সেটা আমি একটু ক্লিয়ার করি আমি এই জন্য দিচ্ছি যেন আমার স্টুডেন্টরা কোনোভাবে কষ্ট না পাই পরীক্ষার আগের দিন যেন প্র্যাকটিস করতে পারে তাহলে যদি পিন পয়েন্ট গুলা খুব ভালো করে দেখো আমি আবারও বলে দিচ্ছি যদি এই পিন পয়েন্ট গুলা আসে পরীক্ষায় যদি সিউ ডিউনিটে পিন পয়েন্ট আসে তাহলে এই জায়গা থেকে আমি যে তোমাকে তিন পেজের একটা পিন পয়েন্টে শিট দিচ্ছি এই জায়গা থেকে আসার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ভাই এর চেয়ে বড় কথা হতে পারে না হয়তো রহিমের জায়গায় করিম হবে রহিমের জায়গায় করিম হবে কিন্তু করিমার জায়গায় রহিম হবে রিয়াজের জায়গায় টুম্পা হবে টুম্পার জায়গায় রিয়াজ হবে কিন্তু পিন পয়েন্ট যদি আসে এসে থাকে তাহলে এই যে দেখো আমি তিনটা পেজের একদম অ্যান্সার সহ দিছি দেখো অ্যান্সার সহ দিছি এই পিন পয়েন্ট গুলো সবগুলো তোমাদেরকে পড়ানো পিন পয়েন্ট এগুলো আমি ক্লাসে পড়াইছি অনেকবার পড়াইছি এই তিনটা পিন পয়েন্ট এখানে যেগুলো বিউনিট দেখবা এটা মানে আবার বিউনিটের পরীক্ষার জন্য লাগবে এরকম না এখানে বি সি ডি তিনটা ইউনিটে যেই দেখবা তিনটা ইউনিটে দেখো বি এইটি ফোর সবাই একটু যোগ করো তো সবাই একটু যোগ করো এইটি ফোর আছে বি ইউনিটে সি ইউনিটে কয়টা আছে আমরা একটু দেখি সি ইউনিটে কয়টা আছে একটু দেখি সি ইউনিটে আছে হলো খুব ভালো করে দেখো সি ইউনিট গুলো দেখবা অনেকগুলা হুবু হু একটার পর একটা চলে আসে সি ইউনিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়টা সি ইউনিটে দেখতে পাচ্ছি চৌরাশিটা 
আর ডিউনিটে দেখতে পাচ্ছি কয়টা ডিউনিটে দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো করে দেখো ডিউনিটে দেখতে পাচ্ছি উনচল্লিশটা তাহলে এই যে তাহলে আশি আশি একশো ষাট সব মিলে দুশোটা পিন পয়েন্ট তাহলে বা এই ম্যাজিক দেখবে একটা একটা ম্যাজিক দেখবা দেখো আসো আসো তোমার একটা ম্যাজিক দেখায় খুব ভালো করে দেখো এই যে ডিউনিটের কোয়েশ্চেন খুব ভালো করে দেখো এই যে দেখো এই কোয়েশ্চেনে দেখো ওয়েন আই ওয়াজ সিক এরপর দেখো দা প্রফেসর হার্টলি হ্যাট এই তিনটা কোয়েশ্চেন দেখো এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন জায়গায় এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো করে দেখো এই জায়গায় আমরা তিনটা কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো করে দেখো দেখছি কিনা এক দুই তিন দেখছি কিনা যদি আমরা সি ইউনিটের দিকে যাই অথবা বি ইউনিটের দিকে যাই এই কোয়েশ্চেন গুলা দেখবা আবারও হুবহু ওখানে চলে আসে এটাই হলো ম্যাজিক আমি যে কোনো কিছু জাদু জারি তা না ভাই এই জিনিসগুলো তুমি যদি সিস্টেমে পড়ালেখা করো তোমার কিন্তু হুবহু কমন চলে আসবে তাহলে এখন দেখো এই যে দেখো আমি এখন যে কোয়েশ্চেন গুলো বললাম সেই কোয়েশ্চেন গুলো এখানে আসে দেখো তো হার্টলি হ্যাট দ্য প্রফেসর ওয়েন আই ওয়াজ সিক তিনটা কোয়েশ্চেন হুবহু আছে কিনা ভাই কথা বলতে হবে এই যে এক চার পাঁচ তাহলে এই কোয়েশ্চেন গুলো হুবহু কিন্তু ওই জায়গায় দেখো সি ইউনিটে আবার দেখো সি ইউনিটে যে কোয়েশ্চেন গুলো সেই কোয়েশ্চেন গুলো আবার দেখো বি ইউনিটে আসে তাহলে এইভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে এই পিডিএফ যদি শেষ করতে পারি তাহলে ভাই আমাদের পিন পয়েন্টের জ্বালা শেষ তাহলে ভাই গ্রামারের জ্বালা গ্রামারের জ্বালা কি করব তাহলে গ্রামারের জ্বালার জন্য তোমাকে রাতের বারোটা পর্যন্ত আমার সাথে একটু ওয়েট করতে হবে আমি তোমাকে একটু কিছু দেওয়ার ট্রাই করব ওই জিনিসটা যদি তুমি যদি ভাই নিতে পারো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমি তোমাকে বারোটার দিকে এই যে দেখো বারোটার দিকে আমি যখন ক্লাস ইন করব তখন তুমি যদি আমার সাথে থাকো এরপর তোমাকে একটা জাদু শিখাই দিই তুমি আমার আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস সবাই জানো ওয়েবসাইটে যাবা খুব ভালো করে দেখো ওয়েবসাইটে যাবা আমি তোমাকে যে গ্রামার আইটেম গুলো দাগাই দিব ওয়েবসাইটে যাবা খুব ভালো করে দেখো ওয়েবসাইটে যখন যাবা ওয়েবসাইটে গিয়ে কি করবা দেখো ওয়েবসাইটে গিয়ে তুমি জাস্ট একটা কাজে করবা আমি তোমাকে যে গ্রামার আইটেম গুলো বলবো এরপর এখানে লিখবা সারিয়াস স্যার ডট কম অথবা গুগলে গিয়ে লিখবা সারিয়াস স্যার লিখে খুব ভালো করে দেখো লেখার পরে এই জায়গায় একটা অপশন দেখতে পাচ্ছ কিনা সবাই কথা বলবা সবাই একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ কিনা সেলফ প্র্যাকটিস এই জায়গায় এটা কোন মানুষ ফ্রিতে রাখে না আমি ফ্রিতে রাখছি দেখো এই সেলফ প্র্যাকটিস দেখতে পাচ্ছ এই সেলফ প্র্যাকটিসটা কেন দিচ্ছি আমি খুব ভালো করে দেখো তোমাকে আমি যে গ্রামার আইটেম গুলো বলবো ওগুলোই দেখবা ঘুরে ফিরে আসছে এবং এখান থেকে মিলে যাবে এতটুকু আমি বললাম এখন থেকে মিলে যাবে তাহলে এখন দেখো ভাই এই সেলফ প্র্যাকটিস এ ক্লিক করবা এখন কথা বেশি বললে সমস্যা এখানে একটা জাদু দেখো মৌলিক জিকে চলে আসছে এটা কিন্তু কোন জায়গায় দেয় নাই এটা কিন্তু আমি দিছি আজকে চলে আসছে মৌলিক জিকে যারা মৌলিক জিকে নিয়ে প্যারা কাটছো তারা এখান থেকে হাজার হাজার করে দিতে পারবা এটা পরে বলি তাহলে এখন দেখো এই যে গ্রামার দেখতে পাচ্ছ বুকে বলে দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমি যে গ্রামার আইটেম গুলো দিব গ্রামারে ক্লিক করবা তোমাকে আমি যে আইটেম দিব মনে করো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দিব মনে করো আমি সাবজেন্টিভ দিব এভাবে তুমি দাগাতে পারবা তোমার যখন খুশি যতটা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা এখান থেকে পরীক্ষা দিবা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সাবজেন্টিভ ধরলাম আমি এখান থেকে পাঁচটা পরীক্ষা পাঁচটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষা দিব পাঁচটা সিলেক্ট করছি দুই মিনিট সময় নিব আজকে রাতে সারা রাত নামাজের পর পর্যন্ত একদম এই দেখো এখানে পরীক্ষার প্রশ্ন চলে আসছে দেখাও আমি তোমাকে বললাম এখান থেকে হুবহু মিলতেও পারে অথবা যে কোনো ভাবে মিলে যেতে পারে এই দেখো পরীক্ষা দিচ্ছি পরীক্ষা দিয়ে সাবমিট দাও তোমার টাকা লাগবে না দেখো আমি কত পাইছি জিরো পাইছি কেন জিরো পাইছি দেখো জিরো কেন পাইছি ওকে তে ক্লিক করি আমি এখানে দেখো একটা কোয়েশন ভুল করছি আবারও ভুল করছি একটা রাইট করছি আর একটা ভুল করছি তাহলে এই যে ভুল করছি তাহলে নেগেটিভ মার্কিং এর মাধ্যমে আমার এই জায়গায় যত ইংলিশ পরীক্ষা লাগে আমি এখানে দিব তোমার কোনো টাকা লাগবে না তুমি আজকে পরীক্ষা দিবা আগামীকাল সারাদিন পরীক্ষা দিবা যে টপিক গুলো তোমাকে দিব দিতে পারবা কিনা পারবা কিনা এবং আমি তোমাকে সবগুলো ক্লাস দিয়ে দিব আর কিছু লাগবে না ভাই জাস্ট তোমার এখানে পঁচিশ নাম্বার লাগবে তিরিশে এটা পারবা কিনা এটা বলো জাস্ট তুমি এখন দেখো ট্রাই মানে এখন দেখো তুমি কোয়েশ্চেন যেটা ভুল করছো এই দেখো এই কোয়েশ্চেনটা আমি ভুল করছি তাহলে কেন ভুল করছি যখন আমি এক্সপ্লেনে ক্লিক করবো এক্সপ্লেনে এটা আমাকে কারণ সহ ব্যাখ্যা করে দিবে কারণ সহ ব্যাখ্যা করে দিবে দেখো এই কোয়েশ্চেনটা আমি কেন ভুল করছি কারণ সহ ভুল ব্যাখ্যা করে দিবে এরপর এক্সপ্লেনে যখন ক্লিক করবো আমাকে কারণ সহ ব্যাখ্যা করে দিবে আমি কেন ভুল করছি যেটা রাইট করছি সেটা রাইট যেমন এটা অ্যান্সারটা আমি কেন ভুল করছি রাইট যেটা বলবো সেটা চলে আসবে ঠিক সেম ভাবে তোমাকে আমি যে টপিক গুলো আজকে দেখাবো সেই টপিক গুলো জাস্ট তুমি যেমন ধরো এখানে দেখো শুধুমাত্র ইংলিশ আছে তা
এরকম তোমার যা খুশি তা পরীক্ষা এখানে দিতে পারবা হাজার হাজার কোন টাকা লাগবে না ভাই জাস্ট হাজার হাজার যারা ওয়েবসাইট বুঝতেছ না তাদেরকে আমি দেখাই দিই দেখো জাস্ট গুগলে যাবা এই যে গুগলে যাবা গুগলে গিয়ে সারিয়ার সাল লিখবা এই দেখো সারিয়ার সাল লিখছো সারিয়ার সাল লিখে দেখো সর্বপ্রথম রোড টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি চলে আসছে এই যে আসার পরে দেখো সেলফ প্র্যাকটিস এই সেলফ প্র্যাকটিসে গিয়ে গ্রামারে যাবা যা ইচ্ছা যতবার ইচ্ছা জাস্ট প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে প্র্যাকটিস করবা দ্যাটস ইট বাই এক্সপ্লেন যদি চাইনিজ ভাষা থাকে চাইনিজ ভাষা পড়বা এত কথা বলে সমস্যা ঠিক আছে সো বারোটা পর্যন্ত ওয়েট করো গ্রামার আমি দাগাই দিব কি পড়তে হবে না পড়তে হবে একটা ক্লাস দিব ওই একটা ক্লাসের ভিতরে সব কিছু আছে একটা ক্লাসে বাসায় পড়ে ফেলবা আইকিউটা বেস্ট করো এবং তোমার উচিত হলো তুমি আগামীকালের প্ল্যানটা এভাবে করা কিভাবে করা বাংলাতে আমি তেইশ পাবো ইংলিশে আমি চব্বিশ অথবা একুশ পাবো এবং আমার জিকেতে আমি অথবা যেটা তুমি ডাকাও না কেন সেখানে আমি কমপক্ষে আটারো পাবো এবং আটারো পাওয়াটা সম্ভব এবং আইটিউতে আমি কমপক্ষে চোদ্দ পাবো এইভাবে তুমি স্কোরটা করো এইভাবে তুমি স্কোরটা করো এইভাবে যদি তুমি এই জায়গাটা যদি তুমি এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে যুগ করো তেইশের সাথে একুশ যুগ করলে কত হয় এখানে যুগ করো তাহলে তুমি একটা জায়গায় থাকবা কারণ এখানে যারা ক্লাস করতেছে সবগুলো জিপিএ কিন্তু পনেরো প্লাস অথবা ষোলো প্লাস অথবা সতেরো প্লাস অনেকে বিশে বিশ আছে তো দেখো নাম্বার কিভাবে চলে আসছে তো ইনশাল্লাহ তুমি পারবা জাস্ট আমার জন্য ওয়েট করো এই পিডিএফটা আমি সবাইকে দিব নট লাইক দেয় যে তোমাদের কয়েকজনকে দিব এরকম না কিন্তু আমি এটা ক্লাসের মধ্যেই দিয়ে যাব ক্লাসের মধ্যে দিয়ে যাব এই পিডিএফটা যেন তোমরা যারা যারা ক্লাস করতেছো তারা পেয়ে যাও স্যার আপনি ক্লাস নেন ওদেরকে আমি আর বিরক্ত না করি ইনশাল্লাহ আমি বললাম তো আজকে যেভাবে পারি বা জিকেটা আঠারো পাওয়ার দায়িত্ব রিয়াস স্যারকে আমি দিছি আমি রিয়াস স্যারকে বলে গেলাম যে আঠারো পাওয়া দিতে হবে রাব্বি এবং রিয়াসকে বলে গেলাম ও কেমনে পাওয়া ও জানে ও জানে আঠারো পাবো না ইনশাল্লাহ দেখি না কালকে ক্লাস আছে তো দেখি না কেমনে না পাই এক কথাই শেষ ভাই আমার আঠারো লাগবে আঠারো মানে আঠারো লাগবে এখন কেমনে পাবে না আমি জানি না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আঠারো লাগবে আচ্ছা এরপর আমরা কোথায় ছিলাম সেই भैया सबकिबा शब्द करतेमेंट कि ठीक फ्लाट है ফ্লাডের পরে আমরা কি করি ভাইয়া আমরা তাদেরকে রেস্কিউ উদ্ধার করি উদ্ধারের পরে কি হয় ভাইয়া তাদেরকে আমরা শেল্টার দিই আশ্রয় দিই আশ্রয় দেওয়ার পরে কি করি ভাইয়া আমরা তাদেরকে রিলিফ দিই ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাইট আনসার বুঝাইতে পারছি মানে অ্যালোমেলো করে অনেকগুলো শব্দ দেওয়া থাকবে তোমাদেরকে কি করতে হবে ভাইয়া অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে এটা বেসিকালি এই এই এটা বর্ণ সাংকেতিক বিন্যাস না এটার নাম হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ওয়ার্ডস অ্যালোমেলো শব্দ থাকবে এটাকে তোমার যাচাই বাছাই করতে হবে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া ক্লিয়ার এরপরে এরপরে হচ্ছে ভাইয়া দেখো এই জিনিসটা অ্যালোমেলো একটা অক্ষর দেওয়া আছে তো এটারে যদি আমি সাজাই কি হবে ভাইয়া এই অ্যালোমেলো পূর্ণ অক্ষর যেগুলো আছে এগুলো দ্বারা আমি অর্থপূর্ণ শব্দ কিভাবে গঠন করবো ভাইয়া অর্থপূর্ণ শব্দ 
ঠিক আছে এটা মজার অনেক তাই না এটারে মনসুন রেইন ফ্লাড ওকে মজা 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 অনেক বেশি মজা সো এটারে যদি আমি আমরা সাজাই তাহলে কি হইতেছে ভাইয়া সামথিং ইটস মিসিং মিসিং সামথিং এরপর দেখো ভাইয়া এই ধরনের কিছু বর্ণ মানে মানে এখানে এখানে হচ্ছে অনেকগুলো সব বর্ণগুচ্ছ দেওয়া আছে এটা দ্বারা হচ্ছে তুমি যদি যেমন দেখো মানে অর্থপূর্ণ শব্দ কোনটা দ্বারা হচ্ছে এটা দ্বারা হচ্ছে যেমন প্রাণঘাত ঠিক আছে আমি जस्ट তোমাকে কনসেপ্টটা ধরাই দিয়েছি আইকিউ তো ভাই মুখস্থ করার জিনিস না এটা হচ্ছে কনসেপ্ট তোমার কনসেপ্টটা বুঝতে হবে धारा संक्रांत समस्या ठीक है मुखस्त कर जिस ना एक टेक्निकली तुम पढ़ते हमेशा देखो भैया बर्ण धारा संक्रांत समस्या বর্ণের ধারা সংক্রান্ত সমস্যা বুঝাইতে পারছি বর্ণের ধারা সংক্রান্ত ঘাতক প্রাণ না ভাইয়া ভ্রা প্রাণ ঘাতক একজনে লিখছে ঘাতক প্রাণ মানে এলোমেলো করে শব্দ থাকবে এগুলো হচ্ছে তোমার যাচাই বাছাই করতে হবে আর কি যেমন দেখো বর্ণের ধারা সংক্রান্ত সমস্যা এখানে দেখো অনেকগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে বলতেছে ভাইয়া এই জায়গায় কে হবে কোন হোগা ঠিক আছে আমি একটু একটু যদি ভাইয়া তোমাদেরকে যদি বলি দেখো একটু যদি বলি হ্যাঁ আমরা একটু ভাইয়া খেয়াল করি একটু ভাইয়া দেখো এবিসিডি একটু লিখে ফেলো এবিসিডি যারা বুঝো না অনেকে ক্লাস করতেছো হয়তো অনেকে জানো এবিসিডি ই এফ জি এইচ আই জে ঠিক আছে আই জে কেল বুঝার জন্য লিখতেছে এম এন ও পি কিউ আর এস টি ঠিক আছে ইউ বি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড ঠিক আছে দেখো একদম সর্বপ্রথমে এটা তো সর্বশেষের জেড জেড কি ভাই একদম সর্বশেষের অক্ষর না সর্বশেষের অক্ষর এরপর হচ্ছে ভাইয়া প্রথমের অক্ষর ফাইন ঠিক আছে এরপরে ভাইয়া দেখো সর্বশেষ লাস্ট এরটা অক্ষর এটা হচ্ছে ভাইয়া কত ছাব্বিশ তো এটা হচ্ছে ভাইয়া পঁচিশ নাম্বার আর এটা হইতেছে ভাইয়া দুই নাম্বার দেখো সিকোয়েন্সটা এরপরে দেখো ভাইয়া সর্ব মানে সর্বশেষের তিন নাম্বারটা এরপর হচ্ছে ভাইয়া প্রথমে শুরু তিন নাম্বারটা এরপর ভাইয়া চার নাম্বারটা এটা হচ্ছে শুরু চার নাম্বারটা ঠিক আছে দেখছো দেখছো মানে তুমি জাস্ট রিলেশন গুলো দেখো রিলেশন গুলো দেখো তাহলে ভাইয়া ডাব্লিউ এর পরে কি হবে ডাব্লিউ এর পরে ডেফিনেটলি ভাইয়া কি হবে এই জায়গায় বি হবে ঠিক আছে বি এর পরে কি হবে ভাইয়া ডেফিনেটলি ভাইয়া কি হবে ডি এর পরে কি আসবে ভাইয়া ডাব্লিউ এর আগে কোনটা হবে ডাব্লিউ এর আগে যেটা অক্ষর আছে ডেফিনেটলি বি বসবে ডি এর পরে এখানে কি বসবে ই বসবে ঠিক আছে এরপরে দেখো ভাইয়া এখন আমাদের নাম্বার কোনটা হবে যেমন দেখো এখানে এক প্রথম প্রথম অক্ষর দুই তিন চার তাহলে এই জায়গায় কি হবে ভাইয়া পাঁচ হবে আবার এই জায়গায় দেখো ভাইয়া কমতেছে নয় আট সাত ছয় ডেফিনেটলি এই জায়গায় কত হবে পাঁচ হবে বুঝাইতে পারছি বি ফাইভ ই ফাইভ ইস দা রাইট আনসার বুঝাইতে পারছি ভাইয়া বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়া বুঝাইতে পারছি বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার বি ফাইভ ই ফাইভ ঠিক আছে দেখো দেখো যারা বুঝো নাই তাদের জন্য আমি আরেকবার বলতেছি সমস্যা নেই ঠিক আছে আরেকবার বলতেছি তোমাদের জন্য ছোট্ট ভাই বোনেরা আমি আরেকবার বলতেছি দেখো এই দেখো জেডটা কি ভাইয়া একদম শেষের একদম শেষের আর এটা কি ভাইয়া একদম প্রথমে ফাইন ঠিক আছে জেডটা হইতেছে দেখো আমি তোমাদেরকে একদম বুঝাই জেডটা হচ্ছে একদম শেষের ওহো জেডটা হইতেছে একদম শেষের অক্ষর ওকে কিভাবে বুঝাই এই যে জেড এই যে ভাইয়া জেড এটা হইতেছে ভাইয়া একদম শেষের আর এটা হচ্ছে ভাইয়া প্রথমে এরপরে দেখো ওয়াই ওয়াইটা হচ্ছে ভাইয়া শেষের আগেরটা আর বিটা হইতেছে ভাইয়া দুই নাম্বার ঠিক আছে এরপরে দেখো আমি যদি একটু সম্পর্কগুলো আরো সুন্দর করবো দেখি জ্যাট দেখো একটু দেখো ভাই এই জায়গায় জ্যাটের জেটার আগের অক্ষর কোনটা ওয়াই ওয়াই এর আগের অক্ষর কোনটা এক্স এক্স এর আগের অক্ষর কোনটা ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লিউ এর আগের অক্ষর কোনটা হবে ভাইয়া ভি হবে ওকে এরপরে দেখো ভাই এখানে কত আছে এই আগের অক্ষর এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে দুই এখানে আছে তিন এখানে আছে চার তাহলে ডেফিনেটলি এখানে কত হবে পাঁচ হবে এরপরে দেখো ভাই এর পরের অক্ষর কত বি বি এর পরের অক্ষর কত সি সি এর পরের অক্ষর কত ডি তাহলে ডি এর পরের অক্ষর কত হবে এখানে ই হবে ঠিক আছে তাহলে ভাই দেখো এখানে কত হচ্ছে এখানে নয় আট সাত ছয় এই জায়গায় কত হবে পাঁচ হবে আশা করি এবার ক্লিয়ার ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার বুঝাইতে পারছি ভাইয়া সবাই রে বুঝাইতে পারছি এইসব জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন থাকবে এখন আস্তে আস্তে আইকিউ টেকনিক্যাল কোয়েশন গুলোতে আমরা আসতেছি ঠিক আছে ওকে ভাইয়া বুঝানোর কি আছে অনেকজনে বুঝে না ওই জন্য ভাইয়া বুঝাইতেছি তোমরা যারা বুঝো যারা বুঝে না তাদেরকে একটু সাপোর্ট করতে হবে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া যারা বুঝে না তাদেরকে একটু সাপোর্ট করতে হবে ওকে এরপর দেখো ভাইয়া এই জিনিসটা একটু দেখো এই জিনিসটা আমরা একটু দেখি ডিরেক্টলি দেখো একদম তোমরা লিখে ফেলবা এ বি সি ডি ই এফ 
जी एच आई जे अने के बुझे ना उजो ना बुझे थी सी भैया आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है सर तले भैया देखो ए जगह कुछ है पाइथिसी भैया आई ए जे दार है ए जगह कुछ है पाइथिसी आई आई पाइथिसी हो चुका है ए जगह ओके एक ना पाँच सी भैया आई ठीक है सर एक ना पाँच सी आई एक बार जे कुछ है पाइथिसी आई आई शायद शायद हम लोग कहाँ के पाँच सी भैया जे के पाँच सी ओके अच्छा प्रथम में आई दिशा टक करो ठीक है सर आई शायद शायद हम लोग कहाँ के पाँच सी भैया अच्छा एक शायद कोई आई शायद शायद जे के पाँच सी एक पर भैया एक टॉक कर बात एक टॉक कर बात एक पर कार्य पाँच सी भैया एम एन के पाँच सी ओके एक पर कार्य पाँच सी भैया एम एन के पाँच सी एक पर देखो भैया एक टॉक कर बात एक पर कार्य नहीं सी भैया पीक्यू के नहीं सी सॉरी एक पर देखो एक पर होते दूध जाओ कोर के हमने बात दी सी एक पर निश्चित कोट काक है क्यूआर के निश्चित ठीक है सर डेफिनेटली क्यूआर के निश्चित एक पर देखो भैया एक पर होते भैया एक पर देखो ओ पी क्यू आर एस टी ठीक है सर क्यू आर एस टी इकन हमारे एक टर प्रश्न भूल ही से ओ पी क्यू आर एस टी ना ना सॉरी 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 प्रश्न बोल है ना ही एक है ना भाई दूध जॉब कर बाद ही नहीं सी एक है ना दूध जॉब कर बाद ही नहीं सी क्या है वो नेल इट हमें ख्याल करें ना ही तब और देखो एक है ना होते भैया दूध जॉब कर बाद ही नहीं सी ठीक है सर दूध जॉब कर बाद ही जो दिन नहीं तले कार्य पाची भैया यू दूध जॉब कर जो दिन बाद ही नहीं तले काके पाची यू ए बन बी के पाची ठीक है सर तार पर होते भैया आप आज जो दिन दूध जॉब को जो दिन बाद ही नहीं तले काके पाची वाई जेड के पाची वाई के पाची जेड के पाची तले देखो ये प्रथम कर देखो एक है ना एक दो तीन चार एक है ना होते कोतो पाँच इर पर देखो एक है ना नौ आठ सात छ ओके जरा पढ़ते से ना भैया भैया स्वाभाविक तो भैया सेम ना है तो तुमरा आगे पोर्स ऑन के आगे पोरे नहीं एक टू कंसीडर करो भैया तुमरा तो स्वाभाविक बोंड दूँ सेम इच ना स्वाभाविक एक बार देखो भैया एटर पौरवत्य आकर कौन था भैया बोलो देखी एटर पौरवत्य आकर कौन था भैया बोलो देखी भैया देखो एफ एफ की हुई से भैया आई हुई से ठीक है सर एयर पर फले जीएच बात कैसा आई हुई से एयर पर देखो एयर पर आयर पर देखो भैया आय आयर पर देखी भैया आयर पर होते भैया आई जे के एल एल तीन टा वाट बात दिए की हुई से एम हुई से तब तो देखो एम एयर पर देखी भैया एम एम एयर पर देखी कोई टा वाट बात कैसे एन ओ पी ठीक ह� ठीक है सर आप बारों कोई टा वर्ड बात किसे दूसरे टा वर्ड बात किए M N O P ठीक है सर N O बात देख की हुई से P हुई से P एक पर देखो भैया आप बारों कोई टा वर्ड बात किसे भैया देखो Q R S आप बारों होते भैया तीन टा वर्ड बात किए की हुई से भैया T हुई से उसे इतने बार सी तेरे भैया देखो प्रथमे प्रथम होते एम एर पर आवार तीन टेवाट बाद दिये पी के पाईसी पी एर पर आवार तीन टेवाट बाद दिये टी टी के पाईसी आवार सीक्वेंस टा प्रथ में दुई टेवाट बाद दिये पाईसी तार पर तीन टेवाट एर पर सीक्वेंस उनो जाई कुंटा आसवे भैया टी एर पर दुई टेवाट बाद दि तार पर शंकटा हमना चूस तार पर अकर टा चूस करबो त टी एर पर की की आसे भैया यू बी तले तार पर अकर कोनटा हबे डब्ल्यू हबे ठीक आसे तार पर अकर कोनटा हबे डब्ल्यू हबे बुझाइते पारसी क्लियर सबाई तार पर अकर कोनटा हबे तार पर अकर हबे भैया डब्ल्यू बुझाइते पारसी भैया क्लियर सबाई हमना सबाई क्लियर आम्रा शब्द खेल दी सी, ओके, पढ़ते सी। एक बार देखो, नीचे कौन सेट टा, मतलब कौन बोनर शोमर सेट और तीन टा सेट होते बिन्नो, जाना होती कि भैया, कौन बोनर सेट टा और तीन टा होते भैया बिन्नो, बुझा बुझा दे सी, बुझा दे पढ़ते सी, बुझा दे पढ़ते सी भैया, कौन टा बिन्नो, बोलो देखी, बिन्नो E F G आवारों प्रथम कोटा आज चे एर पर देखो भैया B C D चार नंबर आवारों प्रथम कोटा आज चे एर पर देखो भैया ए जगह O P Q आवारों प्रथम कोटा आज चे किंतु ए जगह देखो K L M इगर के आवारों प्रथम कोटा आज चे आज चे तो नहीं तेरे बहुत भिन्न कुंटा भिन्न होते हैं ऐटा बोलते हैं बस C clear okay 
এরপর দেখো সিসমোলজি কি এটা একটু মনে রাখবা সিসমোলজি হচ্ছে ভাইয়া ভূমিকম্প বিষয়ক বিজ্ঞান এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে এবিকালচার কি অ্যাপিকালচার কি অ্যান্টমোলজি কি ফিলজি কি সিসমোলজি কি ইকোলজি কি আর ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনগুলো দেখিও ঠিক আছে ওয়ান কাকে ফিলানথ্রপিস্ট কাকে বলা হয় মিসানথ্রপিস্ট কাকে বলা হয় মিসোজনিস্ট কাকে বলা হয় ফিলানথ্রপিস্ট মানব হৈতিষী যারা মানুষকে ভালোবাসে তারপর হচ্ছে ভাইয়া মিসোজনিস্ট যারা নারী বিদ্বেষী এই এই ধরনের জিনিসগুলো দেখবা যারা হিউম্যান ফ্ল্যাশ কাই মানুষের মাংস কাই তাদেরকে কি বলা হয় ভাইয়া ঠিক আছে মানে কার্নিভোরাস তারপর ওমিনিভোরাস কাদেরকে বলা হয় সো এই সব জিনিসগুলো ভাইয়া মনে রাখতে হবে এই সব ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে একটা প্রশ্ন পাইতে পারো এরপর থাকতে পারে মানে তারপর হচ্ছে থিস্ট কারা এথিস্ট কারা এই সব জিনিসগুলো তোমরা একটু দেখবা এগুলো পরীক্ষায় আসে বুঝাইতে পারছি এগুলো পরীক্ষায় আসে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া নরখাদক সরি কানিভেল সো কানিভেল হচ্ছে ভাইয়া নরখাদক এরপর দেখো যারা হচ্ছে ভাইয়া যারা হচ্ছে ভাই মানে লতা পাতা গাছপালা কায় তাদেরকে কি বলা হয় যে সর্বশক্তিমান তারে কি বলা হয় এই ধরনের জিনিসগুলা তোমার পারবা ঠিক আছে আইকিউ তে ম্যাথ যে আছে ওগুলা 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 একদম ফানি ওগুলা আমি করাবো সবকিছু করাবো এরপর দেখো আমরা কিছু আমরা কিছু ডিসিশন মেকিং দেখি ভাইয়া কোভিড এগুলো হচ্ছে ডিসিশন মেকিং অঙ্ক কোভিড নাইনটিন এর মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি ছিল ভাইয়া সচেতনতা ছিল এগুলো তো দেখাই দিই টেকসই উন্নয়ন বিবেচনা করে কি হিসাবে টেকসই উন্নয়ন বেসিকালি আমরা কি হিসাবে ভাইয়া বিবেচনা করি একটা রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন কি দিয়ে ভাই বিবেচনা করা হয় ঠিক আছে ভাই আগে ভাগে লাফাইও না বুঝছো একদম হচ্ছে কুল থাকো বিকুল একদম শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা করো এখনো কি তোমাদের আত্মীয় সম্পর্ক করাইছি স্থান দিক দূরত্ব নির্ণয় করাইছি ছোট বড় সম্পর্ক করাইছি ভাইয়া এখন অনেক জিনিস বাকি এত বেশি লাভ দিও না আর অনেক কিছু আছে ঠিক আছে সো ভাইয়া এখানে কোনটা হবে এটা হইতেছে ভাইয়া বৈশ্বিক সম্পদ নিরিখে আমাদের প্রয়োজন কতটুকু মিটাইতেছে এটার এগেনস্টে আমরা চিন্তা করি কোন কোনটি কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী ডেফিনেটলি হচ্ছে ভাই কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী হইতেছে ভাইয়া শিক্ষা শিক্ষা মানে দায়ী নয় দায়ী নয় কোনটা ভাইয়া দায়ী নয় হইতেছে ভাইয়া শিক্ষা দায়ী নয় ঠিক আছে বাকি সবগুলো হচ্ছে ভাইয়া কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী ঠিক আছে এগুলো ইজি জিনিস তারপর নিচের কোনটা বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী বলো দিকে ভাইয়া নিচের কোনটা বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী নয় আনসার করো আনসার করো নিচের কোনটা বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী নয় আনসার করো আনসার করো দেখি ভাইয়া বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী নয় কোনটি নিচের বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী নয় কোনটি আনসার করো আনসার করো দেখি ভাইয়া কোনটা হবে বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী নয় কোনটি ডেফিনেটলি হচ্ছে ভাইয়া বনায়ন ঠিক আছে বনায়ন করলে কি বৈশ্বিক উষ্ণতা হবে এরপরে দেখো এরপরে দেখো ভাইয়া বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতে মৃত তিমি বেশি এসেছে বলা হচ্ছে সমুদ্র দূষণের কারণে তিমি মারা যাচ্ছে মানুষ উন্নয়নের উন্মত্ততা প্রাণী প্রকৃতির ধ্বংস ডেকে আনছে এ প্রসঙ্গে কোন ধারণাটি গ্রহণযোগ্য এটা হচ্ছে এটার নাম কি ভাইয়া ক্রিটিক্যাল রিজনিং ঠিক আছে ক্রিটিক্যাল রিজনিং তুমি এক্সাক্টলি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারতেস এই তোমার আর্গুমেন্টটা দেখা স্টেটমেন্টটা দেখা তুমি এক্সাক্টলি কোন ডিসিশনটা তোমার নিতে পারতেস বলো দেখি ভাইয়া কোনটা হবে এটা ডেফিনেটলি আনসার হবে ভাইয়া তিনটাই হবে ঠিক আছে স্বাভাবিক তিনটাই হবে সো এরপরে দেখো ভাইয়া বিনয় প্রকাশ পাই কিসে বিনয় প্রকাশ পাই কিসে আর ভীরতা প্রকাশ পাই কিসে বলো দিকে ভাইয়া বিনয় এক্সাক্টলি কিসে প্রকাশ পাই তুমি যে বিনয়ে তুমি যে কর্ডিয়াল এই জিনিসটা কিসে প্রকাশ পাইতেছে ভাইয়া এই জিনিসটা প্রকাশ পাইতেছে বিনয় প্রকাশ পাইতেছে কোথায় ভাষাতে তোমার ভাষা দ্বারা বোঝায় তুমি কতটুকু বিনয় হুক হাক তুমি কথা বলে তুমি বিনয়ী না তুমি যে হাম্বল এটি তোমার কোথায় হাম্বল জিনিসটা তোমার কোথায় প্রকাশ পায় তোমার ভাষাতে আর ভীরতা কোথায় প্রকাশ পাই তুমি যে অনেক বেশি স্ট্রিক্ট এই জিনিসটা তোমার প্রকাশ পাই হচ্ছে তোমার সিদ্ধান্তে ঠিক আছে এরপর দেখো প্রিয়া হলো ভালোবাসার প্রাপ্তি তাহলে শশী প্রিয়া কি ভাইয়া শশী প্রিয়া কি ঠিক আছে প্রিয়া হইলো তোমার ভালোবাসার প্রাপ্তি তাহলে শাশী প্রিয়া কি তাহলে শাশী প্রিয়া কি জানাও দেখি এটা অফ করে কেমন আমাকে একটু বলো দেখি মাস্কারের বাটন কোনটা এখানে আমি আসলে দেখি না ওকে ঠিক আছে ওকে শাশী প্রিয়া কি ভাইয়া শাশী প্রিয়া হইতেছে ভাইয়া রাত রাতের সমার্থক শব্দ হইতেছে শাশী প্রিয়া ঠিক আছে এরপর দেখো ভাইয়া বাংলা বান্দা হচ্ছে একটা সীমান্ত সীমান্ত বন্দর ঠিক আছে তাহলে দাঁড়িয়া বান্দা কি বলো দেখি ভাইয়া দাঁড়িয়া বান্দা কি দাঁড়িয়া বান্দা কি দাঁড়িয়া বান্দা কি ভাইয়া দাঁড়িয়া বান্দা কোনটা হবে বাংলা বান্দা ঠিক আছে দাঁড়িয়া বান্দা কি হবে দাঁড়িয়া বান্দা হবে ভাইয়া একটা গ্রামাঞ্চলের খেলা দাঁড়িয়া বান্দা গ্রামাঞ্চলের খেলা হচ্ছে
কেমন লাগে ভাইয়া বলো কেমন লাগতেছে আমরা অলরেডি কয়েকটা টপিক শেষ করছি কে বলতে পারবা কয়েকটা টপিক শেষ করছি কে বলতে পারবা দেখি কে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতেছো কয়েকটা টপিক শেষ করছি কয়েকটা টপিক কয়েকটা টপিক শেষ করছি ভাইয়া কয়েকটা টপিক শেষ করছি দেখি কে বলতে পারো দেখি ওকে কয়েকটা টপিক ওকে পাঁচটা শেষ করে ফেলছি আমরা ওকে এরপর দেখো আমরা পড়ব আয়নার প্রতিচ্ছবি ঠিক আছে আয়নার প্রতিচ্ছবির আগে আমি তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন আমি পড়াই ঠিক আছে মনে রাখবা আয়নাতে দেখা আয়নাতে এবং বাস্তবে একই দেখা যায় কোন ধরনের বর্ণ ঠিক আছে আয়নাতে এবং বাস্তবে দেখা যায় মানে বর্ণগুলো একটু লিখে ফেলি আয়নাতে এবং বাস্তবে যারা একই আয়না ও বাস্তবে দেখাতে একই আয়না ও বাস্তবে একই মানে আয়নাতে দেখাইলে যেগুলো উল্টাই যায় না ঠিক আছে আয়নাতে এবং বাস্তবে একই দেখা যায় কোনগুলা সবাই একটু লিখে না সবাই একটু কমেন্টে লিখো একই দেখা যায় কোন গুলা বলো দেখি ভাইয়া আয়না এবং বাস্তবে একই দেখা যায় কোন গুলা সবাই একটু বলো আয়না এবং বাস্তবে একই দেখা যায় এ এইচ আই এম ও টি ইউ বি ঠিক আছে ইউ বি ডাব্লিউ ঠিক আছে এ এইচ আই এম ও ও টি ইউ বি তা হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ পরে কি আছে এক্স ওয়াই এই এগারোটা বর্ণ এগারোটা হচ্ছে ভাইয়া ক্যাপিটাল লেটার এগারোটা ইংরেজির ক্যাপিটাল লেটার ক্যাপিটাল লেটার হচ্ছে আয়নাতে এবং বাস্তবে একই দেখা যায় এখন এই জিনিসটা কেমনি নির্ণয় করবা খাতা আছে দেখো এই ধরনের যদি প্রশ্ন যদি আসে প্রথমে কি করবা প্রথমে কি করবা তোমাদেরকে একটা টেকনিক দেখাই দি দেখো এটা খাতা না তোমাদের পরীক্ষার খাতা থাকবে না খাতার উপর একটা বর্ণ লিখবা ঠিক আছে তারপর অপর পেজে দেয়া যাবা যখন অপর পেজে যখন উল্টাই যাবে সাপোজ মনে করো তুমি হচ্ছে ভাইয়া তুমি হচ্ছে ভাইয়া ডাব্লিউ লিখছো ডাব্লিউ যদি লিখো এটা যদি অপর পেজ এবার উল্টাও এটা কখনো উল্টাবে না কিন্তু তুমি যদি ভাইয়া পি লিখো পিটা কি কি হয়ে যাবে এইভাবে উল্টাই যাবে ঠিক আছে পিটা লিখলে পিটা এইভাবে উল্টাই যাবে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া কথা বুঝাইতে পারছি কথা টেকনিক বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো ঠিক আছে পিটা উল্টাই যাবে ঠিক আছে তোমার তোমার যদি মনে করো ভাইয়া তোমার মনে করো বি বিটা যদি লিখো বিটা বিটা যদি এইভাবে লিখো বিটা তখন কি কিভাবে হয়ে যাবে এইভাবে উল্টাই যাবে আমি তুমি অপর পেজে দেখলে তখন উল্টাই যাবে যেগুলো উল্টাবে না এগুলো হচ্ছে এগুলো এই ওয়ার্ড গুলো কখনো উল্টাবে না ঠিক আছে এটা তুমি যাচ করতে পারবো ভাইয়া বুঝাইতে পারছি বুঝাইতে পারছি বুঝাইতে পারছি তাহলে এই জিনিসটা কেমনে করবো আমরা আমি বুঝাইতে পারছি কিনা বলো আমার ক্লিয়ার কিনা বলো সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার प्रश्न भैया छोटी भैया रियाज भैया देखो भाई हटपटे अंक अंकर मध्य हम जीरो बर्ण संख्या वास्तव এবং বাস্তবে এবং আয়নায় দেখতে সেম বলো দেখি ভাই হটপট হটপট শব্দের মধ্যে কোন শব্দটা আয়না দেখলে উল্টাই যাবে বলো হটপট শব্দটার মধ্যে কোন শব্দটা আয়নায় দেখলে উল্টাই যাবে জানাও দেখি ভাইয়া কোন শব্দটা কোন শব্দটা আয়নায় দেখলে উল্টাই যাবে অবশ্যই অবশ্যই দিস ইস পি বাকি একটাও চেঞ্জ হবে না এগুলো চেঞ্জ হবে না এরপরে দেখো দেখি ভাইয়া কোন শব্দটা আয়নায় একই দেখাবে বলো বলো কোন শব্দটা আয়নায় একই দেখাবে বলো দেখি বলো দেখি কোন শব্দটা আয়নায় একই দেখাবে ঠিক আছে কোনটা একই দেখাবে যেমন এস এস কি এরকম থাকবে এস কি ভাইয়া এরকম থাকবে এস কি রকম হয়ে যাবে এস হয়ে যাবে এরকম এখানে এল কি এরকম থাকবে এল হয়ে যাবে কিরকম এরকম ঠিক আছে এল কেমন হবে ভাইয়া এল হবে এরকম এরকম কোন রকম এই এরকম হবে ই ভাইয়া কেমন হবে ই ভাইয়া হয়ে যাবে এরকম দ্যাট মিনস এটা হবে না চেঞ্জ 
ঠিক আছে এটা হবে না বুঝাইতে পারছি এরপর দেখো এরপর দেখো ভাই আর কেমন হবে ভাইয়া এখানে তো ভাই আর উল্টাই যাবে আর উল্টাই কেমন হবে আর হয়ে যাবে এরকম ঠিক আছে এখানে ভাইয়া কি উল্টাই যাবে এখানে হচ্ছে ভাইয়া সি টা উল্টাই যাবে সি উল্টাই যায় যায় হবে এরকম এরপর দেখো এ এ উল্টাই কেমন হবে ভাইয়া একই উল্টাবে একই উল্টাবে এত ভাই উল্টাবে না এখানে উল্টাবে কে ভাইয়া সি ঠিক আছে এত উল্টাবে না তাই না একই উল্টাই উল্টাই না আর এখানে কোনোটাই উল্টাবে না ঠিক আছে এখানে সবগুলো একই দেখাবে ঠিক আছে घड़ीते टाइम देखा गया कत तुम पने नये प्रकृत समय प्रकृत समय प्रकृत समय जिज्ञेस करें तुम्हारा की करवा जानो इटा के एगारो दशमिक षाठ केयोग करवा एगारो दशमिक षाठ का वियोग करवा यहाँ से प्रकृत समय जो जिज्ञेस कर उल्लेख कर एगारो दशमिक षाठ के वियोग करवा भैया एगारो दशमिक षाठ के वियोग करी एगारो दशमिक षाठ और पने नये मैंने कि पने नये मान होते भैया पने नये मैंने आठटा पैंतालिस वियोग करो वियोग कर कत पाच दस थे पांच गेरा पांच पांच के चार गेले गा हम भैया एक मैं देखो दस जन लोक दस जन लोक प्रत्येक 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 हैंडशेक कर लो ठीक है एखे हैंडशेक थकते अथवा तुम्हारे बीस जन लोक प्रत्येक प्रत्येक दावा खेल लो इन हैंडशेक जगह दावाओ थे हैंडशेक थकते हैंडशेक जगह दावाओ थे अथवा बीस जन लोक प्रत्येक प्रत्येक अथवा पार्सनलि को गेम खेल लो ठीक है तेल भाई प्रत्येक प्रत्येक भाई हैंडशेक कर लो हैंडशेक कर लो निर्णय करवा मोट हैंडशेक संख्या हम भैया सूत्र टाइम लिखे ना मोट हैंडशेक मोट हैंडशेक मानुषाई धारा मानी भैया परवर्ती संख्या करते हैं कत आज दस आहो सुंदर लिखी एक
समय सूत्र करवा शुद्ध ठीक है मैथ तो द्वारा छियान्ब्बे टू इंटु दुशो छियान्टु फोर प्लस फोर इंटु फोर ठीक है भैया मानसिक दक्षता चिंता कर लिजा करते देखो तीन पार्थक्य कत एक पांच तीन पार्थक्य कत दुई ठीक है पांच थे नये पार्थक्य कत चार नये सतर पार्थक्य कत भैया आठ सतर तेतरिशे पार्थक्य कत षोलो तेतरिश पैंसठ पार्थक्य कत बत्रिस देखो पार्थक्य देखो पार्थक्य देखो पार्थक्य तुम लोक करो प्रत्येक पार्थक्य दुई गुण हारे बढ़ते से भैया द्विगुण हर बढ़े परवर्ती पार्थक्य द्विगुण हारे बढ़े बत्रिस जो पार्थक्य डेफिनेट हो क्या भैया चौष्टि समय भाई 
পঞ্চম সংখ্যা फाइंड আউট করতে বলছে ঠিক আছে পঞ্চম সংখ্যা फाइंड আউট করতে বলতেছে ফিফথ নাম্বার ঠিক আছে ফিফথ নাম্বার ওকে ভাইয়া তোমার তোমাদের একটা কথা বলি পরীক্ষার হলে সব সময় একটা জিনিস এরাবা কি জানো টিপিক্যালিটি এরাবা ওফ এই কোশ্চেনটা এইভাবে এইভাবে না 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 এটা এরকম কই করবে এটা এরকম এই ধরনের টিপিক্যালিটি করে এরাবা যত বেশি টিপিক্যালিটি এরাই তুমি সাধারণ ভাবে চিন্তা করবা তত বেশি তোমার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি বাড়বে তুমি যত বেশি আন্ডারস্ট্যান্ড হওয়ার জন্য চাইবা পরীক্ষার হলে তত বেশি তুমি তোমার পিছায় যাবা বুঝাইতে পারছিস কথা কি মনে রাখবা বুঝাইতে পারছিস দেখো এরপর দেখো এরপর দেখো আমি কি করতেছি এরপর দেখো তাহলে কত আছে এখানে এখানে আছে 1 এখানে আছে আচ্ছা বানাই লিখি ঠিক আছে এখানে আছে 1 এখানে আছে 7 এখানে আছে 31 এখানে আছে কত 127 ঠিক আছে ফিফথ নাম্বারটা এখানে বের করতে হবে ওকে তাহলে 1 থেকে 7 এর পার্থক্য কত 6 7 থেকে 31 এর পার্থক্য কত 24 31 থেকে 127 এর পার্থক্য কত হবে 96 ঠিক আছে 96 9 30 120 27 হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে দেখো প্রত্যেকটা পার্থক্য দেখো প্রত্যেকটা পার্থক্য দেখো চার গুণ হারে বাড়তেছে চার গুণ হারে বাড়তেছে তাই না ভাইয়া দেখো চার ছয় চব্বিশ চার চব্বিশ ছিয়ানব্বই তাহলে তার পরবর্তী যেটা পার্থক্য আছে এটাও ডেফিনেটলি চার গুণ হারে বাড়বে তাহলে ছিয়ানব্বই সাথে চার গুণ করো চার ছয় চব্বিশ হাতে আছে দুই চার নম ছত্রিশ তিনশো চুরাশি তার পরবর্তী পার্থক্য কনফার্ম কত হবে তিনশো চুরাশি তাহলে এটা যদি নির্ণয় করতো এই তিনশো চুরাশির সাথে কি করতে হবে একশো সাতাশকে যোগ করতে হবে যোগ করে আনসার বলে দাও তোমরা বলে দিচ্ছ আমি নো দ্যাট ম্যান ডেফিনেটলি এখানে কত হবে পাঁচশো এগারো হবে ইটস আবার আনসার ঠিক আছে ওকে পাঁচশো এগারো আমাদের আনসার ওকে এরপরে দেখো এই জিনিসটা কিভাবে নির্ণয় করতেছি দেখো ক্লিয়ার না সবাই বুঝতে পারতেছি এই সবাই বুঝতেছ বুঝতেছ সবাই ওকে ভাই যেগুলো আসবে ওগুলো করাইতেছি এগুলো এগুলো পারলে সবকিছু পারবা তাহলে দেখো ছয় আছে চব্বিশ আছে বারো আছে আটচল্লিশ আছে চব্বিশ আছে ছিয়ানব্বই আছে এরপরে এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে দেখো এটা ভাইয়া চার গুণ হারে বাড়তেছে ঠিক আছে আবার হচ্ছে ভাইয়া দ্বিগুণ হারে কমতেছে ঠিক আছে প্রথমে চার ছয় চব্বিশ হয়ে গেছে হ্যাঁ চার গুণ হারে বাড়ার পরে এটা এটা ভাইয়া কত কতটুকু কমে গেছে হাফ কমে গেছে এরপর দেখো আবারও ভাইয়া চার গুণ হারে বাড়ছে ঠিক আছে আবারও হচ্ছে ভাইয়া চার গুণ হারে বাড়ছে চার বারো আটচল্লিশ হয়েছে ঠিক আছে এরপর আবার কি কি হয়ে গেছে আটচল্লিশের হাফ হয়ে গেছে এরপরে দেখো আবারও চব্বিশ চব্বিশ কত গুণ হারে বাড়ছে চার গুণ চার চব্বিশ ছিয়ানব্বই তাহলে এরপর আবার কি হবে ভাইয়া হাফ কমবে ছিয়ানব্বই হাফ কত আটচল্লিশ ঠিক আছে পারতেছো তোমরা ওকে এরপর দেখো ভাইয়া এটাকে কেমনে নির্ণয় করতেছি এটাকে কেমনে নির্ণয় করতেছি দেখো ভাইয়া भैया मनोज दिए देखो 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 भैया 
এরপরে তিন আসতেছে ডেফিনেটলি এখানে কি কত আসবে চার আসবে তাইলে ভাইয়া তিনকে কত থেকে বিয়োগ করলে চার আসবে বলো দেখি ভাইয়া ডেফিনেটলি ভাইয়া সাত এই হোয়াটের জায়গায় কত হবে সাত তিনকে যদি সাত থেকে বিয়োগ করি তাহলে কত হবে চার আসবে ঠিক আছে ইয়াস এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট এরপরে দেখো এরপর দেখো এটা কোনটা হবে এটা কোনটা হবে এটা তো বারো সবাই ওয়ান 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 ঠিক আছে এরপর দেখো ওয়ান 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 ঠিক আছে এরপর দেখো টু টু থ্রি ঠিক আছে টু টু থ্রি টু টু থ্রি ওকে এরপর দেখো এরপর দেখো ভাইয়া থ্রি থ্রি ফাইভ ঠিক আছে থ্রি থ্রি ফাইভ এরপর দেখো ভাইয়া ফোর ফোর সেভেন ঠিক আছে ফোর ফোর সেভেন তাহলে কোনটা হবে এরপরে ঠিক আছে একের পরে তিন তিনের পরে পাঁচ পাঁচের পরে সাত কোনটা হবে এখানে এক দুই তিন চার তাহলে ডেফিনেটলি প্রথম হোক কয়টা হবে পাঁচটা পাঁচ হবে দুই দুই বাদ দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কত হবে নয় হবে ভাগ করলে আমরা জিরো পাবো ঠিক আছে ভাগ করলে আমি একটু তোমাদেরকে একটু ইলাবরেট রাখাই যাতে তোমরা বুঝতে পারো এটার সিকোয়েন্স টা হবে এক্স্যাক্টলি এরকম 0 বাই 2 এক্স্যাক্টলি 0 তাহলে দেখো এখানে ভাইয়া 3 বাই 3 তাহলে কত পাচ্ছি ভাই এখানে 1 পাচ্ছি এই জায়গায় দেখো ভাই 8 বাই 4 তাহলে ভাই डेफिनेटली এখানে কত পাচ্ছি 2 পাচ্ছি তাহলে ভাই डेफिनेटली এই জায়গায় কত হবে डेफिनेटली এই জায়গায় 7 বাই হোয়াট डेफिनेटली কত হবে ভাইয়া এখানে 0 পাচ্ছি 1 পাচ্ছি 2 পাচ্ছি এখানে डेफिनेटली কত হবে 3 হবে তাহলে সাতকে আই মিন এখানে নিচের কোন সংখ্যাকে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাইয়া থ্রি পাবো ডেফিনেটলি ভাইয়া এটা কত হবে একুশ এটা যদি একুশ হয় একুশ কে সাত দ্বারা ভাগ করলে থ্রি পাবো ঠিক আছে আনসার ইস টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে আনসার ইস টোয়েন্টি ওয়ান ওকে এরপরে দেখো হৌ কি করবো এখানে কি করব এখানে একটা কনফিউশন আছে ঠিক আছে ভাই ক্লাস ভালো লাগতেছে ক্লাস ভালো লাগতেছে কেমন লাগে ভাইয়া ক্লাস আমি কি ভালো পড়াইতে পারি তোমাদের ভালো লাগতেছে ভাইয়া ভাই এখন একজনে বলছে যদি চেঞ্জ হয় ভাইয়া নসিফ হচ্ছে অন্য একটা জিনিস আসলে ভাগ্য ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে যে রিসার্চ টুকু করে আসছি প্রতি বছর যে ওয়েতে প্রশ্ন হয় ওই ওয়েতে রিসার্চ করে তো ভাই আমরা এরকম করছি এমন না যে আমরা কখনো প্রশ্ন করতাম কিংবা কমন যেগুলো পড়ে এগুলো কেন কমন গুলো পড়ে আমাদের থেকে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন প্রশ্ন রিসার্চ করি কিংবা বিভিন্ন ভিউ থেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে রিসার্চ করে আমরা বলেছি এই ধরনের কোয়েশনগুলো আসবে এখন হয়তো বা সামহাও হয়তো বা তোমাদের সাথে যদি অঘটন যদি হয় আশা করি অঘটন করবে না হ্যাঁ আশা করি অঘটন করবে না তোমাদের সাথে ঠিক আছে কনফিডেন্সটা খুব বেশি ভয় পায়ও না তুমি যদি অতিরিক্ত নেগেটিভ চিন্তা করো তাহলে নেগেটিভ জিনিসগুলোই বেশি হবে ওকে এরপর দেখো এরপর দেখো নেগেটিভ চিন্তা করিও না নেগেটিভ চিন্তা করলে নেগেটিভ হবে অনেকে নেগেটিভ চিন্তা করো বেশি নেগেটিভ করিও না হ্যাঁ এরপর দেখো এই কোয়েশনটাকে আমি কি করতে পারবো আমি চিন্তা করতেছি কি করতে পারবো ফাট ফাট না হোক এমন অঘট ঠিক আছে তাহলে কি করতে পারি ভাইয়া কি করতে পারি এখানে এখানে হচ্ছে করতে পারি এটাকে কিছুই করতে পারি না এটাকে কি করবো যেন এখন এখন আমি ছোট থেকে বড় আকারে সুচাবো যেমন এক তিন ছয় পনেরো একুশ আটাইশ এই একটা অর্ডারে আমরা সাজাবো তাহলে অর্ডার আমরা সাজাই অর্ডার সাজাই তাহলে কত পাচ্ছি তাহলে দেখো কত কত ছিল ভুলে গেছি এক তিন ছয় এক তিন ছয় পনেরো একুশ ঠিক আছে এক তিন ছয় এক তিন ছয় পনেরো একুশ আঠাইশ ঠিক আছে আঠাইশ বুঝাইতে পারছি এটা হবে ওকে তাহলে কত হবে ভাইয়া এক থেকে তিনের পার্থক্য কত দুই তিন থেকে ছয়ের পার্থক্য কত তিন ছয় থেকে পনেরো পার্থক্য কত ভাইয়া ছয় থেকে পনেরো পার্থক্য হইতেছে নয় পনেরো থেকে একুশের পার্থক্য কত ছয় পনেরো আমি ভুল করছি কত সরি 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 ইয়াস এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা জ্ঞান জাম আছে দেখো দেখো পনেরো থেকে একুশের পার্থক্য কত ছয় আট এটা কি কখনোই হবে এইভাবে তো কখনো হইতে পারে না এখন যেহেতু 
এই ধারাটা আমার হইতেছে না তাহলে ভাইয়া দেখো দ্যাট মিন্স আমার একটা গল গলদ আছে তাইলে ভাইয়া এটা ঠিক হবে ভাইয়া এইভাবে এক তিন ছয় যে কোয়েশন মার্কটা দিচ্ছে এটা হবে ভাইয়া ছয় এর পরে ঠিক আছে ছয় এরপরে দেখো ভাইয়া কত হচ্ছে পনেরো এরপর হচ্ছে একুশ এরপর হচ্ছে আঠাইশ এবার একটু দেখো তিন থেকে এক দুই ছয় থেকে তিন চলে গেলে হ্যাঁ এখন এটা আমরা জানি না ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা জানি না এটা তো কত আসবে জানি না কিন্তু পনেরো থেকে একুশ চলে গেলে ছয় একুশ থেকে আঠাশ চলে গেলে সাত এখন আমরা বুঝতেছি এদিকে একটা অর্ডার আছে এদিক দিয়ে একটা অর্ডার আছে তাহলে মাঝখানে কি মিশিন মাঝখানে মিশিন হচ্ছে ভাইয়া চার মাঝখানে মিশিন হচ্ছে পাঁচ পার্থক্য তাহলে কখন চার এবং পাঁচ পার্থক্য হবে এই জায়গায় এই যে তুমি যে দেখতেছো এই যে দেখতেছো না এই যে কোয়েশন মার্ক যে জায়গাটা আছে এখানে যদি ভাইয়া আমি যদি দশ বসাই এখানে যদি কত বসাই হা হা এখানে যদি ভাইয়া দশ যদি বসায় তাহলে ছয় থেকে দশের পার্থক্য কত হবে চার পনেরো থেকে দশের পার্থক্য কত হবে পাঁচ তখন একটা অর্ডার ফলো করতেছে ঠিক আছে বুঝে দেওয়ার সেই কথা তো ডেফিনেটলি আওয়ার আনসার ইস ভাইয়া আওয়ার আনসার ইস ট্যাব ওকে ওকে আশা করি বুঝতে পারছো সবাই এরপর দেখো এটা কেন করবো এটাও ঠিক সিমিলারলি ভাইয়া দেখো তুমি একটা অর্ডার করে ফেলো অর্ডার যদি করি অর্ডার যদি করি তাহলে কিভাবে হচ্ছে দেখো তাহলে এভাবে করো দুই এরপর হচ্ছে ভাইয়া ছয় এরপর হচ্ছে ভাইয়া পনেরো ঠিক আছে এরপর পনেরো পর কত আছে থার্টি ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে সেভেন থ্রি এরপরে যেটা পট এটা বের করতে হবে তাহলে দেখো দুই থেকে ছয়ের পার্থক্য কত চার ছয় থেকে পনেরো পার্থক্য কত নয় পনেরো থেকে নয় চৌত্রিশের পার্থক্য আচ্ছা এটা আমি ওই পেজে করাই নাহলে তোমরা বুঝতে পারবো না ঠিক আছে নাহলে তোমরা বুঝতে পারবো না হুম দুই ছয় পনেরো চৌত্রিশ এত হ্যাঁ ওকে তাহলে হচ্ছে এটা মুছে ফেলি দেখো দুই ছয় পনেরো চৌত্রিশ এরপরে কত আছে দুই ছয় পনেরো চৌত্রিশ তিয়াত্তর ঠিক আছে এরপর আছে কত তিয়াত্তর আছে ওকে তিয়াত্তর ওয়াট এটা বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো দুই থেকে ছয়ের পার্থক্য হচ্ছে চার ছয় থেকে পনেরো পার্থক্য নয় পনেরো থেকে চৌত্রিশের পার্থক্য উনিশ চৌত্রিশ থেকে তিয়াত্তরের পার্থক্য মোস্ট প্রবলি উনচল্লিশ ঠিক আছে উনচল্লিশ তাহলে দেখো এখন পার্থক্যটা দেখো চার থেকে নয়ের পার্থক্য কত ভাইয়া পাঁচ নয় থেকে উনিশের পার্থক্য কত ভাইয়া দশ উনিশ থেকে উনচল্লিশের পার্থক্য কত ভাইয়া বিশ ঠিক আছে এখানে আমার দশ ঠিক আছে এখানে কত হবে ভাইয়া দশ বুঝাইতে পারছি দশ তাহলে দেখো এখানে পার্থক্য কত হারে বাড়তেছে পার্থক্য গুলা পার্থক্যের পার্থক্য দ্বিগুণ হারে বাড়তেছে দ্বিগুণ হারে বাড়তেছে ঠিক আছে দ্বিগুণ হারে বাড়তেছে পার্থক্যের পার্থক্য যদি দ্বিগুণ হারে বাড়ে তাহলে বিশের পরে পার্থক্য কত হবে বিশের পরে পার্থক্য হবে ভাইয়া চল্লিশ ঠিক আছে তাহলে বিশের পরে যদি পার্থক্য যদি চল্লিশ হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা পার্থক্য আমরা কেমনি বের করব এই চল্লিশের সাথে প্রথমে এটাকে যুগ যদি করি তাহলে এই জায়গায় আমরা পার্থক্যটা পাব ঠিক আছে তাহলে এই সংখ্যাটা কেমনি পাবো যখন সেভেন্টি থ্রির সাথে সেভেন্টি নাইন যখন যোগ করব তখন হচ্ছে এগারো থ্রি সংখ্যাটা আছে এখানে যে সংখ্যাটা আছে এটা আমরা পাবো ঠিক আছে ওয়ান ফিফটি টু বোঝাতে পারছি এ ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার 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 ওকে বুঝতে পারছি হ্যাঁ পিডিএফ দিব ভাইয়া পিডিএফ দিয়ে দিব তো আমাদের ভালো চল বুঝতে পারছি ওকে ওকে ভাইয়া পাইতে হবে টাইম হুম ভাইয়া যে ওয়ার্তে করতেছে আল্লাহ যদি সবকিছু ঠিকঠাক রাখে আল্লাহ যদি ইনশাল্লাহ অঘটন ঘটবে না কোনো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে দেখবো ক্লাস থেকে কমন পাই গেছো আর কিছু বলবো না ভাইয়া ঠিক আছে বোঝাইতে পারছে আর কিছু বলবো না আর কিছু বললে গুণা হবে এর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দেখো এটাকে আমরা কেমনি নির্ণয় করব এই অর্ডারটাকে আমরা কেমনি ফাইট আউট করবো ভাইয়া ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে অনেক বেশি দোয়া করতেছি আল্লাহ মানে এই যে রমজানের সময় যে ছেলে মেয়েগুলো যে এত কষ্ট করতেছে আল্লাহ যাতে তোমাদেরকে চান্স পাওয়াই দিক ইনশাল্লাহ তোমাদের মনের মতন যাতে প্রশ্নটা হয় তোমরা যাতে মনের মতন তোমাদের পরীক্ষাটা দিয়ে আসতে পারো অনেক অনেক বেশি দোয়া তোমাদের জন্য ঠিক আছে ওকে এরপর দেখো এরপর দেখো ভাইয়া কেমনি হচ্ছে ভাইয়া দেখো এই দেখো এক এ হচ্ছে তিন ঠিক আছে তিনের সাথে যদি একে গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে তিন একে তিন এরপর দেখো ভাই তিনের সাথে তিনকে গুণ করলে কত পাচ্ছি এটা পাইতেছে ঠিক আছে আবার তিনের সাথে নয়কে গুণ করলে কোনটা পাইতেছি এটা পাইতেছে ঠিক আছে তাহলে ডেফিনেটলি ভাইয়া এইটা কেমনে পাবো সাতাইশের সাথে যদি নয়কে গুণ করলে এই কোয়েশন মার্কটা পাই যাবো ঠিক আছে বোঝাতে পারছি বোঝাতে পারছি ভাইয়া ইনশাল্লাহ ওকে হুম আমরা আমাদের পরিশ্রমে কখনো গাফিলতি রাখি নাই 
আমরা আমাদের নিজেদের সবকিছু ঠিক করে তোমাদেরকে একটা আমরা আমাদের পরিশ্রমে কখনো গাফিলতি রাখি নাই সব সময় একটা কথা মনে রাখবা পরিশ্রম করে যাবা ঠিক আছে আউটকামসটা পরে চিন্তা করো আগে পরিশ্রমটা করে যাও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলাও কিন্তু বলছে যারা পরিশ্রমী তাদেরকে কিন্তু তোমার মহান আল্লাহ তাআলাও কিন্তু পছন্দ করে সো যত বেশি পারো পরিশ্রমটা করো পরিশ্রম করলে দেখবা আউটকামস কিংবা ফলাফল অটোমেটিকলি আসবে সো ডোন্ট লুজ ইওর হোপ জাস্ট চেষ্টা করে যাও মাঝে মাঝে আশা করি অগঠন ঘটবে না তোমাদের সাথে বুঝতে পারছিস অনেক ভালো ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে মাথা ঘুরাইতেছে মাথা ঘুরাইলে হবে এখন অনেক কিছু ভাগে এইটা কেমনে করব ভাইয়া এইটা কেমনে করব ভাইয়া ঠিক আছে হ্যাঁ এরপর দেখো এটা আমরা কি এই এটা এটা হইতেছে আমাদের একটা পিজ্জা পিজার স্লাইড এই পিজার স্লাইডটা আমরা কেমনে বের করব পিজার স্লাইডটা এটা কেমনে করে গিন ঠিক আছে পিজার স্লাইড কেমনে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ভাই আমার সাথে বিগত বছরগুলোতে সিইও কোনোদিন বেঈমানি করে নাই তারপরও আল্লাহ maaf করুক আল্লাহকে পায় একদম পা মাটিতে রেখে বলতেছি আল্লাহ সবার ভালো করুক আসলে বেশি বারবারই করা ঠিক না একদম কুল থেকে পরীক্ষা দাও ঠিক আছে এরপর দেখো এই সাইড এবং এই সাইডে চিন্তা করো 3 3k স্কয়ার করলে এটারে পাইতেছো আবার দেখো 5k স্কয়ার করলে এটারে পাইতেছো তাহলে 8k স্কয়ার করলে কাকে পাবা একে পাবা ঠিক আছে এটাকে পাবা ওকে এরপরে এরপরে কোনটা দেখতেছি এরপর দেখো সংখ্যা নিয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা ঠিক আছে সংখ্যা নিয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা ভাইয়া কয়টা টপিক শেষ করছি কাউন্ট করতে পারবা অনেক কিছু শেষ করে দিছি ভাইয়া কয়টা টপিক শেষ করছি কাউন্ট করতে পারবা কাউন্ট করতে পারবা কাউন্ট করতে পারবা সবাই আরেকটু শেয়ার করে দাও না ভাই এত কোন ক্লাস নিয়ে ফেলছি 10 প্লাস টপিক শেষ করে দিয়ে ফেলছি 10 10 এর কাছাকাছি হবে টপিক 10 এর কাছাকাছি হবে ওকে সবাই একটু নিজের টাইমলাইনে ক্লাস একটু শেয়ার করে দাও সবাই যাতে ক্লাসগুলো ভাইয়া পায় হ্যাঁ ওকে সাইব সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও না ভাইয়া সবাই যাতে ক্লাসগুলো পাইলে একটু হ্যাপি লাগে আর কি কারণ সবাই এই আইকিউ নিয়ে টেনশনে থাকে সবাই যদি একটু হেল্প করতে পারি সবাইকে হ্যাঁ খুব ভালো লাগে আর কি ভাইয়া ওকে ওকে আচ্ছা আমি তাহলে ভাইয়া তারপরে টপিকসটা শুরু করে দিই কারণ ভালো লাগে কারণ মানুষকে হেল্প করতে বলে জিনিসটা একটা মানে অন্তর থেকে একটা ভালো লাগা কাজ করে যায় ভাইয়া ঠিক আছে দেখো এরপর দেখো ভাইয়া ফ্রেন্ডদেরকে একটু জানাই দিও ক্লাসটার কথা যাতে সবাই হেল্প পায় ওকে ভাইয়া সিওর ইকোনমিক্সের ক্লাস গতকালকে হয়ে গেছে এরপর দেখো সংখ্যা নিয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা কেমনে করব এগুলো ভাই সিম্পল প্রথম একটা চিত্র দেখবা চিত্র দেখে মাথার মধ্যে বুদ্ধি করবা ওফ কি করলে কি হবে বিয়োগ করব যোগ করব আর আরই করব এরকম করব ওরকম করব হ্যান্ড করব টেন করব সবকিছু মিলিয়ে তারপর চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে ভাই দেখো এখানে আমরা কি ভাবে পাচ্ছি দেখো এখানে 10 এখানে দেখো ভাই কত আছে হায় আল্লাহ দেখো এই যে দেখো 10 হইতেছে না কেন দশ দশ থেকে যদি চার বিয়োগ করি তাহলে কাকে পাইতেছি এরে পাইতেছি আবার দশ থেকে আঠারো থেকে দশকে যদি বিয়োগ করি এইটিন দশ বিয়োগ করলে এখানে পাইতেছি আবার দেখো আঠারো থেকে চারকে বিয়োগ করলে এখানে পাইতেছি ঠিক আছে এরপর দেখো আবার চোদ্দ চোদ্দ থেকে যদি আট বিয়োগ করলে এখানে পাইতেছি আবার দেখো বাইশ থেকে যদি চোদ্দকে বিয়োগ করি এখানে পাইতেছি আবার দেখো বাইশ থেকে যদি আটকে বিয়োগ করলে এটারে পাইতেছি ঠিক আছে না ঠিক আছে না ভাইয়া তাহলে ভাইয়া কোনটা হবে তাহলে এগারো থেকে পাঁচকে করলে এটা এগারো থেকে পনেরোর সাথে বিয়োগ করলে এটা তাহলে পনেরোর সাথে পাঁচকে বিয়োগ করলে ডেফিনেটলি কথা পাবো ভাইয়া দশ পাবো ঠিক আছে রিলেশনটা তো বুঝতে পারছো ওকে এরপর দেখো এরপর দেখো এটা কি করবা শিক্ষার্থীদের একটা সারি থেকে এক দিক থেকে এনার অবস্থান নবম হ্যাঁ অন্য দিক থেকে চতুর্থ চতুর্দশ ধন্য তাহলে ভাই মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত এরকম যখন প্রশ্ন থাকবে উক্ত শাড়িতে মোট শিক্ষার্থী এই শাড়ি মানে যদি শাড়ি থ্রি পিস যে কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে কি করবা এখানে নাম্বার যেগুলো আছে নাম্বার গুলোকে মার্ক করে ফেলবা নয় চতুর্দশ নবম মানে হচ্ছে নয় চতুর্দশ মানে হচ্ছে চোদ্দ এই এই দুইটারে যোগ করবা যোগ করে এখান থেকে এক বিয়োগ করবা ঠিক আছে তাহলে নয় আর চোদ্দ কত ভাইয়া তেইশ তেইশ থেকে যদি ভাইয়া এক বিয়োগ করে কত পাইতেছি ভাইয়া বাইশ পাইতেছি এটা আমাদের আনসার ঠিক আছে কত পাইতেছি ভাইয়া বাইশ পাইতেছি এটা হচ্ছে আমাদের আনসার বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার দেখো এরপর দেখো কি আছে ভাই এটা কেমনে করবো ও কেমনে করবো এই ম্যাথ ছাড়া খুব বেশি কঠিন লাগে না খুব বেশি কঠিন লাগবে ভাই ঠিক আছে তাহলে দেখো এই ম্যাথটা কেমনে করবো আমরা একটু ক্যালকুলেট করি ওকে কেমনে করবো এই অঙ্কটা মাঝে মাঝে খুব বেশি মাথা চুল ছিঁড়া যায় না চুল ছিঁড়া চান্স 
উল্টা পাল্টা কথা বলবি না ভাইয়া ঠিক আছে উল্টা পাল্টা কথা কম বলবা তাহলে ভাইয়া দেখো দুশো তেষট্টি থেকে একশো আটষট্টি কে বিয়োগ দাও এখানে দেখো দুশো তেষট্টি কে আটষট্টি কে বিয়োগ দাও দুশো তেষট্টি মাইনাস একশো অষ্টআশি এই সিকোয়েন্সটা মিসিং ক্যারেক্টার ভাইয়া এগুলো বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে হবে কেমনে যোগ বিয়োগ এদিকে ওদিকে হ্যান তেন করে তোমার মিলাই ফেলতে হবে ঠিক আছে দুশো তেষট্টি থেকে একশো আটষট্টি কে বিয়োগ দিলে কথা পাচ্ছি পঁচাত্তর পঁচাত্তর কে যদি ভাইয়া চার দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে তিনশো এখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনি কেমনে বুঝছেন আমি ট্যালেন্ট আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝছি তোমার থেকে বুঝতে হবে এগুলোর কোনো কোনো ফিক্স কোনো রুলস নাই এরপর দেখো ভাইয়া তাহলে এটা যেহেতু এই অর্ডার হয়েছে তাহলে এটাকেও সেম অর্ডার আমরা নিয়ে নিব তাহলে দেখো ভাইয়া নয়শো পনেরো নয়শো পনেরো থেকে একশো তিরানব্বই যদি বিয়োগ করি তাহলে কথা পাচ্ছি বাইশ তাহলে ভাইয়া বাইশ কে যদি চার দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এখানে কোয়েশন মার্কটা পাবো বাইশ কে চার দিয়ে গুণ করলে কত হচ্ছে অষ্টআশি হচ্ছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে বোঝাতে পারছি ওকে এরপরে এখনো দুই ঘন্টাও হয় না তোমরা এখনো ব্রেক দুঃখাইতেছ এবার বলো তাই বেকা আন্দোলন হাই আল্লাহ এরপরে দেখো তাহলে এটাকে আমরা কেমনে পাচ্ছি কেমনে পাচ্ছি দেখো কেটে পাচ্ছি ভাইয়া আমি যদি ভাইয়া সাত এবং নয় কে যোগ করি সাত এবং নয় কে যোগ করি এটা থেকে যদি ভাইয়া চার বিয়োগ করি তাহলে এটার আমি পাইতেছি তাহলে ভাইয়া দেখো আমি যদি চার এবং এক কে যদি যোগ করি যোগ করি এবং মাইনাস ওয়ান যদি করি তাহলে আমি কাকে পাইতেছি এরে পাইতেছি তাহলে ভাই ডেফিনেটলি ভাইয়া আমি যখন আমি যখন ভাইয়া ছয় এবং পাঁচ কে যদি যোগ করি এটা এটা থেকে যদি দুই বিয়োগ করি তাহলে এখানে কত পাবো তোমরাই করো আনসার ঠিক আছে কত হবে আনসার আনসার ডেফিনেটলি কত হবে ভাইয়া নাইন হবে ঠিক আছে আনসার নাইন হবে ক্লিয়ার ওকে এরপরে দেখো এটা কোনটা হবে জানাও দেখি কোনটা হবে ট্যাবলার একটা ম্যাথ আসতে পারে তোমাদের ট্যাবলার একটা অঙ্ক আসতে পারে ঠিক আছে কোনটা হবে আনসার হুইচ ইজ দ্য রাইট আনসার ম্যান রাইট আনসার কোনটা হবে রাইট আনসার কোনটা হবে ভাইয়া রাইট আনসার রাইট আনসার কত হবে আচ্ছা এরপর দেখো ভাইয়া এই এখানে আমরা কিভাবে করতেছি দেখো পাঁচ থেকে মানে এই সাথে একে আমরা কি করছি বিয়োগ করছি বিয়োগ করার পরে কি পাইতেছি আচ্ছা আচ্ছা তোমাদেরকে তো সুন্দর করে দেখাই তাহলে তোমরা তো সুন্দর করে না দেখাই বুঝবা না তাহলে দেখো পাঁচ টু তাহলে কি করতেছি এখানে ফাইভ মাইনাস টু কত পাইতেছি থ্রি থ্রি ঠিক আছে না সরি 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 এবার কেন করতেছি ভাই পাঁচ এবং দুই সরাসরি যোগ করে দাও সাত পাইতেছো ভাই চার এবং দুই সরাসরি যোগ করে দাও ছয় পাইতেছো তাহলে তিন এবং দুই সরাসরি যোগ করে দিলে এখানে যেটা আসছে ওইটা পাবা ঠিক আছে বুঝাতে পারছি বুঝাতে পারছি ভাই কমপ্লেক্স চিন্তা করতে গিয়ে দেখছো আমি কিছু আগে কমপ্লেক্স করছি কমপ্লেক্সিটি তোমারে ডাইভার্ট করে দিবে বুঝাতে পারছি কমপ্লেক্স চিন্তা করবা না বুঝাতে পারছি দেখছো আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমি স্টুডেন্ট হিসেবে চিন্তা করছি মিলতেছে না সো হোয়াট ক্যান আই ডু তো এভাবে হচ্ছে না তাহলে এইভাবে করি ও না মিলে যাচ্ছি ইয়েস রাইট আমি পারতেছি বস বস এই সেই সেই পারতেছি ঠিক আছে ওকে জাস্ট থিঙ্কিং প্যাটার্নটা ইউ জাস্ট মানে থিঙ্কিং প্যাটার্নটা কিভাবে করতে হবে আমি জাস্ট তোমাকে এটাই এটাই শিখে শিখে দিতে চাইতেছি ওকে এরপরে দেখো কথা পাইতেছি এখানে আমরা দেখি ও না এখানে একটু খেলতে হবে এখানে একটু খেলা আছে भैया বুঝাতে পারছি কত হবে দুই হবে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া এই ক্লিয়ার ভাই কোন ধরনের প্রশ্ন আছে ভাই বল না রে বাপ সবাই বুঝতে পারছি ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো ক্লিয়ার তাই না ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার সবাই এরপর আসতেছে ভাই কয় কত শত টপিক কয়টা টপিক শেষ করেছি আই ডোন্ট নো আর একটা টপিক্সে চলে আসছি সাংকেতিক বিন্যাস অনেকগুলো টপিক্স হয়তো বা শেষ করে ফেলছি ভাইয়া একটু বেশি বেশি লাভ দাও না ভাইয়া সব ক্লিয়ার ইংরেজি ইংরেজি ভাই ভাই তোমার চার ইয়ার ভাইয়া তোমাদেরকে যে পিডিএফটা বোঝাই দিচ্ছে এর বাইরে কিছু আসবে না একটা মানুষের বারো তেরো বছর যখন পড়ানোর বয়স হয় তাহলে তখন সে একটা লিজেন্ট হয়ে যায় বুঝছো তখন তার একটা অভিজ্ঞতা চলে আসে কারণ বারো তেরো বছর ধরে ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন ফেস করতে করতে একটা মানুষের একটা আইডিয়া চলে আসে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া ওকে ওকে এরপরে পড়বো সাংকেতিক বিন্যাস একটা প্রশ্ন এখান থেকে পাবা কোডিং ডি কোডিং থেকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিউ স্পেশালিস্ট আইটেম এখান থেকে একটা প্রশ্ন থাকে তাহলে ভাই দেখো কোন ধরনের কোন ধরনের ভাইয়া প্রশ্নগুলো থাকতে পারে 
হ্যাঁ এরপর দেখো ভাইয়া এটা এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে এক্স দ্বারা যদি যোগ বোঝায় এগুলো তো ভাইয়া পারো তোমরা তোমরা তো ভাইয়া ওদুর গাধা না তোমরা তো পারো এটা দ্বারা এটা বোঝালে এটা দ্বারা ওইটা বোঝালে এটা দ্বারা হ্যান্ড বোঝাইলে আচ্ছা তোমরা পারো না তাহলে এটা দ্বারা ওইটা ওটা দ্বারা ওইটা এগুলো বোঝালে কিরকম হয় তাহলে লিখো প্রথমে এইট ডাবলিউ ঠিক আছে এইট ডাবলিউ ফোর ওয়াই এইটিন জ্যাড থ্রি এরপর হচ্ছে এক্স এটা কিন্তু এক্স भाग बुझाते भाग कर कत छये भैया दस बत्रीस दस के जो करो प्रथम जो गाँव आंसर कत छत्तीस ठीक है आंसर कत हम छत्तीस बुझाते এরপরে দেখো এখন এটা কি হবে এটা কি হবে হ্যাঁ এই জিনিসটা দেখো এই জিনিসটা দেখো ছোট্ট ভাই বোনেরা আমার আদরের ছোট্ট ভাই বোনেরা দেখো একশো পঁচাশি পুজিস নাইন থ্রি এটা সমান কি হচ্ছে এটা দেখো এটা সমান এটা কেমন হচ্ছে ভাইয়া দেখো থ্রি ফাইভ টু নাইন ওয়ান শেষেরটা প্রথমে আসছে ঠিক আছে তিন নাম্বারটা দুই নাম্বারে আসছে দুইটা তিন নাম্বারে গেছে চার নাম্বারটা চার নাম্বার স্টিল আছে যেটা প্রথমে ছিল এটা শেষে চলে আসছে ঠিক আছে ওকে একটা অর্ডার ফলো করলো ঠিক আছে ভয় পাই গেছি রে ভাই এরপরে দেখো এরপরে দেখো ভাইয়া টু নাইন সিক্স এইট ফোর তাহলে ভাইয়া এটা ভাই কোন অর্ডার হচ্ছে ভাইয়া ফোর সিক্স নাইন এইট টু তাহলে দেখো যেটা শেষে ছিল এটা প্রথমে চলে আসছে তিন নাম্বারটা দুই নাম্বারে চলে আসছে দুইটা তিনে চলে গেছে আটেটা আটে আছে শেষে যেটা আছে এটা লাস্টে চলে আসছে তাহলে ভাই এটা কোন অর্ডার ফলো করবে বলে ফেলো ভাই আমার থেকে বলতে হচ্ছে বাহাত্তর নয়শো ছত্রিশ যেটা ভাইয়া শেষে আছে এটা চলে আসবে ভাইয়া প্রথমে ঠিক আছে দুইয়ে যেটা সরি তিনে যেটা আছে এটা চলে আসবে দুইয়ে দুইয়ে যেটা আছে এটা চলে যাবে কোথায় এটা তো এখানে কত হচ্ছে নয় ঠিক আছে এখানে কত হবে দুই হবে তিনে চার একটা চার স্টিল থাকবে প্রথম একটা শেষে চলে যাবে ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি বলে ফেলতেছো সবাই ওকে স্যার भैया জিহান মানে আমারটা আমারটা এখানে ডিসোজ থেকে না মেলে সাদা সানটা একদম একদম সবাই সবাই একদম দ্রুত সবাইকে একটু ইয়াস থ্যাংক ইউ সবাইকে দ্রুত চলে আসবো আমরা সবাই মিলে একসাথে এটা ওকে তাহলে এখন যারা যারা এতক্ষণ ধরে আমার জন্য ওয়েট করে আসো তারা একটু একটু ইউটিউবে যেতে হবে এতক্ষণ ধরে আমার জন্য ওয়েট করেছিল তারা একটু আমাকে সময় দাও আমি তোমাকে একদম এটো জেট ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না একদম সবাই আমি এখন তোমাকে যা দিয়ে দিব তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না ঠিক আছে
ओके थैंक यू शबाई के सो आम्रा दूर तो जेकास्टा कर बोले जेकास्टा वालों शबाई रेडी की ना एकदम थैंक यू शबाई के आर एक बार आप सब ज्वाइन करा जोनो सो आम्रा जेब बस आदेशन टा पोरा ट्राई कर सिलम शेवा बहुत से आम्रा ग्रामर कुंगला पोर बो शेटा शबाई रेडी की नेक्टो बोलो तो भैया शबाई रेडी ड्यूनिटर वोकाबुलरी गोला कौन जगह तक आशा है अपन कौन टा कौन टा आज भी शिरामी बोल दी थी को भालो करे देखिए आगे ग्रामर ऑन शोटा जे आइटम गोला हमरा चौक बंदो करे एक बात देखे जाबो कारण ये पौरा गोला तुम्ही आगे पौराना ही ताना तुम्ही गोतो दस बच्चों के क्वेश्चन देखो जुदी क्वेश्चन जिनी कोर उन्हें जो भी आवश्यकता बेईमानी ना करे, बीयूनिचर मतो उल्टा वाला क्वेश्चन ना करे, लिटरेचर ते के क्वेश्चन ना करे, ग्रामर ते के क्वेश्चन जो भी आशे, शेवा में जो भी, शे भावे जो भी क्वेश्चन आशे, तुम्ही ओब्वियसली इस जगह ते के क्वेश्चन पावा, इन्शाल्ला, 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 तो लाइक डब्ल्यू एच वाट्टा जोकन मास्क करना ताके तो कोनी एम्बेडेड क्वेश्चन टर क्रिएट होए एयर पर सब्जेक्ट होए आ नॉर्मली क्या होए हाउ आर यू नॉर्मल क्वेश्चन है सब्जेक्ट पढ़े होए वाव बे किन देखने एकदम शेष ना रे भाई कोनो क्लास शेष किचो होए नहीं आमदे जस इंग्लिश शादशन ना दिच्छी तो आम्रा एम्बेडेड क्व टेंस एवं सीक्वेंस ऑफ टेंस तक एक ता क्वेश्चन तक बे अफर्मेटिव एग्रीमेंट नेगेटिव एग्रीमेंट भालो करे पुर्बो शॉपची इंपोर्टेंट होच्छे ये जे पैरल स्ट्रक्चर टा ये जगह ते के तीन ता तो दुटा क्वेश्चन तक ते पड़े ये जगह ते के ये जगह ते के तीन ता तो बा दुटा क्वेश्चन तक ते पड़े एकदम तीन टा और तो बा दूसरे क्वेश्चन तक ते पड़े एक बार नाउन ते के किरो कुम प्रश्न तक बे नाउन ते के ना होले कलेक्टिव नाउन और तो बा ये जे काउंटेबल अन काउंटेबल नाउन टीचर माने ते के मेनी मार्च एक बार आप फ्यू फ्यू ए टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन गुला तक बे नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन भाई दे वेट करो क्लास दिच्छी एक बार प्रोनाउन ते के किरो कुम सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्रोसेसिव एडजेटिव ए टाइप से क्वेश्चन गुला बेशी आज बे आर रिलेटिव प्रोनाउन ते के नॉर्मल यूज़ टा एक दम नॉर्मल यूज़ टा प्रश्न होते पड़े एक बार नॉन फाइनिट वाब मास्ट इंपोर्टेंट एक बार सब्जेंटिव अपन पॉजिटिव मिले तीन टा अतो दुइटा प्रश्न दाखते पड़े सब्जेंटिव अतो बा पॉजिटिव मिले तीन टा अतो दुइटा प्रश्न दाखते पड़े राइट फॉर्म वाब अपन एक अंतिम के ती दरबार भाई ये जगह जो बहुत एक देखो ये जो इन्वर्शन इतना किंतु अनेक के ही जानो ना किंतु ये जगह तक के सीओ ड्यूनिट एक ता प्रश्न था के इतना अब ऑन ये जो डैंगलिंग मॉडिफायर ये दूसरा जगह तक के अनेक शो में प्रश्न था के ये जिन्हें जो बोला हम तक किंतु ना पोरे चला जाए अब मोरल बाब � ऐतो समय तो तुम्हारे नहीं रह बाई, तो ये पौरा गुला, ये जो एकों तुम्हारे जा जा बोल ला, ये टॉपिक गुला तुम्हें आगे खाता ही लिखे फिल्म बा, की कोर बा, टॉपिक गुला खाता ही लिखे फिल्म बा, कौन लिख बो, आज के सेवी पूछो तो जो तो कौन समय आसे टॉपिक गुला लिखे फिल्म बा, तो भाई टॉपिक गुला तो एक ओन लकार पड़े आमार भुक्कबुलों ने नहीं समुच्चा तो भुक्कबुलों ने की कर बो भाई तुम्हीं जो दिख तुम्हारे क्या मैं ऐतरु को बोलते सी ये जगह गोला तुम्हीं आगे ओन एक बार पोस्सो किन्तु सीओ ड्यूनिट है ये दूसरा जगह लास्ट तीन टा जगह ये तीन टा जगह ते के प्रोचोर पूरी माने प्रश्न एक छोटा क्वेश्चन दिवो ए पीडीएफ टाइप दम कहीं फिल्म बा बाकी पौरा गुला तुम्हें जानो बाकी पौरा गुला पौरो नहीं रुकूं किसी नहीं किंतु वन वाट टा सबसे इम्पोर्टेन्ट अपन ग्रुप बाप टा ए गुला जो ना आमी तुम्हाके वन वाट जो ना जी पीडीएफ टा दिवो बोलो कोरा आमी तुम्हाके पीडीएफ � पीन पॉइंट तक बे एक तो आगे जब पीन पॉइंट आता दाखा ही सी वही पीडीएफ पर तक बे 
আমার আজকে যে ক্লাসের লিংক ক্লাসের লিংক থাকবে এরপর আজকে যে সাজেশন সেটা লিংক থাকবে এরপর ভোকাবুলারির মধ্যে ওয়ান ওয়ার্ডটা থাকবে এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা বলো এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা তোমার কোনো কিছু খুঁজতে হবে না আমি খুব গোছানো মানুষ ওই বারোটা বলছি বারোটায় ক্লাসে আসছি আমি ওই রকম পার্সন আমার লাইফে আমি লাস্ট চার বছর ধরে পড়াচ্ছি কোনোদিন আমি এক সেকেন্ড লেট করি নাই ক্লাস যখন তখন আমি ক্লাসে চলে আসি ঠিক সেম ভাবে আজকে তোমাকে আমি বললাম যেভাবে বললাম সেভাবে দেখবা তাহলে এখন প্রশ্ন হলো ভাই আপনি যে গ্রামারের জন্য যা দিলেন এই পড়াগুলা এই পড়াগুলো আমরা কোথ থেকে পড়বো এই বোকাবুলারি গুলো কোথ থেকে পড়বো একদম পড়ালেখা করোনা এরকম কেউ আসো একদম 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 যারা পড়ালেখা করো নাই যারা কোনোদিন পড়ো নাই বোকে বলে তোমার জন্য দুই থেকে চার পাবল পাইলে হচ্ছে দুই থেকে দুই থেকে চার পেলে হচ্ছে তাদের জন্য আমি বলবো এই টপিক গুলা জাস্টের ইয়ার কোয়েশন দেখে যাও সিওর ডিউনিটের ইয়ার কোয়েশন দেখে গেলে আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি দুই থেকে চার নাম্বার এখান থেকে পাবা এতটুকু তোমাকে আমি হয়তো আমার এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে বেমানি না করলে আমি বলতে পারি আমি শুধু গ্রুপ ভাব না ওয়ান ওয়ার্ডের আমি যে সিট দিব এবং ওয়ান ওয়ার্ডের সিট থেকে শুরু করে আমরা যে কাজটা করতেছি খুব ভালো করে দেখো আমরা যেভাবে তোমাকে গুছাই দিচ্ছি এই কোয়েশ্চেন গুলো তুমি একদম না পড়ে থাকো কোনোদিন পড়ো নাই কোনোদিন পড়ো নাই এখন তুমি আমার পিডিএফ তিরিশ পেজ চব্বিশ পেজ কোনোভাবে শেষ করতে পারবা না তাহলে তোমাকে আমি তোমাকে একটা কথা বলবো ভাই আমার উপর বিশ্বাস রেখে উপরে তো আল্লাহ আসেন অবশ্যই উনি আমাকে হয়তো বা ওই জিনিসটা দিচ্ছেন বলে তোমাকে বলতে পারতেছি জাস্ট একটু এই জায়গায় আমরা এই জিনিসগুলা একটু ইয়ার কোয়েশ্চেনটা পরে যাব তাহলে ভাই গ্রুপ ভাব যদি লাগে আমি গ্রুপ ভাবও দিব যাব এই দুটা পিডিএফ আমি দিব আমি জিহানকে বলে দিচ্ছি আমি পিডিএফ দেওয়ার সময় তোমাকে দেখাই দিব পিডিএফ কি কি দিচ্ছি তাহলে এখন প্রশ্ন হলো গ্রামার গুলা কি করবো এই গ্রামারের ক্লাস গুলা কি করবো ভাই এখন তোমার ওই সময় নাই যে সময়ের মধ্যে তুমি এই সব গ্রামার গুলা সবগুলা পড়বা তাহলে ভাই কি করব ভাই তুমি কি আমার জন্য দুইটা ঘন্টা ক্লাস করতে পারবা অনলি দুই ঘন্টা ক্লাস টু এক্স স্পিডে করলে এক ঘন্টা ক্লাস ষাটটা মিনিট দিতে পারবা আই প্রমিস তুমি যদি আমাকে ষাট মিনিট সময় দাও তাহলে ভাই আমি তোমাকে এখন যে ক্লাসটা দিব ওই একটা ক্লাস করলে তুমি গ্রামারে যদি তিরিশটা কোয়েশ্চেন যদি গ্রামার থেকে যদি হয় মনে করো গ্রামার থেকে পনেরোটা কোয়েশ্চেন হয়েছে তুমি চোদ্দ পাবা যদি গ্রামার থেকে প্রশ্ন হয় চোদ্দটা কোয়েশ্চেন তুমি অ্যান্সার করতে পারবা আই প্রমিস যদি বিশটা কোয়েশ্চেন আসে তুমি আঠারোটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবা কারণ এই জায়গাটা আমি তোমাকে দিচ্ছি তাহলে এখন ভাই কি দিবেন তাহলে ভাই ভাই আমরা এমন একটা পার্সন আমরা উল্টা পাল্টা কথা বলি না পছন্দ করি না আমি তোমাকে একটা লিঙ্ক করে ক্লাস দিব খুব ভালো করে দেখো লিঙ্ক করে ক্লাস দিব বলতে কিসের ক্লাস এই ক্লাসটা আমি তোমাকে দিয়ে দিব তাহলে এই ক্লাসটা কোন ক্লাস খুব ভালো করে দেখো সিও ডিউনিট ফাইনাল সাজেশন ক্লাস তাহলে ভাই এটা তিন তিন ঘন্টা উনচল্লিশ মিনিটের ক্লাস তাহলে তিন ঘন্টা উনচল্লিশ মিনিটের ক্লাসের মধ্যে লাস্টের অংশটা লিটারেচার পার্ট এটা জাস্ট টু এক্স স্পিডে দেখে যাবা কারণ লিটারেচার আসে নাই আসতেও পারে এছাড়া টু এক্স স্পিডে দেখে যাবা তাহলে এখন তাহলে তুমি কি করবা তোমার সময়ের মূল্য আছে ভাই তুমি ভাই মানুষ তুমি তো রোবট না তোমাকে ক্লাস করতে হবে তুমি আমার ক্লাস করে কোনো লাভ হবে না এখানে এই পড়াগুলো তোমাকে আমি হাজার বার পড়াইছি তাহলে তুমি কি করবা তুমি এই ক্লাসটা আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লা করে এই ক্লাসের শেষ করে এই ক্লাসের লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব এই ক্লাসটা টু এক্স স্পিডে পড়বা আমার পড়া টু এক্স স্পিডে যে কোনো কেউ বুঝতে পারবে আমি এখানে যেভাবে পড়াইছি ভাই আমি যেভাবে পড়াইছি তাহলে এখানে আমার গ্রামারের ক্লাস দুই ঘন্টা টু আওয়ার্স মানে একশো বিশ মিনিট এই একশো বিশ মিনিটটা তুমি ষাট মিনিট আমাকে সময় দিবা এই ষাট মিনিটের জন্য এই ষাট মিনিটটা তুমি যে কোনো সময় এই যারা দুই ঘন্টা আগে শেষ করছো দুদিন আগে শেষ করছো এই ক্লাসের রেটিং যদি তোমাকে টেন বলি যারা এই ক্লাসটা করছো এই ক্লাসের বাইরে তুমি কি সিউর সিউর একটা কোয়েশ্চেন দেখাতে পারবা এবং এই ক্লাসে যারা করছো এটা যদি রেটিং করতে বলি টেনে কত দিবা নিজেই বলো টেনে কত দিবা মাথায় ডুববে মানে থ্রি এক্স স্পিডে করলে মাথায় ডুববে এমন এখানে কেউ নাই যারা পড়ালেখা করে আসা নাই তাহলে ভাই আমি তোমার সময় নষ্ট করি নাই তাহলে এই ক্লাসটা আমি তোমাকে দিয়ে দিব তাহলে ভাই এই ক্লাসের পরে যদি তোমার মনে হয় যে ভাই আমি মনে হয় এই টপিকটা একটু ভুলে গেছি আমার এই টপিকটা দরকার তাহলে ভাই আমি তোমাকে এতটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছি আমাদের যে ইউটিউবটা আছে এই জায়গায় এমন কোন টপিক নাই যেটা আমি আমি নাই পড়াই নাই দেখো এই যে প্লে লিস্টে যাবা এই প্লে লিস্টে গিয়ে দেখো এখানে সবগুলো টপিকের ক্লাস আছে সবগুলো টপিকের ফ্রিতে দেওয়া আছে দেখো একদম সবগুলো টপিকের ক্লাস ফ্রিতে দ
বিশ্বাস করো তোমরা নিজেরাই আসলে খুঁজতে যাও না এই জন্য ইউটিউবে আমার সবগুলো টপিকের ক্লাস একদম প্লে লিস্ট করা আছে মানে ইজিলি তুমি খুঁজে পাবা এরকম প্লে লিস্ট করা আছে তাহলে তুমি যেটাই মনে করো তুমি ইনভার্সন পারো নাই তাহলে ইনভার্সন যদি জাস্ট দেখলেই ইনভার্সন সার্চ দাও ইনভার্সন চলে আসবে তাহলে তুমি জাস্ট আমার ক্লাসটা আমার চ্যানেল থেকে করে নাও এরপরে তোমার কিছু লাগবে না লাগবে না লাগবে না লাগবে না আবারও বলেছি তাহলে ভাই আমি তোমাকে ফাইনাল সাজেশনটা করে দিই তুমি ইংলিশ কি পড়বা আমি তোমাকে খুব ভালো করে দেখো একটা পিডিএফ দিব তাহলে ওই পিডিএফটা কোনটা আমি আরেকবার দেখানোর ট্রাই করি তোমাকে আমি বললাম যদি সিইউতে যদি আগামীকাল কোনোভাবে যদি কোনোভাবে যদি পিন পয়েন্ট পাঁচটা দেয় তাহলে এই পাঁচটা দেয় তাহলে ওই পাঁচটা এই জায়গা থেকে তোমার হয়তো রহিমের জায়গায় করিম আকারে দিবে তাহলে এই পিডিএফটা তোমাকে আমি একটু পরে ক্লাসে শেষ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে ভাই অ্যান্সার কোনটা এই যে দেখো লাল কালিটা অ্যান্সার তাহলে এই কোয়েশনগুলো অনেকে মনে হতে পারে যে এগুলো পারবো না এগুলো তো ভাই আপনি করার নাই ভাই এই পড়াগুলো সব আমি তোমাকে পড়াই দিছি ওই ক্লাসের মধ্যে আছে তাহলে কিভাবে দেখো দা নোবেল প্রাইজ উইনার তাহলে একজনকে বোঝাচ্ছে এরপর এখানে অ্যালং উইককে পাইছি অ্যালং উইক থাকলে আমরা কি করি অনেকগুলো সাবজেক্ট থাকে তাহলে এখানে কি আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স মেম্বার্স মানে অনেকজন তাহলে এখন খুব ভালো করে দেখো এখানে আমরা তাহলে সাবজেক্ট ধরবো কাকে আগেরটাকে সাবজেক্ট ধরবো কিন্তু এখানে অ্যান্সার দেওয়া আছে আর তাহলে এই জন্য আটটা ভুল হয়েছে আটটা ভুল হয়েছে তাহলে এভাবে এখানে প্রত্যেকটা অ্যান্সার দেওয়া আছে এবং অ্যান্সার গুলো তুমি এখানে সি ইউনিট বি ইউনিট এরকম কোনো কথা নাই এই পুরো পিডিএফটা তুমি শেষ করে ফেলবা একদম পুরো পিডিএফটা তুমি শেষ করবা তাহলে এখন এই পিডিএফ এর পরে তোমাকে কি দিব ক্লাসের লিঙ্ক দিব আজকে যে ক্লাসটা করতে বলছি সেটা লিঙ্ক দিব এরপর কি দিব ওয়ান ওয়ার্ড এর লিঙ্ক দিব এরপরে কি দিব গ্রুপ ভাব এর লিঙ্ক দিব এর বা এরপরে কি দিব এরপরে তোমাকে জাস্ট আমার যে আজকের ক্লাস হচ্ছে সেটা একটা পিডিএফ দিব এই জিনিসগুলো শেষ করে যাবা ইনশাল্লাহ আমি তোমাকে বলে দিলাম তুমি ক্লাস করে ইনশাল্লাহ বেস্ট কিছু পালা ঠিক আছে ভাই কালকে জিকে ক্লাস ঠিক আছে কালকে জিকে ক্লাস এখনো আমাদের শেষ হয় নাই আমাদের অনেকগুলো পড়া বাকি আছে একটা কথা বলি সিউ ডি ইউনিট পরীক্ষা কঠিন না যদি তুমি আইকিউ পারো এবং বাংলাটা ভালো করে পড়ে যাবা আর জি কে কালকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমার রিয়াজ ভাইয়া সব সলভ করে দিবে অনেক তো কোর্স করছ একটা কথা লাস্টে বলে যাই যাদের গুচ্ছ বি ইউনিট এবং গুচ্ছ সি ইউনিট টার্গেট তারা ক্লাস সতেরো তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাও আই প্রমিস বেস্ট কিছু পাবা এবং আমি তোমাকে যে সাদেশনটা দিলাম এই সাদেশনটা যদি তুমি শেষ করে দিতে পারো তুমি পরীক্ষা দিয়ে এসে আমাকে একটু বলিও তো গ্রামার আসলে এই এর বাইরে আসছে কিনা যেমন আমি গত পরশু বলছি আমি মৌলিক জি কেটা ওয়েবসাইটের মধ্যে ফ্রিতে নিয়ে আসবো তাহলে ভাই ওয়েবসাইটের মধ্যে ফ্রিতে কি জিনিস দেখো তোমাদেরকে একটু আগে একটা বলছিলাম না আমি তোমাকে একটু আগে যে টপিক গুলো দিছি সেই টপিক গুলো তুমি পরীক্ষা দিবা প্রত্যেকে মানে গুগলে যাবা গুগলে গিয়ে সারিয়া সাল লিখবা সারিয়া সাল লিখে এই যে সেলফ প্র্যাকটিসে যাবা খুব ভালো করে দেখো এই যে দেখো সেলফ প্র্যাকটিস এই সেলফ প্র্যাকটিসে যাওয়া মানে হলো হাজার হাজার পরীক্ষা দেওয়া তাহলে হাজার হাজার পরীক্ষা কিভাবে দিব এই সেলফ প্র্যাকটিসে ক্লিক করবা দেখো এখানে গ্রামার আছে তাহলে এখন আমি তোমাকে টপিক গুলো দিছি এই যে দেখো সাবজান্টিভ দিছি তাহলে তুমি সাবজান্টিভের উপর তোমার ইচ্ছা হচ্ছে পরীক্ষা দিবা পাঁচটা কোয়েশ্চেন নিতে পারো দশটা কোয়েশ্চেন নিতে পারো তোমার যা ইচ্ছা তা নিতে পারো তাহলে তুমি এখান থেকে পরীক্ষা দিবা তাহলে এখান থেকে হাজার হাজার পরীক্ষা তুমি দিতে পারবা হাজার হাজার পরীক্ষা তাহলে আমি যে তোমাকে টপিক গুলো দিছি একটু আগে এই টপিক গুলো এখান থেকে পরীক্ষা দিতে পারবা না আমাকে বলো যদি কারো চান্স পাওয়ার ইচ্ছা থাকে আমার যদি কারো যদি চান্স পাওয়ার ইচ্ছা থাকে এই টপিক জায়গা থেকে পরীক্ষা দিবা হাজার হাজার পরীক্ষা দিতে না পারলো প্লিজ ভাইয়া পরীক্ষা দাও আমি তোমাদের মৌলিক জিকে ডি ইউনিটের জন্য লাগবে না ভাইয়া এটা অনেক আগে এটা অনেক আগে ফ্রি ছিল ভাইয়া এই অপশনটা অনেক আগে ফ্রি এটা পুরো বাংলাদেশের জন্য আমি ফ্রি করে রাখছি এটা এটা শুধু পেট বেচে দেওয়া ছিল না এটা ফ্রিতে দেওয়া ছিল পেট বেচে দেখো পেট বেচে আমাদের বাংলা এভাবে পরীক্ষা দেওয়া যায় বাংলা সেকেন্ড পরীক্ষা দেওয়া যায় জিকে পরীক্ষা দেওয়া যায় জিকে বাংলাদেশ অংশ দেওয়া যায় ইন্টারন্যাশনাল দেওয়া যায় এরপর ইংলিশ গ্রামার দেওয়া যায় ভোকাবুলারি দেওয়া যায় কিন্তু আমি ফ্রিতে সবার জন্য করে রাখছি দেখো তাহলে এখানে তোমার অনেকের প্রশ্ন হতে পারে ভাই এখানে কিছু আমি একটা পরীক্ষা দিতে পারবো না মনে করো তুমি সাবজান্টিভ দিবা কন্ডিশন প্রোনাউন দিবা রিডান্ডেন্সি দিবা কিনবাসন দিবা চারটা টপিক নিচে যাও কয়টা প্রশ্ন নিবা দশটা প্রশ্ন নাও 
দুইটা দুই মিনিট নাও পাঁচ মিনিট নাও তুমি পরীক্ষা দাও দেখো প্রশ্ন আসছে এখানে তোমার তো কোনো টাকা লাগতেছে না তুমি অপশন চেঞ্জ করো বারবার চেঞ্জ করো বারবার পরীক্ষা দাও বারবার পরীক্ষা দাও সাবমিট করো এক পাইছি তাহলে এক কেন পাইছি ভুল করছি তাহলে ভুল কোন জায়গায় করছি দেখে নাও এইভাবে গ্রামারের যে টপিক গুলা দিছি সেই জিনিসগুলা আমরা করতে পারবো ঠিক সেম ভাবে দেখো যদি কারো মনে হয় যে আমি মৌলিক দিকে প্র্যাকটিস করবো তাহলে মৌলিক দিকে এখানে মৌলিক দিকে ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট তিন দিন ফ্রিতে পাবা এইখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবো এখন জাস্ট আমার একটাই কথা তোমাকে আমি গ্রামারের যে সাদাশনটা দিছি এই সাদাশনটা এখান থেকে করতে পারবা কিনা বলো এই জায়গাটা করতে পারবা কিনা তাহলে ভাই বুকে বলো তুমি এখান থেকে পরীক্ষা দাও না ভাই তুমি বুকে বলো পারো না আমি তোমাকে বলছি তো বুকে বলো তুমি পারো না তাহলে বুকে বলো যতটুকু পারো এই যাবো এখানে যাও বুকে বলো এখানে সবগুলো দেওয়া আছে তো তুমি মনে করো এখন তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি এখান থেকে যাও প্রিপোজিশন পারো না প্রিপোজিশন পরীক্ষা দাও প্রিপোজিশন পাঁচটা নিয়ে পরীক্ষা দাও পাঁচটা নিয়ে পরীক্ষা দাও এখন তোমার যেহেতু পড়া হয় নাই তাহলে তুমি পড়ো নাই এটা তোমার তো অপরাধ তো তুমি এখন প্র্যাকটিস করতে হবে ভাই প্র্যাকটিস করতে তুমি পারবা ঠিক আছে তো দোয়া রইল সবার জন্য সাদা সেনটা ভালো করে পড়ো আর ক্লাসটা আমি যেটা দিব সেটা ভালো করে করবা লিটারেচার অংশটা করবা গ্রামার গুলো খুব সংক্ষিপ্ত আসবে খুব সিম্পল জিনিস আসবে একটা জায়গায় তোমরা আটকাতে পারো সেটা আইকিউ স্যার আমাদের আর কতক্ষণ আটকাতে পারো আইকিউ ক্লাস সবাই যদি তাহলে সবাই স্যারকে দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময় দাও সবাই দেড় ঘন্টা সময় দাও স্যারের ক্লাস থেকে যেন তুমি পুনরো পাইতে পারো এই জিনিসটা রাখো ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো ভাই এই জায়গায় আমাকে একটা জিনিসে বলো যে একটা জিনিসে বলো সেটা হচ্ছে ভাই একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা সময় নষ্ট না করে দেড়টা ঘন্টা অথবা একটা ঘন্টা ক্লাস করে জানা যায় ঠিক আছে আমি আজকে পড়াতে পারতাম এই পড়াগুলো আর কতবার পড়াবো ভাই টাইম নষ্ট মোবাইল পানি দাও ঠিক আছে ভাইয়া এখন মনের কোট যদি এটা হয় তাহলে মেলের কোট কত এই ধরনের প্রশ্ন আসে তাহলে কি করে ফেলবা ভাইয়া এই ধরনের ঘর করে ফেলবা ঠিক আছে তোমাদের বুঝার জন্য করতেছে বেসিক্যালি কত হবে এরপর দেখো এটা যদি হয় তাহলে মেলের কোট কত হবে তাহলে ভাইয়া মেলের কোট কত হবে ভাইয়া কি বলতে পারতেছি ভাইয়া মেল এম এল ই মেল ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া দেখো এম এম সমান কত পাইতেছি এম সমান পাইতেছি এম বসাই ফেলতেছি এ সমান কত পাইতেছি এ সমান পাইতেছি ভাইয়া বি বসাই দিছি তাহলে দেখো এল সমান তো না এখানে ই সমান আছে তাহলে ভাইয়া দেখো এখানে যদি এম এর পরে যেহেতু এম আসতেছে এর পরে যেহেতু বি আসতেছে এস এর পরে টি আসে টি এর পরে ইউ আসে আর এর পরে এস আসে অর্থাৎ সিকুয়েন্সটা যদি ফলো করে একটা অক্ষরের পরে পরবর্তী অক্ষরটা আসতেছে তাহলে ডেফিনেটলি এখানেও ভাইয়া এল এর পরে কি আসবে এম আসবে ই এর পরে এফ আসবে সিকুয়েন্স অনুযায়ী এটাই হবে আমাদের রাইট আনসার সো আনসার দেওয়া মানে এটার মান দেওয়া না থাকলে সমস্যা নাই যেহেতু সিকুয়েন্স অনুযায়ী পরবর্তী অক্ষর আসতেছে তাহলে এটাই হবে রাইট আনসার ওকে এখানে হচ্ছে স্টুডেন্টের সংকেত যদি ভাইয়া এটা হয় 
এরপর দেখো ভাইয়া টিচারের সংকেত যদি ভাইয়া এটা হয় তাহলে এটার সংকেত কি হবে এগুলো তোমরা পারবা এগুলো আমি আর বলবো না ঠিক আছে এগুলো আমি জানি তোমরা পারবা এরপর দেখো ভাইয়া ঢাকা ঢাকার কোট কত ভাইয়া ঢাকার কোট হইতেছে এটা তাহলে ভাইয়া লিখো তাহলে ভাই ঢাকা সমান কি লিখতে পাচ্ছি ঢাকা ঠিক আছে ঢাকা ঢাকার কোট কত ঢাকার কোট তাহলে ভাইয়া লিখে ফেলো ঢাকা ঠিক আছে ঢাকার কোট কত লিখতে পারতেছি ই আই বি এল বি মানে প্রতিটা ওয়ার্ডে দেখছো ডি এর পরে ই হচ্ছে এইচ এর পরে আই হচ্ছে এর পরে বি হচ্ছে কে এর পরে এল হচ্ছে এর পরে বি হচ্ছে প্রতিটা ওয়ার্ডের পরবর্তী অর্থটা হচ্ছে তাহলে সিলেটের কোড কোনটা হবে ভাইয়া সিলেটের কোড কোনটা হবে বলো দেখি ভাইয়া এস ওয়াই এল এইচ ই টি সিলেটের কোড কোনটা হবে জানাও দেখি ভাইয়া কোনটা হবে তাহলে এস এর পরে কি হবে ভাইয়া এস এর পরে কি হয় ভাইয়া পি কিউ আর এস এর পরে কি হবে ভাইয়া এস এর পরে হবে ভাইয়া টি सम्पर्क चले आसिकलिटर दिखे जा छोट बड़ सम्पर्क ठीक है सब रेडी क्या बोलो रेडी कर ছোট বড় সম্পর্ক ঠিক আছে এখন আমরা রিলেশন স্টাবলিশ করব ক্লিয়ার বুঝতে পারছি ওকে 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 এনিওয়ে এরপর দেখো ছোট বড় সম্পর্ক এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে দেখো প্রথম প্রশ্ন দেখো ভাইয়া পি হইতেছে ভাইয়া কিউ থেকে লম্বা আবার বলতেছে ভাই কিউ হইতেছে আর থেকে লম্বা আবার বলতেছে এন হইতেছে ভাই এন থেকে লম্বা আবার বলতেছে এন ভাইয়া কিউ থেকে লম্বা रिलेट करी सब चे लम्बा का এরপর দেখো ভাইয়া এই জায়গায় দেখো ভাইয়া এম হইতেছে এন থেকে লম্বা এম এন থেকে লম্বা মানে বলতে পারি এম গ্রেটার দেন ঠিক আছে আবার বলতেছি ভাইয়া এন হইতেছে ভাইয়া কিউ থেকে লম্বা এন যদি ভাইয়া কিউ থেকে যদি লম্বা হয় তাহলে डेफिनेटলি আমরা কথা লিখতে পারতেছি डेफिनेटলি বলতে পারতেছি এন গ্রেটার দেন কিউ এটা তো আমরা বলতে পারতেছি রাইট এটা আমরা বলতে পারতেছি না এটা আমরা বলতে পারতেছি না ভাইয়া ক্লিয়ার এটা তো আমরা বলতে পারতেছি রাইট তাহলে এটা যদি ভাই বলতে পারি তাহলে डेफिनेटলি আমরা কি বলতে পারতেছি डेफिनेटলি ভাইয়া এই রিলেশন থেকে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারতেছি এম फाइन ओके निपु मोमी थे के लंबा एर पड़े भाई यार देखो निपु अब अपन काटते के रूपां बैठे बोरुं थे के बैठे निपु भाई काटते के बैठे निपु हुई थे से बोरुं थे के बैठे दैट मीन्स वो चीज़ भाई यार बोरुं हुई थे से एक ना लंबा निपु हुई थे से भाई यार बैठे ठीक है से सो ए दूसरा रिलेशन के जो दे एनालाइसिस � लम्बा 
এরপরে বলছে মমি জাফর থেকে লম্বা আবার বলতেছে ভাইয়া মমি বলতেছে কি দেখো মমি বলতেছে ভাইয়া জাফর থেকে লম্বা ওকে মমি জাফর থেকে লম্বা তাহলে ভাইয়া আমরা এই দুইটা মতে ভাইয়া কোন রিলেশনে ভাই উপনীত হইতে পারতেছি ডেফিনেটলি হচ্ছে ভাইয়া মমি মমির পরে হচ্ছে ভাইয়া জাফর জাফরের পরে লম্বা কে ভাইয়া নাহিদ ঠিক আছে তাইলে ভাইয়া দেখো নাহিদ তাহলে ভাইয়া এই সম্পর্ক এই দুইটা যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে ভাই কোথায় আসতে পারতেছি তাহলে ভাইয়া ডেফিনেটলি আমরা আসতে পারতেছি এরপর দেখো ভাই আমরা কোথায় আসতে পারতেছি প্রথমে লম্বা হচ্ছে বরুণ বরুণের পরে হচ্ছে ভাইয়া নিপু নিপুর পরে হচ্ছে ভাইয়া মমি ঠিক আছে নিপুর পরে হচ্ছে ভাইয়া মমি মমির পরে হচ্ছে ভাইয়া জাফর জাফর জাফরের পরে হচ্ছে ভাইয়া নাহিদ তাহলে ভাইয়া এখানে আনসার কোনটা হবে সবচাইতে যে লম্বা তার ঠিক পরেই কে হবে সবচাইতে যে লম্বা তার ঠিক সবচাইতে লম্বা হচ্ছে বরুণ বরুণের ঠিক পরে কে ভাইয়া নিপু সবচেয়ে ভাই অ্যাভারেজ কে অ্যাভারেজ উচ্চতায় হইতেছে ভাইয়া মুভি মানে মাঝামাঝি উচ্চতায় কি আছে অ্যাভারেজ যখন বলবে অ্যাভারেজ বললে হবে ভাইয়া মুভি সবচাইতে বেশি বেটে কে সবচাইতে বেশি বেটে হইতেছে ভাইয়া নাহিদ ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি আশা করি ক্লিয়ার ভাইয়া আশা করি ক্লিয়ার ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি আশা করি এরপর দেখো একটা ভর্তি পরীক্ষায় রনি রুবাইয়ের চাইতে হ্যাঁ একটা ভর্তি পরীক্ষায় হইতেছে ভাইয়া রনি রুবাইয়ের চাইতে কম কিন্তু ভাইয়া বাবুর চাইতে অধিক নাম্বার পাইছে ঠিক আছে বাবুর চাইতে অধিক নাম্বার পাইছে রনি রুবাইয়ের চাইতে কম কিন্তু রাবুর চাইতে অধিক নাম্বার পাইছে তাহলে দেখো ভাইয়া রুবাই রুবাই হইতেছে রুবাই রুবাই স্বাভাবিক ভাবে কম মানে রুবাই স্বাভাবিক ভাবে রনির চাইতে বেশি পাইছে ওকে কিন্তু আবার রনি ভাইয়া কার চাইতে বেশি পাইছে রনি আবার কার চাইতে বেশি পাইছে রনি কিন্তু আবার রাবুর চাইতে বেশি পাইছে ফাইন রনি রাবুর চাইতে বেশি পাইছে ওকে এরপর দেখো রাজীব সর্বনিম্ন রাজীবকে আলাদা করে কোট করে রাখি এরপর দেখো রুমি রিবুর চেয়ে অধিক নাম্বার পাইছে কিন্তু রাবুর চেয়ে কম নাম্বার পাইছে তাহলে দেখো ভাইয়া রাবু তার মানে হচ্ছে ভাইয়া রাবু থেকে রাবু থেকে কম নাম্বার কে পাইছে রাবু থেকে ভাইয়া কম নাম্বার পাইছে হচ্ছে ভাইয়া রুমি কিন্তু রুমি কিন্তু আবার রিবুর চেয়ে ভাইয়া বেশি নাম্বার পাইছে ঠিক আছে রিবুর রিবুর চেয়ে বেশি নাম্বার পাইছে এবং এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি কম কে পাইছে সর্বনিম্ন কে ভাইয়া সর্বনিম্ন হচ্ছে ভাইয়া রাজীব ঠিক আছে সর্বনিম্ন হচ্ছে ভাইয়া রাজি তাহলে আমরা কি বলতে পারতেছি এই রিলেশন থেকে আমরা উপনীত হইতে পারতেছি সবচেয়ে বেশি নাম্বার কে পাইছে ভাইয়া রুবাই রুবাইয়ের পরে কে পাইছে ভাইয়া রনি রনির পরে কে পাইছে ভাইয়া রাবু রাবুর পরে কে পাইছে ভাইয়া রুমি ঠিক আছে রুমি রুমির পরে কে ভাইয়া রিবু রিবুর পরে সবচেয়ে কম কে পাইছে ভাইয়া রাজীব তাহলে ভাইয়া এখানে আমরা কি আনসার করতে পারতেছি কে সর্বোচ্চ নাম্বার পাইছে কে সর্বোচ্চ নাম্বার পাইছে স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে ভাইয়া রুবাই সর্বোচ্চ নাম্বার পাইছে সবচেয়ে সেকেন্ড হাইয়েস্ট কে রনি থার্ড হাইয়েস্ট কে রিবু সবচেয়ে কম কে পাইছে তোমার রাজীব সবচেয়ে মানে সেকেন্ড লোয়েস্ট কে পাইছে সেকেন্ড লোয়েস্ট হইতেছে ভাইয়া রিবু ঠিক আছে বুঝতে পারছি ক্লিয়ার হ্যাঁ আগামীকাল জিকে ক্লাস ওকে এরপরে স্বাভাবিক ভাবে আমাদের আনসার কি হবে রুবাই হবে বুঝাইতে পারছি রুবাই হবে আমাদের আনসার এরপরে দেখো ভাইয়া যদি ব্রাভো পোলার থেকে এগুলো নিজেরা করবা এগুলো সবাই জানো এগুলো আমরা নিজেরা করবা অনেকগুলো করাইছি তারপর এই প্রশ্নটা কেউ দেখবে এটা ভাইয়া আসতে পারে ঠিক আছে এই প্রশ্নটা একটু আসতে পারে শিমুল মারুফ রনি সুমন মোরাত হাবিব এই ছয়জন হইতেছে ভাইয়া বৃত্তকারে বসে আছে মারুফ বসে আছে হাবিব এবং রনির মাঝখানে ঠিক আছে এই দেখো এই চার এই মানুষগুলো হচ্ছে বৃত্তকারে তখন বসে আছে সবাই একটু ভাই মনোযোগ দাও সবাই একটু ভাই মনোযোগ দাও ঠিক আছে সবাই একটু করে মনোযোগ দাও দেখো দেখো এখানে ভাইয়া মারুফ বসে আছে কার মাঝখানে মারুফ বসে আছে হচ্ছে ভাইয়া মারুফ বসে আছে হাবিব এবং রনির মাঝখানে তাহলে ভাইয়া দেখো আমরা একটু মারুফ একটু আঁকি ঠিক আছে আমরা একটু মারুফ একটু রাখি এই দেখো দেখো মারুফ মারুফ ভাইয়া কার মাঝখানে বসে আছে মারুফ বসে আছে ভাইয়া হাবিব আরো বসে আছে ভাইয়া হাবিব এবং হচ্ছে ভাইয়া রনির মাঝখানে ঠিক আছে এবং হচ্ছে ভাইয়া রনির মাঝখানে ঠিক আছে রনির মাঝখানে বসে আছে এরপর দেখো ভাইয়া শিমুল বসে আছে মুরদ এবং সমুনের মাঝখানে কিন্তু হামিব হাবিব বসে আছে সুমনের বামে কেন হাবিবকে বসাইছে ভাইয়া হাবিবকে এখানে বসাইছে কারণ হাবিব বসে আছে কার বামে ভাইয়া হাবিব বসে আছে ভাইয়া সুমনের বামে ঠিক আছে হাবিব কার বামে বসে আছে সুমনের বামে বসে আছে এরপরে ভাইয়া সুমন সুমন এবং মুরাদের মাঝখানে কে আছে ভাইয়া সুমন সুমন এবং মুরাদের মাঝখানে কে আছে সুমন এবং মুরাদের মাঝখানে আছে হচ্ছে ভাইয়া শিমুল ঠিক আছে কে আছে ভাইয়া শিমুল আছে ওকে শিমুল আছে শিমুল আছে ওকে কার মাঝখানে তোমার মুরাদ এবং মুরাদ এবং সুমনের মাঝখানে আছে কে ভাইয়া শিমুল ঠিক আছে তাহলে এখন আমাকে জানাও দেখি ভাইয়া শিমুল এবং হাবিবের মাঝখানে কে শিমুল এবং হাবিবের মাঝখানে কে আছে ডেফিনেটলি ভাইয়া শিমুল এবং হাবিবের মাঝখানে আছে ভাইয়া সুমন
ঠিক আছে ঘড়ি সম্পর্কিত সমস্যায় এখন আমরা চলে যাচ্ছি ঠিক আছে সবাই রেডি তো বুঝতে পারতেছি ভাইয়া ঘড়ি সম্পর্কিত সমস্যায় এখন হচ্ছে ভাইয়া আমরা চলে যাব ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছি সবাই বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি সবাই ঘড়ি সম্পর্কিত সমস্যা এখন হুম ওকে তাহলে দেখো সবাই যেহেতু রেডি তাহলে চলে আসি ভাইয়া এখানে কিভাবে করবা ঘড়িতে এখন চারটা বাজে ঘড়ির কাঁটা মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোন যদি নির্ণয় করতে বলে ডিরেক্টলি এই সূত্রটা ইউজ করবা মধ্যবর্তী কোণের সূত্র ঠিক আছে মধ্যবর্তী কোণের সূত্র কোনটা আমরা সবাই জানি ভাইয়া মধ্যবর্তী কোন ইকুয়ালটা হচ্ছে ভাইয়া ইলেভেন এম ইলেভেন এম মাইনাস সিক্সটি এইচ ঠিক আছে এইচ মানে হইতেছে ভাইয়া ঘন্টা ঠিক আছে এইচ মানে হচ্ছে ভাইয়া ইলেভেন এম এইচ মানে হচ্ছে ভাইয়া ঘন্টা এম মানে হইতেছে ভাইয়া মিনিট जीरो घंटार जो चार आने कत चार गुण चार ठीक है भाई कत भाइयर टू एगारो एगारो शून्य कत हम भाइयों शून्य चार छह चौबीस कत हम भाइयों दुशो चल्लिस बत भाइय टू माइनस थके माइनस प्लस भैया मुखस्त विद्या मुखस्त विद्या এরপরে দেখো এইসব জিনিসগুলো মনে রাখবা আর সবসময় মনে রাখবা কোনের মান যদি ভাইয়া এগুলো পারবা সবসময় মনে রাখবা কোনের মান যদি ভাইয়া একশো বিশ ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি চাইতে বেশি আসলে এটাকে তিনশো ষাট থেকে বিয়োগ করবা যেমন দেখো এই অঙ্কটা একটু দেখো ঘড়ির ঘড়িতে যদি ভাইয়া আটটা যদি বাজে ঘন্টা এবং মিনিটের কাঁটার মধ্যে পার্থক্যটা কেমনে নির্ণয় করবা তাহলে ভাইয়া দেখো মধ্যবর্তী কোনটা এই জায়গায় আমি কেন করাচ্ছি তোমাদের একটু দেখাই মধ্যবর্তী কোনটা একটু দেখাই তোমাদের ঠিক আছে মিনিটের মিনিটের কাঁটা নাই দেড়শো মিনিটের মানটা হবে না ঠিক আছে मध्यवर्ती बुजते ठीक है समस्या नहीं 
এটা থেকে এটাতে 10 টা 50 থেকে 11 টা 14 এর এর মধ্যে 1 ঘন্টার কত অংশ অতিক্রম করছে তাহলে 10 টা 50 মিনিট থেকে তাহলে হচ্ছে ভাইয়া দেখো তাহলে হচ্ছে ভাইয়া দেখো আমি যদি একটু বলি তাহলে ভাইয়া দেখো 10 টা 50 থেকে তুমি হচ্ছে 11 টা 14 হিসাব করো 11 টা 14 পর্যন্ত কত মিনিট 10 টা 50 থেকে 11 টা 14 হচ্ছে ভাইয়া 24 মিনিট ঠিক আছে 24 মিনিট হিসাব করলে কত 10 টা 50 মিনিট থেকে 11 টা 14 পর্যন্ত হিসাব করলে 24 মিনিট এই 24 মিনিট 1 ঘন্টার কত অংশ 24 মিনিট 1 ঘন্টা সমান কয় মিনিট ভাইয়া 60 মিনিট তাহলে এখন তুমি কাটাকাটি করলে 2 পাইতেছ এখানে পাইতেছ 5 তাহলে 24 মিনিট 1 ঘন্টার কত অংশ ভাইয়া 2 ভাগের 5 অংশ ঠিক আছে কত অংশ ভাইয়া 2 ভাগের 5 অংশ হয় 2 ফিফথ ঠিক আছে হ্যাঁ ভাইয়া পুরো রিভিশন ভাইয়া আজকে শেষ হয়ে যাবে ওকে 2 ভাগের 5 এরপরে দেখো এরপরে এগুলো ভাইয়া পারবা এগুলো পারবা এগুলো আর করাইতে হবে না দেন আমার এই টপিকসটা শেষ এরপরে চলে যাব সময় সম্পর্কিত সমস্যা ঠিক আছে এরপরে চলে যাব সময় সম্পর্কিত সমস্যা ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো ক্লিয়ার ঠিক আছে বুঝাইতে পারতেছি ক্লিয়ার সবাই ওকে তাহলে পিডিএফ ক্লাস শেষ দেব আর কি भैया ওকে তাহলে ভাই সময় সম্পর্কিত সমস্যা ওকে তাহলে একটু দেখো সময় সম্পর্কিত সমস্যাতে আমরা কি কি করতেছি भैया দেখো প্রথম কোশ্চেন দেখো 2013 সালের 1 জানুয়ারি যদি भैया শনিবার হয় 2013 সালের 31 ডিসেম্বর কি হবে সবসময় মনে রাখবা এই ধরনের প্রশ্নগুলো যখন থাকবে 2013 সালের 1 জানুয়ারি যদি भैया শনিবার হয় 2013 সালের 1 জানুয়ারি যদি শনিবার হয় তাহলে 2013 সালের 31 ডিসেম্বর भैया কি বার হবে ঠিক আছে ঠিক আছে কখন নিব জানাই দিব তিনটার দিকে নিব भैया তিনটা জি কে ক্লাস ঠিক আছে সবসময় মনে রাখবা এখানে যদি भैया একটা ইয়ার যদি भैया লিপ ইয়ার না হয় 2013 সাল কি भैया লিপ ইয়ার একটা ইয়ার লিপ ইয়ার তুমি কেমনে জানবা এটাকে তুমি চার দিয়ে ভাগ করবা চার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে কত হচ্ছে भैया 4 5 20 তারপর 13 না দুইটা সংখ্যা নামাইছে এখানে একটা শূন্য হবে তাহলে কত হচ্ছে 3 4 12 ঠিক আছে যখন भैया একটা ইয়ার কে চার দ্বারা ভাগ করার পরে ভাগ শেষ থাকবে তখন এটা কি भैया লিপ ইয়ার না ঠিক আছে লিপ ইয়ার ছাড়া লিপ ইয়ার ছাড়া সবসময় মনে রাখবা কি भैया লিপ ইয়ার লিপ ইয়ার ছাড়া লিপ ইয়ার ছাড়া কোন একটা বছর কোন একটা বছর যেই দিন দিয়ে শুরু হবে কোন একটা বছর সেই দিন দিয়ে শেষ হবে তাহলে এই বছরটা কোন দিয়ে শুরু হইছে শনিবার দিয়ে শুরু হইছে তাহলে এই বছরটা শেষ হবে কি দিয়ে भैया এই বছরটা শনিবার দিয়ে শেষ হবে বুঝাইতে পারছি ভাই কথা বুঝতে মুখস্থ হয়ে গেছে নাই সব আমার স্টুডেন্টদের মুখস্থ তো ভাই হতেই হবে ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু भैया কিন্তু ভাই এখন যদি ভাই লিপ ইয়ার হয় লিপ ইয়ার হইলে ভাই কি করবা লিপ ইয়ার যদি হইলে ভাই কি রকম করবা বলো দেখি ভাইয়া ঠিক আছে এখন যদি ভাই লিপ ইয়ার হয় লিপ ইয়ার যদি হয় তাহলে কি রকম করবা বলো দেখি লিপিয়ার হলে কি কি রকম হবে লিপিয়ার হলে যখন মনে করে এখানে 2013 সালে জায়গায় যদি 2016 থাকতো লিপিয়ার হলে কি হবে জানো এটাও দেখাই দিই মনে করো 2013 এর জায়গায় 2016 আছে তো এটা তো একটা লিপিয়ার এটা যদি লিপিয়ার হয় 2016 আছে তাহলে 2016 এখানে যদি ভাই এটা যদি ভাই শনিবার দিয়ে শুরু হবে লিপিয়ারের ক্ষেত্রে কোন একটা বছর যেই বার দিয়ে শুরু হবে কোন একটা বছর যেই বার দিয়ে শুরু হবে কোন একটা বছর শেষ হবে লিপিয়ারের ক্ষেত্রে কোন একটা বছর শেষ হবে কি বার কি বার দিয়ে ভাই তার পরবর্তী দিন দিয়ে শনিবারের পরবর্তী দিন কোনটা ভাই রবিবার ঠিক আছে পরবর্তী দিন দিয়ে হবে বুঝে দাও সেগুলো পড়াইতে পড়াইতে খাওয়াই ফেলছি তোমাদের এরপর দেখো এরপর দেখো হাবিব মিলিছে 71 দিনের ছোট যদি হাবিবের জন্মদিন শুক্রবার হয় তাহলে মিলির জন্মদিন কবে ভাইয়া ঠিক আছে এই দিনাদিন এগুলো থাকলে এই এই জায়গায় প্রথমে ভাইয়া প্রথমে একটা লিখে ফেলবা হাবিব মিলিছে 71 দিনের ছোট দ্যাট मींस হচ্ছে ভাইয়া এই জায়গায় কে বড় হাবিব হচ্ছে হাবিব হচ্ছে ভাইয়া ছোট হাবিব হচ্ছে ছোট ভাই আর মিলি হচ্ছে ভাইয়া বড় মিলি হচ্ছে ভাইয়া কি ভাইয়া বড় এই জায়গায় ঠিক আছে তাহলে ভাই দেখো 71 দিনে ছোট 71 কে কি করবা 7 দ্বারা ভাগ করবা 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাইয়া কত পাচ্ছি 7 10 এ 70 পাচ্ছি ঠিক আছে 7 10 এ কি পাচ্ছি 70 পাচ্ছি অবশিষ্ট 1 এখন দেখো ভাইয়া এখানে হচ্ছে হাবিবের জন্মদিন দেওয়া আছে কিন্তু ভাই আমার বের করতে হবে ভাইয়া মিলির জন্মদিন ঠিক আছে আমার ভাই কার জন্মদিন বের করতে হবে আমার জন্ম জন্মদিন বের করতে মিলির জন্মদিন যদি ভাইয়া বড় মানে যে বয়সে যে বড় তার জন্মদিন যদি ভাইয়া বের করতে হয় তাহলে যে বারটা দেওয়া আছে ওই বারটা থেকে যে ভাগশেষটা থাকবে ওই ভাগশেষটা বিয়োগ যাবে ঠিক আছে যে বারটা দেওয়া আছে ওই ভাগশেষটা বিয়োগ যাবে শুক্রবার থেকে এক বিয়োগ করলে কত হচ্ছে ভাইয়া বৃহস্পতিবার দ্যাট मींस শুক্রবারের একদিন আগে কিবার বৃহস্পতিবার ঠিক আছে 
क्लियर भैया मान जो बड़ मान बस बड़ तर जन्मदिन जर जन्मदिन जो बार्ता जन्मदिन जो भाई बेर करते जाने जो बार्ता देवा थको क्षर जन्मदिन जो सोमवार जन्मदिन जो बेर करते बार्ता देवा अवशिष्टता पाई जो कर अवशिष्ट कथा पाई तीन सोमवार जो तीन सोमवार जो तीन हम भैया बोल बुझे जावा जून मास मास पर बारोधारा भाग करवा बारोधारा जो भाग करो कथा पाईतेस आठ बारो छियान्ब्बे पाईतेस चार हमें भैया देखो कि सिसटेम करते देखो इन्सपिरेशन नहीं भैया लिखते बारो बारो मास बचर बारो मास बचर बारो मास बचर भैया एक बचर तारो गुण आठ मान कहते कत हम भैया आठ बचर हम बारो गुण आठ मान कय बचर चार जुग कर जुन पर चार्ट मास की जुन पर चार्ट मास की भैया जुन पर चार मास की डेफिनेटलि जुन पर चार मास हिसाब करो जुलई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर आंसर कथा भैया आंसर है भैया अक्टोबर ठीक है गतकाल मंगलवार 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 की आगामीकाल गतकाल प्रश्न खुब इम्पोर्टेंट जो आगामीकाल गतकाल मंगलवार दिन मंगलवार सोमवार 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 अवस्थान करी तब कि मंगलवार आगामीकाल मंगलवार आगामीकाल गतकाल की भैया सोमवार गतकाल की भैया सोमवार गतकाल जो बोली डेफिनेटलि भैया रविवार ठीक है सोमवार गतकाल की डेफिनेटलि भैया कुलकाल रविवार ठीक है गतकाल भैया रविवार भैया आगामीकाल जो भैया गतकाल है तेल मंगलवार की बार है मंगलवार डेफिनेटलि भैया रविवार ठीक है बुझाते मंगलवार की बार है रविवार क्लियर सबा क्लियर क्लियर बुझो ना ठीक है मंगलवार ठीक है मंगल ठीक है मंगलवार मंगलवार 
কিন্তু এখানে এক্স্যাক্টলি আগামী কাল কথা মঙ্গলবার ঠিক আছে মঙ্গলবার হচ্ছে ভাই আগামী কাল কিন্তু ভাই আমি মঙ্গলবারকে আগামী কাল কখন বলতে পারবো আমি যদি ভাইয়া সোমবারে যখন থাকবো সোমবারে যদি অবস্থান করি তখনই তো আমি বলতে পারবো সোমবার তাহলে আগামী কাল কি হবে আমি যদি আজকে যদি সোমবার হয় তাহলে আগামী কাল কি হবে ভাইয়া তোমার মঙ্গলবার হবে তাহলে ভাই সোমবার আমি সোমবারে যদি থাকি সোমবারের থেকেই আমি বলতে পারবো আগামী কাল হবে ভাইয়া মঙ্গলবার সোমবারের থেকেই বলতে পারবো গতকাল হবে গতকাল কি ছিল গতকাল ছিল ভাইয়া রবিবার ঠিক আছে গতকাল কি ছিল ভাইয়া রবিবার ছিল ঠিক আছে গতকাল ছিল ভাইয়া রবিবার ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক আছে এখন যদি ভাইয়া এই যে সোমবারের আগামী কাল যদি ভাইয়া গতকাল হয় তাহলে মঙ্গলবারটা কি কাল হবে ডেফিনেটলি ভাইয়া রবিবার সিম্পল জিনিস ওকে ওকে এরপরে দেখো এরপর দেখো সতেরো দিন আগে সোনিয়া বলেছিল যে তার জন্মদিন হচ্ছে আগামীকাল আজ হচ্ছে মাসের তেইশ তারিখ তার জন্ম হচ্ছে ভাইয়া কয় তারিখ কি করবা ভাই এখানে কি করবা এই জায়গায় এই জায়গায় দেখো ভাইয়া এই জায়গায় তুমি কি করবা তেইশ থেকে হচ্ছে সতেরো কে বিয়োগ করবা এই জায়গায় কি করবা যে তারিখটা দেওয়া আছে তেইশ থেকে সতেরো কে বিয়োগ করবা তাহলে কত পাইছো ছয় কিন্তু সে ছয় তারিখে কি বলেছিল সে ছয় তারিখে বলেছিল তার জন্ম হচ্ছে আগামীকাল ছয় তারিখে সে বলছিল তার জন্ম আগামীকাল যেহেতু আগামীকাল বলছে ছয়ের সাথে কি হবে ভাইয়া এক যুগ হবে তাহলে আমরা বলতে পারতেছি তার জন্ম হচ্ছে ভাইয়া সাত তারিখ ঠিক আছে তার জন্ম হচ্ছে কয় তারিখ ভাইয়া সাত তারিখ জন্ম তারিখ হচ্ছে সাত তারিখ ওকে এরপরে এরপরে দুই হাজার নয় সালের আঠাইশে আগস্ট ভাইয়া শুক্রবার ছিল ঠিক আছে সবাই একটু দেখো ক্লিয়ার দুই হাজার নয় সালের আঠাইশে আগস্ট কোন বার ছিল ভাইয়া শুক্রবার ছিল ওই বছর এক অক্টোবর কি বার ছিল ঠিক আছে এক অক্টোবর কি বার ছিল বুঝতে হবে ঠিক আছে ওই বছর এক অক্টোবর কি বার ছিল তাহলে দেখো দুই হাজার দুই হাজার নয় সালে আঠাইশে আগস্ট আগস্ট মাস কত মাসে আগস্ট মাস হচ্ছে ভাইয়া একত্রিশে মাসে আগস্ট মাসের পরে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরের পরে অক্টোবর তাহলে ভাইয়া দেখো আগস্ট মাস আমি যদি হিসাব করি আঠাশ আগস্ট তো আগস্ট মাসের বাকি তিন দিন মধ্যবর্তী দিনগুলো একটু হিসাব করি ঠিক আছে মধ্যবর্তী দিন তাহলে দেখো মধ্যবর্তী দিন কয় দিন আছে হিসাব করি ভাইয়া মধ্যবর্তী দিন তাহলে ভাইয়া দেখো এখানে আগস্ট মাসের কয় দিন বাকি আছে বাকি আছে ভাইয়া তিন দিন ঠিক আছে তিন দিন তাহলে দিলাম তিন তাহলে ভাই সেপ্টেম্বর মাসের কয় দিন সেপ্টেম্বর মাসের পুরো মাস সেপ্টেম্বর মাস সেপ্টেম্বর মাসের কয় দিন তিরিশ দিন ঠিক আছে এরপরে এক অক্টোবর কয় তারিখ তাহলে অক্টোবরের কয় তারিখ যুক্ত হবে এক তারিখ যুক্ত হবে তাহলে টোটাল কত পাইতেছি ভাই চৌত্রিশ এই চৌত্রিশকে কি করব সাত দ্বারা ভাগ করব চৌত্রিশকে সাত দ্বারা ভাগ করার পরে চার সাত আঠাইশ আঠাইশ পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ বেশি হয়ে যাচ্ছে আঠাইশ যদি হয় তাহলে কত পাইতেছে অবশেষ হচ্ছে ছয় যে অবশেষটা থাকবে এটাকে হচ্ছে ভাই এখানে যেই বারটা আছে যেই বারটা আছে ওই বারটার সাথে যোগ করবা ঠিক আছে ওই বারটার সাথে যদি ভাইয়া যোগ করো তাহলে কত পাচ্ছ শুক্রবারের সাথে ছয় যুক্ত করলে কত পাচ্ছ হিসাব করো শুক্রবারের সাথে ছয় যদি যুক্ত করো তাহলে কত পাচ্ছ হিসাব করো ঠিক আছে তাহলে শুক্রবার থেকে ছয় দিন হিসাব করো শুক্রবার থেকে ছয় দিন হিসাব করো শনিবার রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার আনসার কত হবে ভাইয়া আনসার হবে ভাইয়া বৃহস্পতিবার ঠিক আছে আনসার হবে বৃহস্পতিবার ক্লিয়ার আনসার হবে বৃহস্পতিবার ওকে বৃহস্পতিবার এরপরে দেখো আনসার বৃহস্পতিবার এগুলো তো পারবা আর একটা এগুলো এইগুলো ইজিলি পারবা তাহলে একত্রিশে মে কি হবে তাহলে এখন হচ্ছে তুমি মে থেকে হিসাব করবা এক জানুয়ারি বলছে এখানে তুমি মে থেকে হিসাব করবা মধ্যবর্তী দিন মধ্যবর্তী দিনগুলো মে থেকে হিসাব করবা তাহলে তুমি পাই যাবা তাহলে দেখো এখানে এখানে দেখো এক জানুয়ারি বৃহস্পতিবার এক জানুয়ারি বৃহস্পতিবার তাহলে এক জানুয়ারি হিসাব শেষ জানুয়ারি মাস কয় দিন হয় একত্রিশ দিনে একত্রিশ দিন থেকে একদিন গন তাহলে বাকি কয় দিন আছে তিরিশ দিন তাহলে ভাইয়া এরপর কি আছে ভাইয়া ফেব্রুয়ারি মাস দুই হাজার পনেরো সাল যেহেতু লিপিয়ার না তাহলে কয় ফেব্রুয়ারি মাস কয় দিনে আঠাইশ দিনে এরপরে কি আছে মার্চ মাস মার্চ মাস কয় দিনে ভাইয়া মার্চ মাস কয় দিনে হয় মার্চ মাস হয় ভাই একত্রিশ দিনে ঠিক আছে বুঝতে পারছি মার্চ মাস কয় দিনে হয় মার্চ মাস কয় দিনে হয় রে মার্চ মাস হয় ভাইয়া একত্রিশ দিনে ঠিক আছে মার্চের পরে কি আছে ভাইয়া মার্চের পরে হচ্ছে ভাই এপ্রিল এপ্রিল মাস কয় দিনে তিরিশ দিনে তারপর মে মাস মে একত্রিশে একত্রিশে মে জিজ্ঞেস করতে মে মাস হচ্ছে ভাইয়া একত্রিশ দিনে তাহলে ভাই টোটাল যোগ করলে কত হচ্ছে ভাইয়া টোটাল যোগ করলে কত হয় টোটাল যোগ করলে হয় ভাইয়া একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ তাহলে একশো পঞ্চাশকে সাত দ্বারা ভাগ করবা সাত দ্বারা যদি ভাগ করো সাত দুগুণে হচ্ছে ভাইয়া চোদ্দ চোদ্দ পাঁচ থেকে চার চলে গেলে ভাইয়া এক শূন্য তাহলে কত হবে সাত থেকে সাত অবশেষ থাকতেছে তিন তাহলে যে দিনটা আছে বৃহস্পতিবারের সাথে তিন
বুঝাতে পারছি রবিবার ইজ দা आंसर এরপরে এগুলো পারবা এগুলো আর করতে হবে না আর এগুলো তো পারবা সবাই এগুলো হচ্ছে ডিরেক্টলি প্রথমে লিখবা ভাইয়া বছর প্রথমে ভাই এখান থেকে হিসাব করবা ঠিক আছে প্রথমে কি লিখবা ভাইয়া বছর লিখবা বছর লিখবা তারপরে ভাইয়া মাস লিখবা তারপরে হচ্ছে ভাইয়া ডেট লিখবা ঠিক আছে এরপরে দেখো ভাইয়া বছর লিখবা মাস লিখবা এরপরে ডেট লিখবা তারপর বিয়োগ করলে आंसरটা পাই যাবা বিয়োগ যদি করো সোজা সোজা যদি বিয়োগ যদি করো आंसर পাই যাবা 23 থেকে 17 চলে গেলে 6 এখানে 13 থেকে 7 চলে গেলে 6 এখানে কত হচ্ছে ভাইয়া 5 হচ্ছে ঠিক আছে এখানে কত হচ্ছে 5 হচ্ছে আ আ আ এখানে কত হচ্ছে ভাইয়া সরি টু সে হ্যাঁ এখানে 5 হচ্ছে এখানে হচ্ছে কত 8 থেকে 2 চলে গেলে 6 তারপর 11 থেকে 7 যদি চলে যাই 11 থেকে যদি 7 8 থেকে 2 চলে গেলে 6 হচ্ছে তাহলে 11 ওকে 1 থেকে 11 থেকে যদি 7 যদি চলে যাই তাহলে কত পাচ্ছি ভাই 46 ঠিক আছে তাহলে তার বয়স কত হচ্ছে 46 বছর 5 মাস 46 বছর 5 মাস 6 দিন ঠিক আছে এটা হইতেস आंसर এগুলো বারবার সবাই এরপরে চলে আসছে মোস্ট অ্যাওয়ার্ডেড একটা সম্পর্ক আত্মীয় সম্পর্ক ব্লাড রিলেশন একটা কিংবা দুইটা প্রশ্ন থাকতে পারে ঠিক আছে ব্লাড রিলেশন থাকতে পারে বুঝতে পারছি এখন চলে আসো আত্মীয় সম্পর্কে ঠিক আছে আত্মীয় সম্পর্ক বুঝাতে পারছি ভাইয়া সবাই একটু আত্মীয় সম্পর্কে চলে আসো ক্লিয়ার ওকে ওকে ভাইয়া দেখো এরপর দেখো এরপর দেখো এখানে কি বলছে এ হইতেছে ভাইয়া বি এর চাচা এ ভাইয়া কার চাচা এ হইতেছে ভাইয়া বি এর চাচা এ কার চাচা বি এর চাচার নামকে ভাইয়া বি এর চাচা হচ্ছে আচ্ছা এবার দেখো এ কার চাচা এ হচ্ছে ভাইয়া বি এর চাচা ঠিক আছে বি এর চাচা ওকে আবার বেদ দেখো সি হইতেছে ভাইয়া এ এর পুত্র সি কার পুত্র এ এর পুত্র কে ভাইয়া এ এর পুত্র হচ্ছে ভাইয়া সি ঠিক আছে এর পুত্র নাম হচ্ছে সি আবার ডি হইতেছে এ এর কন্যা এ এর কন্যা কে ভাইয়া এ এর কন্যা এ যে মেয়ে আছে এ এর কন্যা হইতেছে ভাইয়া ডি ঠিক আছে এ এর কন্যা হইতেছে ডি তাহলে এখন বলতেছে ভাইয়া এ এর যে কন্যা আছে এর সাথে বিয়ের সম্পর্কটা কি তোমরা বলো কাজিন হবে না ভাইয়া কাজিন হবে না ডি এবং বি সম্পর্ক কি হবে সম্পর্ক কি হবে অর্থাৎ এ এ কার চাচা বি এর চাচা ঠিক আছে তোমার তোমার যে মানে তোমার যে চাচা আছে তোমার তোমার যে চাচা আছে তোমার চাচার যদি ভাইয়া মেয়ে থাকে মেয়ে থাকে তার সাথে সম্পর্ক কি হবে সম্পর্কে তোমার তুমি কি হবা সম্পর্কে তুমি কি হবা ভাইয়া তুমি ভাইয়া চাচা তো ভাই হবে না ভাইয়া চাচা তো ভাই হবে না তাই না ভাইয়া চাচা তো ভাই ওকে এরপরে দেখো এরপরে দেখো এম হয় এন এর ভাই ঠিক আছে এম ভাইয়া কার ভাই এম হইতেছে এম হইতেছে কার ভাই ভাইয়া ওই কোথায় গেল भैया सम्पर्क की হবে হচ্ছে ভাইয়া চাচা তো ভাই বোন ঠিক আছে বুঝতে পারছি ওকে ওকে এরপর দেখো এরপর দেখো ভাইয়া এগুলো তো পারবো এটা তো পারবো আশা করি ঠিক আছে এটা পারবো আশা করি পারবা এরপর দেখো একজন মহিলা একজন পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করলো একজন মহিলা কি বলতেছে জানো একজন মহিলা বলতেছে একজন পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করছে পুরুষের দিকে ইঙ্গিত কইরা একজন মহিলা একজন মহিলা একটা সুন্দর একটা মহিলা কাকি ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে মহিলা একজন মহিলা সে ডিরেক্টলি ইঙ্গিত করছে কাকে ভাইয়া একজন পুরুষকে ঠিক আছে একজন পুরুষকে সে ইঙ্গিত করছে ইঙ্গিত করে বলছে ভাইয়া তিনি তিনি মানে কে ভাইয়া এই পুরুষটা তিনি মানে হচ্ছে এই পুরুষটা এই পুরুষটা আমার বাবা আমার বাবা মানে কার বাবা মহিলার বাবা আমার বাবা মানে কার বাবা ভাইয়া বলছে তিনি আমার বাবা মানে কার বাবা মহিলার বাবা 
একমাত্র কন্যার মহিলার বাবার একমাত্র কন্যার স্বামী মহিলার বাবার একমাত্র কন্যা মানে মহিলার বাবার একমাত্র কন্যা মানে কি ভাইয়া এই মহিলা নিজে একমাত্র কন্যার স্বামী স্বামী বলতে কাকে বোঝাতেছে ভাইয়া এই পুরুষটাকে বোঝাইতে চাইতেছে তাহলে মহিলাটা পুরুষটার কি হবে ভাইয়া মহিলাটা পুরুষটার কি হবে মহিলাটা পুরুষটার মহিলাটা পুরুষটার কি হবে বলো বলো দেখি ভাইয়া মহিলা পুরুষটার কি হবে ডেফিনেটলি ভাইয়া স্ত্রী হবে ওকে বুঝাতে পারছি প্রিয় সবাই ভাই সবাই বুঝতেছো কত হবে ভাইয়া কত হবে ডেফিনেটলি আমরা কথা বলতে পারতেছি আর বলতে পারতেছি বুঝাতে পারছি ভাইয়া ওকে এরপর দেখো এরপর দেখো এরপরে আজকে লাস্টে যে অঙ্কগুলো করাবো এই অঙ্কগুলো থেকে তিন নাম্বার পাবা ঠিক আছে একটু দেখো একজন পুরুষ এটা তো বুঝতে একজন পুরুষ একজন মহিলার দিকে একজন পুরুষ ঠিক আছে সে হচ্ছে কার দিকে একজন মহিলার দিকে ইঙ্গিত করছে একজন মহিলার দিকে ইঙ্গিত করছে ইঙ্গিত করে বলছে ভাইয়া তার বাবা তার বাবা মানে কি ভাইয়া মানে তার বাবা তার বাবা বলতে গেলে একজন পুরুষ একজন মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে বলছে তার বাবা মানে কি আর বাবা পুরুষের বাবা পুরুষের বাবাটা হইতেছে তার সরি তার বাবা সরি তার বাবা বলতে ভাইয়া মহিলার বাবা তার বাবা বলতে কাকে বুঝাচ্ছে ভাইয়া মহিলার বাবা মহিলার বাবা মহিলার বাবাটা হচ্ছে ভাইয়া আমার বাবার মহিলার বাবা হচ্ছে ভাইয়া আমার বাবার একমাত্র পুত্র এই যে মহিলার যে বাবাটা আছে এটা হচ্ছে ভাইয়া ওর বাবার একমাত্র পুত্র তাহলে ভাই পুরুষটা মহিলার সাথে কি হবে পুরুষটা এবং মহিলার সম্পর্কটা কি বলো দেখি ভাইয়া পুরুষটা এবং মহিলাটার সম্পর্ক কি জানাও দেখি ভাইয়া তার বাবা আমার বাবার একমাত্র হুম স্বাভাবিকভাবে কি হবে ভাইয়া এটাও হবে ভাইয়া তাইলে ভাইয়া সম্পর্ক কি হবে সম্পর্ক হবে ভাইয়া বাবা ঠিক আছে তার বাবা আমার বাবার একমাত্র পুত্র ঠিক আছে তার বাবা আমার বাবার মানে মহিলার যে বাবা আছে মহিলার বাবা হচ্ছে ভাইয়া আমার বাবা এই পুরুষের যে বাবা আছে এই পুরুষের বাবার একমাত্র পুত্র এই একমাত্র পুত্রটা পুরুষ হচ্ছে ভাইয়া নিজে দ্যাট মিন্স এটা হবে কি ভাইয়া এটা হবে ভাইয়া বাবা ঠিক আছে ভাই বোন না বাবা ভাই কি কারে কি বানাই দাও এগুলা পারবা এগুলো পারবা আমি এই সম্পর্কে একটু দেখাই এটা 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 আসার সম্ভাবনা আছে এক বৃদ্ধ দম্পতি তাদের সাথে দুই দম্পতি প্রত্যেকে দুইজন করে সন্তান সহ আমার কক্ষে প্রবেশ করলো আমার কক্ষে আমার কক্ষে মোট কতজন লোক প্রবেশ করছে দেখো এক বৃদ্ধ দম্পতি আমি আমি এখানে করাই দিই এক বৃদ্ধ দম্পতি মানে কয়জন এক বৃদ্ধ দম্পতি মানে হচ্ছে ভাইয়া দুইজন ঠিক আছে মানে হচ্ছে ভাইয়া দুইজন ঠিক আছে তাদের সাথে দুই দম্পতি দুই দম্পতি মানে কয়জন ভাইয়া মানে হচ্ছে ভাইয়া চারজন ঠিক আছে প্রত্যেকে দুইজন করে সন্তান মানে মানে এই তিনটা দম্পতি এই তিনটা দম্পতি প্রত্যেকে যদি দুইজন করে যদি সন্তান আনে দুজন করে যদি সন্তান আনতে তাহলে কত হচ্ছে তিন গুণ দুই হচ্ছে ভাইয়া কত ছয় তাহলে ভাই আমরা একটু হিসাব করি তাহলে ভাইয়া তাহলে বলছে সন্তান সহ আমার কক্ষে প্রবেশ করছে কার কক্ষে আমার পক্ষে প্রবেশ করছে এখন বলতে ভাই আমার পক্ষে মোট কতজন মানুষ প্রবেশ করছে মোট কতজন লোক হলো আমার কক্ষে মোট কতজন লোক হলো আমার কক্ষে তাহলে মোট কতজন লোক ঘটছে আমি ছাড়া কাউন্ট করতে হবে কত কতজন হয়েছে দুই এখানে হইতেছে ভাইয়া চার এখানে পাইতেছি কত ভাইয়া ছয় তাহলে কত ভাইয়া বারো আমার কক্ষে মোট বারো জন লোক হলো ঠিক আছে তেরো জন না ভাইয়া বারো জন হবে আমার কক্ষে মানে আমি ছাড়া আমি সহ বলে নাই আমি সহ বলে নাই ঠিক আছে বোঝাতে পারছি আমাকে গণনা করা হবে না এরপরে দেখো এগুলো পারবা এগুলো বুঝাই দিচ্ছি এগুলো পারবা এগুলোর মধ্যে আর সমস্যা হবে না এরপর এই জিনিসটা দেখো রুনা হইতেছে আসিয়ার নিয়ে এটা খুবই টিপিক্যাল একটা জিনিস রুনা হইতেছে আসিয়ার মেয়ে রুনা দাদির মেয়ের মেয়ের একজনই ঠিক আছে রুনা হইতেছে কার মেয়ে ভাইয়া রুনা হইতেছে আসিয়া মিস্টার মিস আসিয়ার মেয়ে রুনা দাদির মেয়ের মেয়ের একজনই ভাইয়া মামা আছে আসিয়ার সাথে ওই মামার সম্পর্কটা কি খুবই টিপিক্যাল একটা ঘরনার অঙ্ক রুনা কার মেয়ে আসিয়ার মেয়ে রুনা কার মেয়ে আসিয়ার মেয়ে হচ্ছে ভাইয়া রুনা আসিয়া আসিয়ার মেয়েকে ভাইয়া রুনা ঠিক আছে মেয়ের নাম হচ্ছে ভাইয়া রুনা ঠিক আছে ভাইয়া রুনার যে দাদি রুনার যে দাদি আছে ঠিক আছে দাদির যে মেয়ে আছে ঠিক আছে দাদির যে মেয়ে রুনার দাদির যে মেয়ে আছে মেয়ে মেয়েটা রুনার সম্পর্কে কি হবে ভাইয়া ফুপি সম্পর্কে ভাইয়া ফুপি হবে না ওই মেয়ের মেয়ে একজনই এই মেয়ে থেকে যে মেয়েটা আছে হ্যাঁ মেয়েটা আছে ঠিক আছে এর মেয়ে থেকে যে মেয়েটা আছে এর সম্পর্কে কি হবে ভাইয়া ফুফাতু বোন সম্পর্কে কি হবে ভাইয়া ফুফাতু বোন এই মেয়ের বোন এই মেয়ের মেয়ের বুঝছ একজনই মামা আছে এই মেয়ের মেয়ের ভাইয়া কয়জন মামা আছে একজন মামা একজন মামা একজন মামা একজন মামা আছে মানে একজন মামা আছে মানে ভাইয়া দাদির ছেলে কয়টা দাদির ছেলে হচ্ছে এই মামাটা দাদির ছেলে যদি এই মামা যদি হয় 
রুনা যদি ওকে যদি দাদি বলে ডাকে দাদির ছেলে যদি এই মামা হয় তাহলে এই মামাটা রুনার কি হবে সম্পর্কে এই দাদাটা রুনার সম্পর্ক হবে বাবা রুনার যদি সম্পর্কে যদি বাবা হয় তাহলে এই মামার সাথে আসিয়ার সম্পর্ক কি বলো দেখি ভাইয়া হাজবেন্ড না হাজবেন্ড না সম্পর্ক ঠিক আছে বুঝাইতে বুঝাইতে পারছি বুঝাইতে পারছি তাহলে রুনা তাহলে কি হবে বুঝাইতে পারছি হাজবেন্ড ওয়াইফ তাহলে এই যে মামা মামাটা হচ্ছে ভাইয়া রুনার বাবা রুনার বাবা এখন আসিয়ার সম্পর্ক ডেফিনেটলি হবে কি ভাইয়া অবশ্যই 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 কোনটা হবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছি ডেফিনেটলি হবে ভাইয়া শাম ক্লিয়ার আশা করি সবাই ক্লিয়ার ওকে এরপর দেখো মৌসুমি তোমার বাবার মেয়ের ঠিক আছে মৌসুমি তোমার মৌসুমি হইতেছে আবার তোমার বাবার মায়ের হবে এখানে সরি মেয়ের না এটা হবে ভাইয়া মায়ের এখানে হবে ভাইয়া মা মায়ের নাতির মেয়ে ঠিক আছে তোমার বাবার মায়ের নাতির মৌসুমি কে ভাইয়া তোমার বাবার মায়ের নাতির মেয়ে ঠিক আছে তোমার মৌসুমি এই যে মৌসুমি ঠিক আছে মৌসুমি মৌসুমি বলছে তোমার বাবা তোমার বাবা তোমার বাবা তোমার বাবার তোমার বাবার মায়ের তোমার বাবা তোমার বাবা যে আছে হ্যাঁ তোমার বাবার যে মা আছে হ্যাঁ তোমার বাবার যে মা তোমার বাবা মানে কে ভাইয়া তোমার বাবা মানে হইতেছে সরি তোমার বাবার মেয়ের না তোমার বাবার মায়ের নাতির মেয়ে ঠিক আছে তোমার বাবার মায়ের নাতি তোমার বাবার বাবার যে মা আছে এ সম্পর্কে কি হবে তোমার দাদি হবে ঠিক আছে তোমার বাবার মায়ের যে নাতি আছে তোমার বাবার মায়ের নাতি তোমার বাবার মায়ের যে নাতি আছে নাতিটা সম্পর্কে কি হবে সম্পর্কে হবে ভাইয়া তোমার বাবার মায়ের যে নাতি আছে সম্পর্কে বাবার ভাইয়ের নাতি সম্পর্কে সে তোমার কি হবে ভাইয়া ভাই হবে ঠিক আছে এই নাতির যে মেয়ে হবে নাতির যে মেয়েটা আছে এই নাতির মেয়ে হইতেছে কে ভাইয়া মৌসুমি মানে তোমার ভাইয়ের যে মেয়েটা আছে বিয়ের ভাইয়ের মেয়েটার নাম হইতেছে ভাইয়া মৌসুমি তাহলে মৌসুমি তোমার সম্পর্কে কি ভাইয়া মৌসুমি ভাগনি না ভাইয়া মৌসুমি হবে ভাইয়া ভাতিজি ভাতিজি কেন ভাইয়া ভাতিজি হবে বাবার বাবার মায়ের নাতি নাতি মানে কি নাতি নাতি মানে তো ভাইয়া ছেলে নাতি নাতনি মানে না হইতেছে মেয়ে নাতি যদি হয় মানে সে আমার কি হবে আমার সম্পর্কে ভাই হবে না আমার ভাইয়ের মেয়ে আমার সম্পর্কে কি কি হবে ভাইয়া ভাতিজি হবে না ভাইয়া ভাতিজি হবে ঠিক আছে ভাতিজি হবে বুঝাতে পারছি ভাতিজি হবে বাকি সব পারবা এগুলো আর করাবো না স্থান দিক এবং দূরত্ব নির্ণয়ে চলে আসতেছে ঠিক আছে স্থান দিক দূরত্ব নির্ণয় ভাইয়া পেইন লাগতেছে খুব পেইন লাগতেছে খুব প্রায় তিন ঘন্টা আমরা ক্লাস করতে চলতেছি পেইন লাগতেছে ঠিক আছে স্থান দিক এবং দূরত্ব নির্ণয় বোঝাতে পারছি ওকে রেডি আসো সবাই রেডি আসো সবার কি পেইন লাগতেছে ভাইয়া এখন তো ভাই কিছু করার নাই ভাই এখন ক্লাসটা না নিলে পরে তোমরা আমাকে দোষারোপ করবা তোমাদের দোষ থেকে আমি বাঁচলাম ওকে তাহলে ভাইয়া সেহরি পর্যন্ত অলরেডি একটা বাঁচতেছে ইনশাল্লাহ এরপর দেখো এই জিনিসটা মনে রাখবা দিকের অঙ্কে এই দিকটা সবসময় মনে রাখবা এটা হইতেছে ভাইয়া পূর্ব এটা হইতেছে পশ্চিম এটা হইতেছে উত্তর এটা হইতেছে ভাইয়া দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঠিক আছে এটা মনে রাখবা এরপর দেখো তাহলে আমরা অঙ্কগুলো কেমনে করব। ঠিক আছে অঙ্কগুলো কেমনে করবো দেখো এই দিকটা যদি মনে রাখো তাহলে অঙ্কগুলো কেমনে করব একটু দেখো একটু ভাইয়া জানতে হবে প্রথমে দেখো একটু দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের দিক অথবা অথবা দেখো এইভাবে করে মনে রাখো পূর্ব পশ্চিম পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঠিক আছে এটা হচ্ছে দিক তো এখানে কি বলছে ভাইয়া রাজু তার বাড়ি থেকে হাঁটা শুরু করে পাঁচ মাইল পূর্বে গেছে এটা হচ্ছে রাজু এ রাজু ঠিক আছে এ রাজু এটা হচ্ছে তোমাদের রাজু রাজু হাঁটা শুরু করে পাঁচ মাইল পূর্বে গেছে পূর্বে যাওয়া মানে কোন পাশে ভাইয়া এই পাশে অর্থাৎ সে এই পাশে গেছে ঠিক আছে পূর্বে যাওয়া মানে সে কোন পাশে গেছে এই পাশে গেছে কয় মাইল গেছে ভাইয়া পাঁচ মাইল গেছে রাজু পাঁচ মাইল পূর্ব দিকে গেছে এন্ড পূর্ব দিকে গিয়ে বামে গেছে আমি যখন এই পাশে থাকবো আমার বাম কাত হচ্ছে এটা ডান কাত হচ্ছে এটা তাহলে বামে ঘুরা মানে আমি এই পাশে ঘুরছি তাহলে সে কোন পাশে করছে ভাইয়া বামে ঘুরছে বামে ঘুইরা সে আবার বলছে ভাইয়া তিন মাইল হাঁটছে ফাইন তিন মাইল হাঁটছে তিন মাইল হাঁটার পরে সে আবার বামে আমি যদি এই পজিশনে থাকি এটা হইতেছে বাম এটা হইতেছে ভাইয়া ডান 
ঠিক আছে আবার সে কোন কোন দিকে ঘুরছে বামে ঘুরছে বামে ঘুরছে বামে ঘুরলে ভাই কোন পাশে হবে এই পাশে হবে ঠিক আছে বামে ঘুরে সে আবার কয় মাইল হাঁটছে ভাইয়া বামে ঘুরে সে আবার 2 মাইল হাঁটছে এখন কথা হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে সে এখন কোন দিকে আছে জানাও দেখি সে এখন কোন দিকে আছে সে এখন আছে ভাইয়া পশ্চিম দিকে সে এখন কোন দিকে আছে সে এখন পশ্চিম দিকে আছে ঠিক আছে পশ্চিম দিকে আছে ওকে এরপর দেখো ভাই সুমি এরপর দেখো ভাইয়া এরপর দেখো আবারো দেখো এরপর দেখো এরপর দেখো ভাইয়া এই জিনিসটা একটু সব সময় আমি করে দিই তোমাদের এরপর দেখো পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঠিক আছে এরপর দেখো সুমি পূর্ব দিকে যাচ্ছে পূর্ব দিকে মানে কি সুমি এই যে সুমি আপু ঠিক আছে লম্বা লম্বা চুল যার সুমি আপু কোন দিকে গেছে পূর্ব দিকে গেছে মানে পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর পূর্ব দিকে জাস্ট পাঁচ কিলোমিটার গেছে পাঁচ কিলোমিটার যাওয়ার পর পাঁচ কিলোমিটার যাওয়ার পর বাম দিকে ঘুরছে বাম দিকে ঘুরছে মানে সে এই দিকে ঘুরছে বাম দিকে ঘুরার পরে বাম দিকে ঘুরছে বাম দিকে ঘুরার পরে আবারও তিন কিলোমিটার গেল ঠিক আছে তিন কিলোমিটার গেছে তারপর সে দুইবার বাম এটা হইতেছে ভাই আর ডান এটা হইতেছে বাম তাহলে কি করছে সে হচ্ছে আবার বাম দিকে ঘুরছে দুইবার আবার দুইবার একবার বাম দিকে ঘুরার পরে গেছে আবার বাম দিকে ঘুরার পরে এখানে গেছে প্রতিবার বাম দিকে ঘুরে সে এখানেও তিন মাইল দূর তো এখানেও তিন মাইল দূর অতিক্রম করছে এখন কথা হচ্ছে সে বর্তমান অবস্থান কোন দিকে বর্তমান অবস্থান কোন দিকে সবাই জানাও দেখি বর্তমান অবস্থান হচ্ছে ভাইয়া দক্ষিণ দিকে বর্তমান অবস্থান হচ্ছে ভাইয়া দক্ষিণ দিকে ঠিক আছে এরপর দেখো সুমনা পারবা এগুলো ভাইয়া আমার করানোর কিছু নাই এই জিনিসগুলো ভাইয়া পারবা ঠিক আছে একটু টেকনিক্যাল দেখো ঠিক আছে দেখো এই জিনিস একটু দেখি তাহলে সলিউশন করে ফেলি ঠিক আছে দেখো আইসা উত্তর দিকে একশো মিটার হেঁটে ডান দিকে ঘুরে পঞ্চাশ মিটার হাঁটলো ঠিক আছে উত্তর দিকে গেছে এই যে দেখো আইসা মানে আইসা এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাই আইসা সে আইসা ঠিক আছে আইসা এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে উত্তর দিকে মানে সে উত্তর মানে কি ভাইয়া সোজা সোজি উপরে গেছে উত্তর দিকে সে একশো মিটার হাঁটছে ওয়ান হান্ড্রেড মিটার উত্তর দিকে একশো হাট হাঁটার ভেতরে ডান দিকে ঘুরছে ঠিক আছে বামটা উত্তর দিকে একশো হাঁটা আমি যদি উত্তর দিকে হাঁটি এটা হইতেছে বাম এটা হইতেছে টান সে কোন দিকে ঘুরছে ডান দিকে ঘুরছে আমি উত্তর দিকে মানে কি ভাইয়া এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি উত্তর ঠিক আছে উত্তর তাহলে উত্তর দিকে হাঁটার পরে ডান দিকে মানে কোন দিকে ঘুরছে এই পাশে ঘুরছে এই পাশে ঘুরার পরে সে ভাইয়া কত মিটার হাঁটছে সে ভাইয়া পঞ্চাশ মিটার হাঁটছে পঞ্চাশ মিটার হাঁটছে এরপরে এরপরে পঞ্চাশ মিটার হাঁটছে এরপর আবার বাম দিকে বাম দিকে মানে কোন দিকে ভাইয়া বাম দিকে মানে এই দিকে বাম দিকে ঘুরে আবার হচ্ছে ভাইয়া পঞ্চাশ মিটার হাঁটছে ঠিক আছে অতপর বাম দিকে ঘুরে সে কয় মিটার হাঁটছে মানে ডান দিকে ঘুরার পরে ডান দিকে ঘুরার পরে সে বাম দিকে ঘুরে পঞ্চাশ মিটার হাঁটছে এবং সে আবারও হচ্ছে ভাইয়া বাম দিকে ঘুরে পঞ্চাশ মিটার হাঁটছে পঞ্চাশ মিটার হাওয়া হাঁটার পর আবার সে বাম দিকে এই পজিশনে যখন আসে আবার বাম দিকে হচ্ছে ভাইয়া এটা আবার বাম দিকে ঘুরে সে ভাইয়া তোমার কত মিটার হাঁটছে দুশো মিটার হাঁটছে তাহলে ভাই দুশো মিটার হলে এটা পঞ্চাশ হবে এখানে আরো 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 বাকি যেটা আছে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ অর্থাৎ এই টোটালটা মিলে কত হবে এই টোটালটা মিলে হচ্ছে ভাই দুশো মিটার তো ব্যাপারটা দুশো মিটার না সে এখন কোন দিকে অবস্থান করছে আয়সা এখন কোন দিকে অবস্থান করছে ভাইয়া আয়সা এখন ডেফিনেটলি ভাইয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থান করতেছে ঠিক আছে আয়সা এখন কোন দিকে অবস্থান করতেছে বলো দেখি আয়সা এখন কোন দিকে অবস্থান করতেছে আয়সা অবস্থান করতেছে দক্ষিণ দিকে আয়সা কোন দিকে অবস্থান করতেছে দক্ষিণ দিকে অবস্থান করতেছে ওকে আয়সা অবস্থান করতেছে দক্ষিণ দিকে ঠিক আছে দক্ষিণ এরপর দেখো এই এটা একটু করাই দিই তোমাদের এটা পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে দূরত্বের অঙ্ক এটা পরীক্ষায় কেমন জানি মনে হচ্ছে আসতে পারে দেখো দেখো ভাইয়া আনিস উত্তর দিকে দুশো মাটিয়ার হাটের দাম দিকে ঘুরছে প্রথমে এই জিনিসটা করে রাখবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাইয়া পূর্ব এটা হচ্ছে ভাইয়া পশ্চিম এটা হচ্ছে উত্তর এটা হচ্ছে ভাইয়া দক্ষিণ ঠিক আছে আনিস উত্তর দিকে দুশো মিটার হেঁটে ডান দিকে ঘুরে ঠিক আছে তাহলে দেখো আনিস আনিস আনিসের আনিসের ডেস্টিনেশন হচ্ছে ভাইয়া এটা দেখো আট করি এই যে দেখো আনিস তার ডেস্টিনেশন আমরা এখানে দিই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আনিসের ডেস্টিনেশন সে হচ্ছে ভাইয়া দুশো মিটার হেঁটে ডান দিকে ঘুরছে এই যে দুশো মিটার হাঁটছে দুশো মিটার হাটে কোন দিকে ভাই দুশো মিটার হাঁটছে উত্তর দিকে দুশো মিটার হেঁটে সে ডান দিকে ঘুরছে ডান দিকে মানে ভাইয়া এই পাশে ঘুরছে ডান দিকে ঘুরে সে ভাইয়া একশো মিটার হাঁটছে একশো মিটার হাঁটছে এই যে দেখছে একশো মিটার একশো মিটার হাঁটার পরে এরপ
এরপর এখানে গিয়ে সে আবার ভাইয়া বাম দিকে ঘুরছে বাম দিকে ঘুরে সে ভাই কয় মিটার হাঁটছে একশো মিটার হাঁটছে একশো মিটার হাঁটছে মানে এই জায়গায় হচ্ছে তার অবস্থা এই জায়গায় হচ্ছে তার যাত্রা শেষ যাত্রা শেষ এখানে হচ্ছে ভাইয়া যাত্রা শুরু ঠিক আছে যাত্রা শুরু করছিল এখন ভাইয়া তোমাকে প্রশ্ন করছে আনিস যে যাত্রা শুরুর স্থান থেকে এখন কত দূরে আছে এখন যাত্রা শুরুর স্থান থেকে আনিস ভাইয়া কত দূরে আছে ঠিক আছে এখানে ভাইয়া কত হবে এখানে হবে ভাইয়া পঞ্চাশ মিটার ঠিক আছে এখানে ভাইয়া এটা যদি পঞ্চাশ হয় এটা হবে পঞ্চাশ যেহেতু এটা একশো এটা একশো হয়েছে এটা পঞ্চাশ হলে এটা হবে ভাইয়া পঞ্চাশ তাহলে ভাইয়া যাত্রা শুরু করছে কোথা থেকে এইখান থেকে তাহলে এই টোটাল জায়গাটাই আনিস ভাইয়া কত দূরে আছে যাত্রা শুরুর স্থান থেকে কত দূরে আছে এই দুশো এর সাথে কি করব এখানে পঞ্চাশ কে যুগ করব তাহলে কত মিটার দূরে আছে আড়াইশো মিটার দূরে আছে ঠিক আছে কত মিটার দূরে আছে ভাইয়া সে আড়াইশো মিটার দূরে আছে বুঝাতে পারছি ভাইয়া এরপরে এরপরে দেখো এগুলো পারবা এগুলো পারবা এগুলো নিয়ে করতে হবে না এই অঙ্কটা এটা আসতে পারে এটা আসতে পারে ঠিক আছে এটা আসার চান্সেস আছে হম এটা একটু সবাই একটু দেখো এটা হচ্ছে পূর্ব এটা হচ্ছে ভাইয়া পশ্চিম এটা উত্তর এটা হচ্ছে দক্ষিণ ঠিক আছে এখানে ভাই চারজন প্লেয়ার আছে তারা হচ্ছে কার্ড খেলতেছে কার্ড মানে কি ভাই তাস খেলা খেলতেছে এম জে এন এস তারা চারজন কি খেলা খেলতেছে তাস খেলা খেলতেছে এখন বলতেছে ভাইয়া তাস খেলার মধ্যে বলছে এম এবং জে এরা দুইজনে সেম টিমে আছে সেম টিমে আছে মানে তাস খেলা তো জোরাই জোরাই খেলে আমরা তো জানি তাস খেলা কয়জনে খেলে জোরাই জোরাই খেলে ঠিক আছে এখানে বলছে এস ইজ সিটিং সাউথ হ্যাঁ আবার এস দক্ষিণ দিকে বসছে কিন্তু এম ফেসেস ওয়েস্ট হ্যাঁ এই যে চারটা জায়গার মধ্যে ভাইয়া এস ভাইয়া কোন দিকে বসছে বলছে এস ইজ সিটিং সাউথ ওকে এস ভাইয়া দক্ষিণ দিকে বসছে ওকে বুঝলাম কিন্তু এম ফেসেস ওয়েস্ট এম বলতেছে ভাইয়া পশ্চিমমুখী হয়ে বসছে সে কখন পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে সে যদি ভাইয়া পূর্ব দিকে থাকে তখনই সে ভাইয়া পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে অর্থাৎ আমি যদি ভাইয়া পূর্ব দিকে থাকি তাহলে আমি কি ভাইয়া পশ্চিমমুখী হয়ে বসবো ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া এম পশ্চিমমুখী হয়ে বসছে এমন এম এর টিমমেট কে জেন এম এমন যে যারা টিমমেট থাকে মানে তাসকালে যারা টিমমেট থাকে তারা মানে সামনা সামনি বসে সামনা সামনি বসে জেড তাইলে ভাইয়া পূর্বমুখী হয়ে আছে তাহলে বাকি কি আছে বাকি হচ্ছে ভাইয়া এন আছে ঠিক আছে এখন বলতেছে ভাইয়া এন কোন মুখী মানে হু ফেসেস নর্থ হু ফেসেস নর্থ এখানে ভাইয়া নর্থ মুখী হয়ে কে আছে এখানে বলছে ভাইয়া নর্থ মুখী হয়ে কে আছে নর্থ মুখী হয়ে মানে উত্তরমুখী হয়ে কে বসছে উত্তরমুখী হয়ে কে বসছে এখানে এখানে এন বসছে ভাইয়া দক্ষিণমুখী হয়ে মানে সে যখন উত্তরে থাকবে সে দক্ষিণমুখী হয়ে বসবে সে যখন দক্ষিণে থাকবে সে উত্তরমুখী হয়ে বসবে তাহলে রাইট আনসার কে রাইট আনসার হচ্ছে ভাইয়া এস ঠিক আছে রাইট আনসার ইজ ভাইয়া এস ক্লিয়ার সবগুলো পড়াইছি বর্ণ থেকে এগুলো পারবা সব শব্দ থেকে বর্ণ সাজানো এগুলো পারবা এগুলো সবগুলো পারবা এগুলো হচ্ছে প্রথম অক্ষর দিয়ে বর্ণ সাজাবা ঠিক আছে প্রথম অক্ষর দিয়ে বর্ণ সাজাবা এগুলো পারবা প্রথম অক্ষর দিয়ে বর্ণ সাজাবা ঠিক আছে এগুলো ও অবশ্যই পারবা বর্ণের ধারা সংক্রান্ত সমস্যা এগুলো পারবা ঠিক আছে এগুলো কিছুক্ষণ আগে করাইছি না ঠিক হচ্ছে ওরকম ঠিক আছে জ্যাড এগুলো তো করাইছি ভাই এগুলো পারবা 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 ভাবনাচ্ছ ভাইয়া ম্যাথ কি করবা ম্যাথ যদি করো আমি এখন থেকে যে ম্যাথ করাবো এখান থেকে দুই তিন নাম্বার প্রতি বছর আসে দুই তিন নাম্বার প্রতি বছর আসে তোমরা যদি বলো ভাইয়া দুই তিন নাম্বার আমি মিস দিব ঠিক আছে তোমরা যদি বলো ভাইয়া আমি ভাইয়া দুই তিন নাম্বার মিস দিব আমার থেকে সমস্যা নাই তাহলে আমি না করাইতে পারি সমস্যা নেই আমার তুমি যদি মিস দাও তাহলে ভাই আমি তো এখানে ভাইয়া ইন্টারফিয়ার করতে পারি না তাই না তোমাকে আমি কি ভাই ইন্টারফিয়ার করবো এখানে ডেফিনেটলি না কোন ইন্টারফিয়ার করবো না ভাইয়া তোমরা যদি ভাইয়া ম্যাথ গুলো করাবো করো খুব ইজি আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে না এগুলো হচ্ছে শেষ আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে আর কি তোমরা আমাকে বিশ তিরিশ মিনিট সময় দিবা বলছিলাম সেহেরি পর্যন্ত ক্লাস নিব কিন্তু সেহেরির আগে কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে আর অল্প কিছু কি ভাইয়া মিস দিবা তোমরা যদি বলো ভাইয়া না করাচ্ছি না তোমরা না বললে ভাইয়া করাবো না তোমাদের কথা মতোই আমি করাবো তোমরা যেহেতু বলতেছো ভাইয়া করাই ওকে ওকে আচ্ছা যেহেতু তোমরা বলতো সবাই করাইতে তাহলে ভাইয়া করাই দি ঠিক আছে করাই 
রেকর্ড থাকবে কিন্তু কালকে তো জিকে ক্লাস এখন কালকে কি জিকে ক্লাস করবা নাকি তোমার শারিয়ার ভাইরে ইংলিশ ক্লাস করবা নাকি হচ্ছে ভাইয়া তুমি রেকর্ড ক্লাসটা টানবা নাকি তুমি রিভিশন দিবা কোনটা করবা কালকে হচ্ছে আমরা তোমাকে ইফতার আগে মোটামুটি গুছাই দিব এখন তোমরা যদি সবকিছু জমা রাখো তাহলে এটা এটা হইতেছে ভাইয়া হ্যাঁ বিকাল তিনটায় নিবো এখন কোনটা করবা নাকি তোমরা রেস্ট করবা তাহলে দেখো ভগ্নাংশে চলে আসে আর কথাবার্তা না বাড়াই বারো এর কত শতাংশ ভাই আঠারো বারো এর কত শতাংশ আঠারো বলছে ভাই এগুলো তো বাচ্চাদের অঙ্ক এগুলো বাচ্চারাও পারে ঠিক আছে বারো এর কত শতাংশ মানে বারো এর এক পার্সেন্ট মনে করো ধরতেছি ভাই আঠারো ঠিক আছে আঠারো যদি ধরি তাহলে কত হবে ভাইয়া বারো এর এক পার্সেন্ট মানে কত বারো এর এক ভাগের একশো ঠিক আছে এগুলো তো বাচ্চা পোলাও পারবে রে ভাই আঠারো হবে ঠিক আছে আঠারো যদি হয় তাহলে এখানে কত হচ্ছে ভাইয়া বারো এক্স একশো বারো এক্স একশো আঠারো তাহলে ভাইয়া দেখো এখানে ভাইয়া কত বারো এক্স আঠারো ওই পাশে যদি আর আরে গুণ হলে ভাইয়া কত হচ্ছে এরকম হচ্ছে না ভাইয়া এরকম হচ্ছে না ভাইয়া হচ্ছে না আঠারো গুণ একশো হচ্ছে না আঠারো গুণ একশো হচ্ছে না তাহলে ভাইয়া কত হবে এখানে আছে ভাইয়া এক্স তাহলে ভাইয়া দেখো আঠারো এক্স একশো তাহলে ভাইয়া দেখো উপরে হচ্ছে ভাই আঠারোশো আঠারোশো বারোশো বারো যদি চলে যায় তাহলে এখানে হচ্ছে বারো দ্বারা এখন কাটাকাটি করো ঠিক আছে বারো দ্বারা কাটাকাটি করো কত হচ্ছে আনসার কত হচ্ছে এগুলো ঐকিক নিয়ম না ভাই এগুলো ভগ্নাংশ তাহলে কাটাকাটি করলে কত আসতেছে কাটাকাটি কাটি করলে আনসার আসতেছে ভাইয়া দেড়শো ঠিক আছে দেড়শো আনসার আসতেছে এখন প্লিজ আমাকে বলবো না ভাইয়া কাটাকাটি আনসার করেন ভাইয়া এগুলো বলিও না আমাকে ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া বুঝাইতে পারছি বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার হম ক্যালকুলেটার দুই সেকেন্ড হ্যাঁ ক্যালকুলেটার ওকে এরপর দেখো এটাও দেড়শো ভাই এইগুলো কেমনে করবা এই ধরনের জিনিস যখন থাকবে এই ধরনের জিনিস থাকবে যে যেটা বড় সংখ্যা আছে বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করবা তাহলে তিনশো তিয়াল্লিশ কে সাত দ্বারা ভাগ করো তিনশো তিয়াল্লিশ কে সাত দ্বারা ভাগ করে কত আসে ভাই উনপঞ্চাশ আছে উনপঞ্চাশ হবে আনসার বড় সংখ্যা দ্বারা ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করবা আনসার পাই যাবা ঠিক আছে কত হবে ভাই উনপঞ্চাশ হবে এগুলো আমরা সবাই জানি ঠিক আছে এরপর দেখো ভাইয়া এরপর দেখো হুইচ ইজ দ্য স্মলেস্ট ফাংশন এগুলো সবগুলো একটা দাদার একটা ভাগ করবা একটা দাদার একটা ভাগ করার পরে যেটা সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র আসবে ওটাই হবে ভাইয়া আনসার ঠিক আছে যেটা সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র আসবে এটাই আনসার এগুলো আমার করানোর কিছু নাই এগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাই দিতেছি কোনটা সবচেয়ে ছোট সবগুলো ভাগ করে ভাগ করে ভাগ করে ভাগ করে দেখার পরে যেটা সবচেয়ে ছোট পারবে ওটাই হবে আমাদের আনসার ঠিক আছে এগুলো সবগুলো পারবা গ্রেটেস্ট ভ্যালু সেম যেটা বড় আসবে ওইটাই হবে বয়স সম্পর্কিত সমস্যায় আসো এই জায়গায় একটু তোমরা ঝামেলায় পড়ো এই জায়গায় একটু তোমরা ঝামেলায় পড়বা ঠিক আছে যেমন দেখো এখানে কি বলছে রহিমের বয়স হইতেছে ভাইয়া বারো বছর রহিমের বয়স হইতেছে ভাইয়া করিমের বয়সের তিন গুণ ওকে এটাও মাইনা নিলাম রহিমের বয়স করিমের বয়সের তিন গুণ ফাইন মানি নিলাম বলতেছে ভাইয়া রহিমের বয়স যদি করিমের বয়সের দ্বিগুণ হয় তখন ভাইয়া রহিমের বয়স কত হবে ঠিক আছে প্রথমে কি বলছে তাহলে আমি একটু অঙ্কটা করি তাহলে আমরা বলছে ভাইয়া রহিমের বয়স ঠিক আছে রহিমের বয়স কত রহিমের বয়স হচ্ছে ভাইয়া বারো বছর বারো বছর রহিমের বয়স যদি বারো বছর হয় তাহলে করিমের বয়স কত হয় ভাইয়া করিমের বয়স হচ্ছে বলতে পারতেছি করিমের বয়স করিমের বয়স হবে ভাইয়া আমি কি করব বারো সাথে চার গুণ করব তাহলে কত পাচ্ছি তিন গুণ করবো সরি তিন গুণ করব তিন গুণ করলে কত পাচ্ছি চার পাচ্ছি তাহলে ভাইয়া দেখো ভাইয়া দেখো তাহলে ভাই একটু দেখো ঠিক আছে তিন গুণ তাহলে ভাইয়া দেখো রহিমের বয়স ভাইয়া যত করিমের করিমের বয়স ভাইয়া যত করিম করিমের বয়স রহিমের বয়সের কি ভাই মানে রহিমের বয়স কি ভাই করিমের বয়সের তিন গুণ আমরা প্রুফ পাইছি না ভাইয়া দেখো করিমের বয়স যত করিমের মানে রহিমের যেটা বয়স রহিমের বয়সটা হচ্ছে ভাইয়া করিমের বয়সের তিন গুণ অর্থাৎ করিমের বয়সের সাথে তিন গুণ করলে আমরা কাকে পাচ্ছি রহিমের বয়সকে পাচ্ছি কিন্তু এখানে একটা কথা বলছে মানে একটা সময় পরে রহিমের বয়স করিমের বয়সের তিন গুণ হবে না দ্বিগুণ হয়ে যাবে ঠিক আছে কখন হবে আমরা জানি না ধরে নিছি ভাইয়া ধরি এক বছর পরে ঠিক আছে ধরি এক বছর পরে ধরে নিছি ভাইয়া রহিমের বয়স করিমের বয়সের দ্বিগুণ হবে রহিমের বয়স করিমের বয়সের ভাইয়া দ্বিগুণ হবে ঠিক আছে করিমের বয়সের দ্বিগুণ হবে ওকে দ্বিগুণ হবে দ্বিগুণ এক বছর পরে উই ডোন্ট নো এক বছর পরে এক বছর পরে বলতে ভাইয়া দেখো বারো প্লাস এক্স এক বছর পরে রহিমের বয়স করিমের বয়স কত ভাইয়া করিমের বয়স হচ্ছে ভাইয়া ফোর প্লাস এক্স করিমের বয়সের মানে এক বছর পরে রহিমের যেটা বয়স এটা করিমের বয়সের কত গুণ হবে ভাইয়া দ্বিগুণ হবে ওকে দ্বিগুণ দিলাম আমি ঠিক আছে এখানে ভাই আমি দ্বিগুণ দিলাম ওকে এখানে
प्लस टू एक्स ठीक है से तले भैया कौन था भैया तले भैया बारो माइनस एट वो पास जो दे टू एक्स जाए टू एक्स माइनस एक्स तले एक्स वन को तो बोलते बस सिर्फ पाव चार डेट मींस एक्स वन ही भैया चार बच्चों परे माने चार बच्चों परे रोहिमेर बॉयस कोरिमेर बॉयस है दिगुन हो बे तले भैया जिक्केश कोट से भैया रोहिमेर बॉयस टा कोतो हो बे चार बच्चों परे परे रोहिमेर बॉयस टा कोतो होते हैं तले चार बच्चों परे रोहिमेर बॉयस टा कोतो होते हैं भैया रोहिमेर बॉयस कोतो बोलते पड़ते ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तेरे कोतो होते हैं, शोल्लो बसर। एगुला पारवा भैया, एगुला जस्ट बियो करवा, एगुला जस्ट बियो करवा। याना की बोलते हैं, ए अपन बी एर बॉयसे शमोष्टी, बी अपन सी एर बॉयसे शमोष्टी अब एक का बार मोचर। अतः ए प्लस बी एर जे बॉयसे शमोष्टी, ये टा होते भैया, अमन बोलते से C A R चीज़ कौतुक बहुत छोटा होता है। तले भैया देखो, अमन पक्कन दूर कोरे दाव, A plus B पक्कन दूर कोरे दिले minus B minus C, ठीक है सब बारो। काटा काटे जो दिच्छाओ चोल जाए, तले कौतुक पाची A minus C, माने जेटा छोटो, इटा हिते से बारो। तले A C ते के कौतुक बहुत छोटे छोटो, A C ते के उच्चे भैया बारो बहुत � एक पढ़े एगुलो तो पार बा ए इटा कराई था अपने एगुला तुमना पार बा इटा पार बा इटा ओ पार बा ठीक है सर इटा ओ तुमना पार बा पीता पुत्र ओं को गुला तुमना पार बा ठीक है सर पीता पुत्र ओं भैया एगुल की कराई था अपने कराई था अपने एगुलो तो कराने दौर करना ही इटा ओ पार बा तुमना एगुलो पार बा ए जिनि� इंग्लिश तो भैया ऑलरेडी तुम्हारे शरीर पे बुझाई दी से भैया ठीक है से एक जन मोहिया की बोल से जानो भैया आमर बॉयस तो जो दी उल्टा ही दी आमर शामिल बॉयस पावा जाए अब उससे वही तो सामान्य चीज़ भैया बोरो एक बोल से भैया आमर दर बॉयस है जेटा अंतर माने बियोग जेटा आसे बियोग तो � जो करे भैया पहुंचन। अकोन जो दी भैया जेटा समोष्टिया से, समोष्टि के जो दी भैया मैं अंतर दारा भाग कर ले, तले एकारो भागे जे एक बाग इटा पाची ना, तले ए आंसर टा हो बे ना, तले ए आंसर टा हो बे ना, तले भैया ए आंसर टा दारा टू जांच करे, तले चौथ रिश, चौथ रिश के जो दी उल्टा तले देखो, अमर जो दे भाग कोडी, तले छाता तुर भाई नॉइ, तले ऐखनो जे एकारो बागर एक बाग इटा हमना पाइते सी, ठीक है से? तले भैया देखो, ऐखनो जो दे भैया पॉइंटली जो दे देखी, पॉइंटली जो दे देखी, पॉइंटली स्टेका जो दूल्टा ही दे भैया चुआन नॉइ, चुआन नॉइ, तले इटा बोयर बोय से � समस्तीता शादी जो दी भैया माने अंतर माने समस्तीता के दिए जो दी अंतर टके भाग करी तले कोता पाची भैया नौ दिए काटा काटी कोले एकारो एक तले कोता भागेर पाची भैया एकारो भागेर एक बाग पाची तो आंसर इस 45 इयर्स पूजा देवर से आंसर इस 45 इयर्स क्लियर ओके एक बागेर एकारो ना एकारो भागेर � ओके आशा करें ही आशा करें क्लियर एक बार देखो शंभव बना था कि जेल मैथ गुलास्ते पर है ठीक है सर नाइन भैया पौंतलिस ते के जो दी चुआनों के बाद दाव तले कोतो पाच्चो नॉइ पाच्चो ठीक है सर अमी दूरी नहीं बियो कुर्सी ताई नॉइ पैसे ओके भैया ओके एक बार देखो शंभव बता था देखो एक हंद के एक � जब उन शपथ है बीस पांच दिन बीस टी होले भाई एक अनेक टू प्रश्न है भूला से ये प्रश्न है भूलते टू करेक्शन करें ना एक अनेक भाई शपथ है जो दी पांच दिन बीस टी होले शपथ है पांच दिन बीस टी होले बीस टी ना हुआ संभव ना को तो ठीक है से शपथ है जो दी भैया पांच दिन जो दी भाई बीस टी तले भैया देखो शपथ है कोई दिन आसे भैया शपथ है शपथ हो शमन एक शपथ हो शमन शादी ठीक है से बिस्ती होई भैया कोई दिन 
बिस्टी है भैया पांच दिन তাহলে ভাইয়া বলতে পারতেছি কি ভাইয়া বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কয় দিন বৃষ্টি যদি 5 দিন হয় তাহলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কয় দিন বলতে পারতেছি ভাইয়া টোটাল যেটা ডে আছে টোটাল ডে এর সাথে যতদিন বৃষ্টি হচ্ছে ওইটাকে আমরা ভাগ করলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাইয়া বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বুঝতে পারছিস ভাইয়া টোটাল আউটকামস টোটাল আউটকামস কত 7 টোটাল টোটাল আউটকাম 7 তারপর অনুকূলে আউটকামস কত অনুকূলে ফলাফল কত 5 পাঁচটা দিন বৃষ্টি হইতেছে এটা হচ্ছে ভাই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কেমনে করব যেটা সম্ভাবনা আছে ওইটাকে জাস্ট এক থেকে বিয়োগ করব বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কি কিভাবে বিয়োগ করব বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা এটাকে জাস্ট যেটা সম্ভাবনা এটা থেকে জাস্ট এক বিয়োগ করব 5/7 তাহলে কত হচ্ছে 7 7 5 which is by 2/7 is our answer clear clear bhaiya 2/7 so this is our answer clear bujhte parchi er pore dekho er pore dekho ekta box e 6 ta ekta box e ki ache ekta box e ache bhaiya 6 ta sada bol thik ache ekta box e ki ache ekta box e bhaiya 6 ta sada bol ache 7 ta bhaiya lal bol ache thik ache 6 ta sada bol ha 6 ta sada bol ache bhaiya ekhan theke भैया क्वेश्चन तो तुम ही करो ना ही नोदी नोकर अनुपात ऐसा जगह नोदी नोकर अनुपात गुला आशे ना ही हैं इकन देखे बेसिकली तुम्हार आईक्यू ते जे मैथ गुला ऐसे था के गुला तो शॉर्टकट मैथ सीओ ड्यूरी थी जे प्रश्न गुला होया के गुला शॉर्टकट मैथ अपन शॉर्टकट मैथ तेर पासा पासी ए मैथ गुला ह একটু কুইক ম্যাথ মানে খুব ইজি টাইপের কিন্তু একটু হালকা একটু ট্রিকি একটু ইলাবোরেট যে সব ম্যাথগুলো এই সব ম্যাথগুলো এখানে আসে না ঠিক আছে এরপর দেখো 6টা সাদা বল 7টা লাল বল আছে এলোমেলো ভাবে একটা বল যদি তুলে নেওয়া হয় তাহলে ভাইয়া তোমার লাল বা সাদা বল হওয়ার সম্ভাবনা কত মানে সিম্পল একটা জিনিস তাহলে লাল বল কয়টা আছে লাল বল কয়টা আছে এটা বের করবা লাল বল আছে ভাইয়া তোমার কয়টা 7টা তাইলে ভাইয়া সাদা বল কয়টা আছে সাদা বল কয়টা আছে ভাইয়া সাদা বল আছে ভাইয়া 6টা তাহলে টোটাল কটা টোটাল যদি করি তাহলে কয়টা পাইতেছি 13টা তাহলে ভাই লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত এটা কেমনে করব লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কেমনে করব ভাইয়া ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া দেখো তাহলে টোটাল বল টোটাল বল কয়টা 13টা 13টা থেকে লাল হওয়ার সম্ভাবনা এই 60টার মধ্য থেকে হবে আবার 13টার মধ্য থেকে ভাইয়া সাদা হওয়ার সম্ভাবনা এই 6টার মধ্য থেকে তোমার আসবে তাহলে ভাইয়া দেখো এবার আমরা লসাগু করছি 13 এখানে 7 খড় দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ তাহলে কত পাচ্ছি 13 13 তাহলে ভাই কাটাকাটি করলে কত হচ্ছে 1 হচ্ছে তাহলে বলটি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত ভাইয়া 1 ঠিক আছে লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত 1 এটাই হচ্ছে ভাই आंसर ঠিক আছে এটাই হইতেছে ভাই आंसर 1 এরপর দেখো শতকরাটা একটু দেখি ভাইয়া শতকরা শতকরা থেকে কোন প্রশ্নগুলো থাকতে পারে একটু দেখে নাও হ্যাঁ শতকরা যেমন মানে এখানে কত আছে ভাইয়া 375 এর 20% এগুলো জাস্ট 375 এর 20% মানে এগুলো তো আমরা তো জানি पंद्रह তাইলে এখন এখন তুমি যদি ভাইয়া এটাকে ভাগ করো তাহলে आंसरটা পাই যাবে ঠিক আছে পুরো 15 টাকা 7 শতাংশ কত ভাইয়া 7 শতাংশ এখানে করলে এখানে মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি 1.05 আসবে মোস্ট প্রবাবলি মনে 1.05 আসবে आंसर কত হবে 1.05 ঠিক আছে 1.05 আসবে ঠিক আছে বুঝাই দিতে পারতেছি এরপর দেখো একটি সংখ্যার 12% 48 হলে সংখ্যাটি কত একটি সংখ্যার যদি ভাইয়া 12% 48 হয় তাহলে ভাইয়া সংখ্যাটা কত হবে ভাইয়া ঠিক আছে একটি সংখ্যার 12% ঠিক আছে মনে করো মনে করো x এর 12% হচ্ছে ভাইয়া 48 ঠিক আছে 12% 48 ঠিক আছে তাহলে তো তোমরা বুঝতে পারতেছো x এর 12% মানে কত ভাইয়া 12x পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ভাইয়া 100 এখানে হচ্ছে ভাইয়া 48 তাহলে কত হবে ভাইয়া আমি যদি এখানে যদি করে ফেলি এদিক ওদিক করে ফেলে 48 100 এখানে হচ্ছে ভাইয়া 12 কাটা কাটি করলে 4 48 आंसर হবে ভাইয়া কত 400 ঠিক আছে এগুলো ইজি এগুলো পারাই যায় ঠিক আছে आंसर কত হবে आंसर হবে ভাই এখানে 400 ঠিক আছে आंसर হইতেছে ভাই 
এগুলো ইজি এগুলো আমরা পারি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমরা পারি ঠিক আছে এরপরে এই জায়গাতে একটা সমস্যা আছে এরকম একটা অঙ্ক দিতে পারে আই কিউ এর অঙ্ক যেহেতু এই জায়গার একটা সময় আমি আচ্ছা এটা না এটা এরকম দিবে না এটা না আচ্ছা এগুলো আমরা করি পরে আচ্ছা লাভ ক্ষতি থেকে একটা অঙ্ক করি লাস্ট এটা মোস্ট প্রবলি হচ্ছে আমাদের লাস্ট অঙ্ক সাইকেলের ক্রয় মূল্য ঠিক আছে এটা আজকে শেষ অঙ্ক করাচ্ছি ভাইয়া টেনশন নিও না ইটস ইউর লাস্ট ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া দেখো এখানে বলছে ভাইয়া একটা সাইকেল যদি বাহাত্তরশো টাকায় ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট যদি লাভ হয় তাহলে সাইকেলটার ক্রয় মূল্য বের করতে হবে সাইকেলটার ক্রয় মূল্য ভাইয়া বের করতে হবে তাহলে ক্রয় মূল্য বের করা একটা সূত্র তোমাদেরকে দেখাই ক্রয় মূল্য ঠিক আছে ক্রয় মূল্য বের করা সূত্র ঠিক আছে ক্রয় মূল্য বের করা সূত্র কত একশো এরপরে কত ভাই একশো সবাই একটু শেষ পর্যন্ত থাকিও একশো প্লাস এ মাইনাস এ কত হবে একশো প্লাস এ মাইনাস এ লাভ বা ক্ষতি এরপর হচ্ছে ভাইয়া বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কেন তো আমার ক্রয় মূল্য বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া দেখো আমরা এখানে কত বসাইতে পারতেছি একশো একশো এখানে ভাই কত হয়েছে ভাই বাতরশো টাকা বিক্রি করে বিশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে কি হবে ভাইয়া প্লাস হবে যদি ভাই ক্ষতি হইতো তাহলে মাইনাস বসতো বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ভাইয়া বাতরশো ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া দেখো এবার কত আসতেছে একশো একশো বিশ বাতরশো যদি করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি একশো বিশ দ্বারা করলে এখানে পাচ্ছি ভাইয়া ষাট ঠিক আছে ষাটকে একশো দ্বারা গুণ করলে কত ছয় হাজার টাকা ঠিক আছে ছয় হাজার টাকা তাহলে সাইকেলটার ক্রয় মূল্য কত সাইকেলটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে ভাইয়া ছয় হাজার টাকা ঠিক আছে সাইকেলটার ক্রয় মূল্য কত ভাইয়া সাইকেলটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে ভাইয়া প্লিজ কন্ট্রোল থাকো সাইকেলটার ক্রয় মূল্য কত সাইকেলটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে ভাইয়া ছয় হাজার টাকা ঠিক আছে সাইকেলটার ক্রয় মূল্য কত টাকা হবে ছয় হাজার টাকা ঠিক আছে হু ও কি নিয়মে চাইলে ও কি নিয়মে করো সমস্যা নেই তোমরা যারা অঙ্ক পারো তাহলে ও কি নিয়মে করে ফেলি ঠিক আছে এই হলো তোমাদের আইকিউ ক্লাস কেমন লাগছে ভাইয়া ওই কি নিয়মে করিও ভাইয়া ঠিক আছে ওই কি নিয়মে করলে ইজিলি পায়া পারি যাবো ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ক্লাস শেষ একটা তিরিশ বাজতেছে ভাইয়া নিয়ারলি সাড়ে তিন ঘন্টা আমরা ক্লাস নেছি ভাইয়া আমাদের অবদান কি তোমাদের মনে থাকবে আমাদের কথাগুলো কি মনে রাখবা ভাইয়া মনে রাখবা মনে রাখবা কথা বিক্রয় মূল্য ভাই ঐকিক নিয়মে কো করে দিও ঠিক আছে যাদের কঠিন লাগতেছে তারা ডিরেক্টলি ঐকিক নিয়মে করে দিও বুঝাইতে পারছি কঠিন লাগলে ঐকিক নিয়মে করে দিও ওকে যাদের কঠিন লাগতেছে নিয়ম ভাই নিয়মটা মনে রাখিও না ডিরেক্টলি বিশ পার্সেন্ট লাভ একশো যুগ বিশ সমান একশো বিশ টাকা ঠিক আছে একশো যুগ বিশ সমান একশো বিশ টাকা তখন লিখবা হচ্ছে ভাইয়া তখন মনে করো ক্রয় মূল্য যদি সরি বিক্রয় মূল্য যদি একশো বিশ টাকা হয় ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য এত টাকা বিক্রয় মূল্য বাহাত্তরশো টাকা হলে এইভাবে করি এইভাবে করলে তোমাদের জন্য অনেক ইজি হবে ঠিক আছে এইভাবে করিও নাইলে ঠিক আছে আমার নিয়মটা যদি কঠিন লাগতে কারণ ওই নিয়ম অনেকের কাছে ভাই ইজি এরপর ইজি লাগতেছে মনে থাকবে কথা ভাই চেষ্টা করছি আর কালকে দেখা হচ্ছে ঠিক তিনটাই জিকে ক্লাস নিয়ে ঠিক আছে ঠিক তিনটাই জিকে ক্লাস নিয়ে দেখা করতেছি ভাই আমি সারা দিন চাকরি করে এরপরে যা সময় পাই তা তোমাদেরকে দিয়ে দিই আমি বলতে গেলে নিজের কোনো তোমরাই দেখো সব সময় তো আমাকে ক্যামেরায় সামনেই দেখো তো বলতে গেলে ওই যে পার্সোনাল লাইফ ওটাও আসলে নাই বলতে গেলে যখনই দেখি তখনই হচ্ছে তোমাদের সামনে আর কি সবাই জাস্ট দোয়া করি আর সবার জন্য দোয়া করতেছি ভাইয়া সবাই যাতে ভাইয়া বেস্ট রেজাল্ট করো আসলে কেমন লাগছে ক্লাসটা জানাইতে পারো জানাইতে পারো আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য কি করছি কি করতেছি আর টিপিও কেমন বেস্ট পারলে গ্রুপে আমাদের যেটা গ্রুপ আছে রোটো পাবলিক ইউনিভার্সিটি গ্রুপ একটা লাইন জানাই আমি ফাইনালি হচ্ছে তোমাদের জন্য দায় মুক্ত ঠিক আছে ফাইনালি দায় মুক্ত আমি কিছু পরে একটা গ্রুপে একটা পোস্ট দিব সবাই একটু দেখিও ঠিক আছে এনিওয়ে ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে আবারও আগামীকাল তোমাদের সাথে আসলে বলতে গেলে দেখা হওয়ার সময়টা অনেক শেষ হয়ে আসতেছে তোমরা অনেক আমার ইমোশনের ব্যাচ কারণ তোমাদের এই ব্যাচ নিয়ে আমি পার্সোনালি অনেক খাটা কাটছি 
অনেক কষ্ট করছি রাত নাই দিন নাই ঘুম যায় নাই ডিরেক্টলি তোমাদের জন্য কষ্ট করছি জাস্ট তোমরা যাতে ঠিক হও তোমাদের এই বেস্টটা আমার কাছে অনেক বেশি স্পেশাল অনেক বেশি স্পেশাল মানে ভাইয়া অনেক বেশি স্পেশাল তোমরা কতটুকু স্পেশাল আমি আসলে একটা বাক্য শেষ করতে পারবো না কারণ তোমাদের জন্য আমি অনেক বেশি খারাপ কাটছি ভাইয়া তোমাদের রেজাল্টের জন্য ফ্রিতে হোক পেইডে হোক যেখানে পারছি তোমাদের জন্য চেষ্টা করছি আমি আসলে কিছুদিন পরে হয়তো বা তোমরা আসলে কাছাকাছি থাকবে না কেউ চান্স পাবা কেউ চান্স পাবা না হয়তো বা কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করবো আর টিপিউর সাথে থাকিও রোটো পাবলিক ইউনিভার্সিটি এই গ্রুপটার সাথে থাকবা রোটো পাবলিক ইউনিভার্সিটি এই পাস্ট পেজটার সাথে থাকবা আশা করি তোমার প্রফিট হবে ঠিক আছে তুমি প্রথমবার সাকসেস না পাইলেও আমাদের এখানে গতবার মানে এবার অনেকগুলো রেজাল্ট দেখতেছি সেকেন্ড টাইমাররাও কিন্তু চান্স সেকেন্ড টাইমাররা হিউজ আমাদের সেকেন্ড টাইমার ব্যাচে মিনি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা কিন্তু চান্স পাইতেছে সো বলতে গেলে আর টিপিউ স্বপ্ন দেখিয়ে ছাড়ে স্বপ্ন তোমার সাকসেস করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর টিপিউর পাশে থাকিও আর টিপিউ ইনশাল্লাহ একটা জিনিস মনে রাখবা তুমি তোমার গুচ্ছ পর্যন্ত পাশে আসি সামহাও গুচ্ছ যদি মিস যায় সামহাও এবারে মনে করো তুমি গুচ্ছতেও সাকসেস হইতে পারলো না আবার কিছুদিন প্রায় পাঁচ ছয় মাস পরে আবারও তো ভার্সিটি পরীক্ষা স্টার্ট হবে এরপরে আমাদেরকে পাবা সো ফার্স্ট টাইমার হোক সেকেন্ড টাইমার হোক যেইভাবেই হোক না কেন সবসময় আর টিপিও তোমাদের সাথে ছিল ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের অন্যতম আস্থার নাম সবসময় তোমাদের কাছে আর টিপিও হয়ে থাকবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামাইকুম আবার ইনশাল্লাহ পরীক্ষায় ভালো করবা